Hello mam. Tumepatiwa likizo ya wiki mbili. Ninaamani kesho nitaanza safari ya kuja Tanzania. Ni muhimu sana mam. Natamani kuja nijiunge nanyi katika kusherekea sikukuu hizi za mwisho wa mwaka. Wow. Karibu sana mwanangu. Nasi tumekumisi sana. Nilifikiria kuja kujiunga na wewe huko nchini Canada kwa ajili ya kusherekea pamoja na wewe. Lakini kama umepata likizo, basi ni jambo zuri kipenzi changu. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Nitakuandalia chakula kizuri. Pia kuna jambo zuri taongea ukifika. Wow. Thanks mom. I love you. Nilikata sim huku usoni mwangu nikiwa nimeachia smile. Niliwa misi sana na familia yangu. Natamani kurudi nikakutane nao. Miss my mom, my dad and my young brother. Hello dears. Tomorrow I'll be there for you. Naitwa Ina, nipo nchini Canada kwa jira ya masomo yangu. Nimezaliwa nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Kwetu tumezaliwa wawili, mimi na mdogo wangu Ibu. Baada ya kukata simu ya mam, simu yangu ileita. Nilipoangalia anayepiga, alikuwa ni boyfriend wangu, Jaden. Nilipokea, "Hello baby. Hello sweetheart. I miss you." I miss you too, Abi. Oh good. But nilikuwa nahitaji tuonane mpenzi wangu. Nimeambiwa chuo ni kwenu mmepata likizo. Kwa hiyo nimeandaa surprise kwa ajili yako katika kipindi hiki cha likizo. Oh, Jaden, real? Yes, honey. I mean it. But hii likizo nimepanga kwenda Tanzania kwa wazazi wangu. No, Ina. Haiwezekani kwenda huko. Nimeshaandaa kitu kwa ajili yako. Unatakiwa kuja USA kwanza. Alafu nyumbani utaenda mwakani. But baby tayari nimeshawaambia my mom Hakuna shida. Unaweza kumwambia kuwa umekanseli safari ya kurudi Tanzania. But akiniuliza sababu mimi nitamwambiaje? Hmm. Usijali kwa sababu ina. Mimi nakupa sababu ya kumwambia. Jaden ni boyfriend wangu tunapendana sana. Yeye ni mzaliwa wa nchini Kenya. Nilifahamiana naye kipindi nasoma Kenya masomo yangu ya sekondari. Kipindi niko sekondari, yeye alikuwa kahitimu masomo yake ya chuo kikuu huko. Los Angeles Marekani Siku hiyo ilikuwa ni outing day. Wanafunzi wa hostel kila mwisho wa mwezi huwa tunatoka siku ya Jumamosi. Siku hiyo nilitumiwa pesa na wazazi wangu ili nifanye shopping ya vitu vyangu vya shule. Nilitoka na rafiki yangu tukaelekea mjini katika duka moja hivi kubwa tu linalouza vipodozi. Nilienda huko nikafanya shopping lakini wakati natoka nikiwa natembea huku macho yangu yakiangalia vipodozi vizuri vilivyopo katika duka hilo mbele yangu niligongana na mkaka mmoja handsome sana mm, sijui ni msomari jamani baada ya kugongana naye niliwahi kuomba samahani mimi kwa kuwa mimi ndo nilikuwa busy kutazama vipodozi vya dukani hapo badala ya kuangalia sehemu ninakoelekea nilimwambia oh i'm sorry Alintazama usoni then akatabasamu. Hakunijibu kitu. Nami nikainua macho yangu nikamtizama. Nye. <laughs> Jamani nilikutana na handsome huyo. Hadi macho yangu yakastack. Alisimama then akanambia naitwa Jaden. Huku akiwa ananipa mkono wa hai. Niliupokea mkono wake nikamwambia naitwa Ina. Ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule fulani hivi. Jaden alif smile. Then akanambia Ina, jina zuri sana kama wewe. Hapo nilitabasamu. Then nikamwambia thanks Jay. Jaden aliniuliza vipi una simu? Nikamwambia ndio ninayo. Ila tu ni ya kiwiziwizi cause school ya turusi kutumia simu. Basi tuibadilishana namba pale na hapo ndo kawa ni mwanzo wa mimi kufahamiana na Jaden. Baada ya kumpa namba alinitumia message mda huo huo akiniambia Ina Naomba uwe wangu please. Nikamuuliza unamaanisha nini Jaden? Akaniambia nimevutiwa sana nawe. Jaden aliendelea kunitongoza lakini mie niliendelea kumzungusha sana. Nakumbuka outing day ya mwezi uliofuata. Jaden aliomba tu nani? Nami sikukataa. Ukweli kwamba Jay nilikwisha mpenda siku ile ile tu ambapo nilimgonga pale dukani. Lakini mwanamke, <laughs> si unajua tena kujishawa lazima bwana. Eh sio tu nakubali kubali haraka haraka. Mm. Hadi mwanume anashangaa. 
Jaida ni mwanamme mrefu, ana kiwa usiwasi fulani hivi, ana macho mazuri. Yule zake ni kama afkasti fulani hivi. Yaani ni kama mzuri jamani. Eh. Ananukia na ana pozi fulani hivi amazing akiwa anatembea. Yaani the way anavongia mie ndo napenda sana. Jamani, nimekufa na kuuza kwa Jaden. Baada ya kuniomba tu nane, nilijiandaa, alinipigia akaniambia niko nje ya gate la shuleni kwenu. Fanya utoke la zizi nimekumisi mwenzako. Natamani ni kuone kisura chako cha kitoto. Vidi mpozi vyako na kupenda ina please njoo mama. Nye. <laughs> Sasa hapo bado ni kwa sijamkubali. Basi nilivaa uniform cuz shule huwa haturuhusiwi kutumia nguo tofauti na sare ya hostel. Pamoja na matrack, pamoja na sare ya shule. So muda wote huo unatakiwa kuwa ndani ya uniform hata siku za outing day unatoka na nguo za shule. Siku hiyo nilivaa truck nikajipodoa vizuri tu nikatoka. Kweli? Nilikuta Jaden kaegesha gari, halafu yeye kasimama huku akiwa kaegemea gari lake mikononi alikuwa anachezea simu. Nilifika pale nilijikuta na chia tabasamu. Jay naye akaacha tabasamu. Then akanitupia kisi ya hewan. Nikabakia tu na mtazama the way alivyo mzuri jamani. <laughs> Alifungua mlango wa gari, nikaingia na yeye akapanda kwenye gari. Akaniambia kuna saa hii mnataka twende. Ukachague nguo ubadili. Tulienda hadi duka la nguo, Jaden alishuka, akaenda kunichukulia mji mtandao fulani hivi. Nikajitanda kichwani na usoni, nikabakiza macho tu. Baada ya hapo tulishuka wote. Nikachagua kigauni kizuri hicho, nikakipima kikantoa mwa. Jaden sasa akaniambia, "You look so pretty, mama. Uwependeza sana." Nikamwambia, "Thanks, Jay." Kumuita baby chitaki bado mapema sana. Pia sijamkubalia bado. Sababu ya kuvaa nilichagua wigi, nikavalishwa kichwani, nikapodoliwa vizuri tu nilipendeza. Nguo zangu niliweka kwenye beg, nilitoka na beg baada ya hapo Jaden alibeba ile beg, alinishikilia mkono tukatembea hadi kwenye gari. Safari ikaanza kuelekea nyumbani kwake. Geti ilifunguliwa, tukazama ndani bwana. We <laughs> Ilionekana ni rich family sio ya kitoto ise. ni jumba la ghorofa mazingira anavutia sana Jay aliniambia uzazi wake wanakaa Marekani lakini huwa wanakuja Kenya Aliniambia hapo kwao kwa sasa yupo yeye peke yake pamoja na wafanyakazi na walinzi wa hapo nyumbani Kwao wamezaliwa watatu wa kiume wote yeye ndo wa mwisho basi tuliingia ndani akanikaribisha kinywaji tukawa tumekaa sitting room huku tunaendelea kupata kinywaji. Jay muda wote alikuwa akinitazama tu. Nilimuonea aibu sana. Nilikuwa na kauoga jamani, sijawahi kabisa kupenda hapo kabla. Na sijawahi ku date ina mimi ndio kwanza nilikuwa na miaka 17. Jayden alinisogelea, nilise kimsisimko kikali. Vinyoleo vyote mwili aise virisimama. Niliogopa. Mapigo ya moyo yalibadilika. Nikaanza kutetemeka. Jack anambia ina na kupenda. Aliongea kwa hisia kali huku mkono wake akiwa ananipapasa mgongoni kwangu. Nilitulia kwa muda, sikuwa na jibu la kumpa kumwambia kuwa eti nampenda. Nilitamani lakini nilikuwa naogopa sana na aibu zilinzidia. Jaden aliendelea kupitisha mkono wake katika pembe zote za mgongo wangu. Nye, unajua <laughs> kuna namna fulani hivi nilikuwa najisikia utamu. Nikamwacha endelee tu kunishikashika. Alinama akataka kunikisi mdomoni. Nilimtoa. Nikaweka juisi mezani. Nikasimama, nikaanza kusogea huku nikiwa nimejiziba macho. Sasa Jay hali yake ilibadilika. Ghafla na mimi nikawa nasikia kwenye chupi kama nimejikojolea hivi. Sikuwahi kujihisi hivyo hapo kabla. Jay kwenye suruali yake hali ilikuwa mbaya. Alisimama, akaweka mikono mifukoni mwa suruali. Then alinisogelea hadi pale nilipokuwa. Aliniambia ina I'm sorry. Pole kama nimekukwaza. Ni hisia ndio zimenizidia. Nikajikuta na tamani tu kukisi. Basi, nilimwambia ni sawa Jay. But naomba unionyeshe washing room. Alinielekeza mai wenu. Sasa nitaka kwenda kujichungulia huko kwenye papuchi. Maana hali si hali, na jinsi nimeroa jamani. Alafu sio kawaida sikwai kuisi hivyo. Niliingia washing room haraka sana. 
nikajichungulia cha ajabu sasa nilikuta kuna vimaji maji vya kuteleza sikwahi kuviona bwana <laughs> nijitawaza nikajiweka sawa nikarudi sebleni Jerry niuliza nitakula nini nikamwambia akanambia nahitaji nikupikie kwa mikono yangu nikamwambia it is okay Jerry aliniambia ni watch movie huku nikiendelea kupata kinywaji changu yeye aliingia jikoni kwenda kupika basi niliendelea kupata juice huku nikiendelea kuangalia movie nilichoka kuangalia movie nikamfuata Jay jikoni nilimwomba simu yake nilitaka angalau kupeluzi mtandao ni kwa zikisimu changu ambacho nakitumia shule nikisoswaadu kidogo tu simu kubwa huwa naiacha home Jay hakuwaza mara mbili alimpatia simu yake ila ilikuwa na lock nilimwomba antole lock cha ajabu sasa Jay aliniambia andika jina lako. Jamani, nyie. <laughs> Nilianza kupagawa kweli jamani. Kweli bwana, niliandika ina. Simu ikajitoa lock. Kiukweli nilijiona ni mtu special sana. Angalau nilijua kwamba kuna mtu ananithamini na kunipenda. Tena katika ulimwengu huu jamani. Nitamani mpe jibu la kumridhisha lakini nikasema acha nijipe muda. Nirudi sebeni haraka. Nikakimbilia upande wa message, sikukuta chochote kibaya. Nilikimbia kwenye foto, nikaanza kuview foto zake. Alikuwa kazipangilia foto zake, yani kuna faili la foto za yeye na familia yake. Faili la foto za yeye na marafiki zake pamoja na faili la foto zake binafsi. Jamani ana picha smart sana. Kingine sasa, simu yake ni safi. Haina uchafu aina yote. Niliendelea kukagua picha za kwake. Then nikaelekea upande wa picha za familia. Nikaziangalia Alinikuta nikiwa niko busy kuzitazama picha za wanafamilia. Alinisogelea kwa karibu, akaniambia ina. Hao ni wako zako. Alisogeza mbele akanionyesha picha za kaka yake. Akaniambia hao ni mashemeji zako. Wao walishawa. Bado mimi tu nitakungoja wewe ina. Hadi pale utakapokuwa tayari kuolewa na mimi. Nakupenda sana ina. Jaden airudia tena kuniambia kwamba ananipenda sana. Huku akiwa kanitazama na mkono wake mmoja alikuwa akanisaidia kuishika simu. Nilihisi ni kama natekenywa. Nijaribu kumwangalia Jay machoni nilishindwa jamani. <laughs> Kuna vile nilikuwa najisikia. <laughs> Basi nijikuta nimeropoka tena kwa hisia kali nikimwambia Jay, I really love you and I need you so much. Nye. Mwanaume alinikumbatia huku akiwa na furaha. Yeye aliniambia ina, hutojutia kunikubali mimi. Nitakuwa mwema kwako na nitakuheshimu wewe kama mwanamke wangu. Alitaka kunikiss nilegea, nilijikuta tu nimwambia Jaden, "Don't do this." Akaniuliza, "Why ina? Kwa nini unataka ni ukiss?" Jay, angalia muda umeenda sana, saa 12. Natakiwa nini nimeshafika shuleni. Niliamua kumwambia hivyo ili asiziendeleze mada zake za kutaka kunikiss. Ah okay usija ina. Muda huu tunatakiwa kula kwanza, alafu utapumzika kidogo, then nitakurudisha shule. Aliongea Jay baada ya hapo aliinuka kuelekea jikoni kwa ajili ya kupakua chakula. Mimi kama mtoto wa Kinyanturo bwana, niliyekwisha zama mazima kwa handsome Jay na nilitaka kuanza kujionyesha as a wife material. Nijipeleka mputa mputa hadi jikoni, nilimwambia Jay let me help you. I am very okay sweetheart. Karibu. Tuliamisha chakula kwenye hotpot, tukapeleka sebeni. Kilionekana kitamu jamani kwa kukitazama tu. Na kilikuwa kina harufu nzuri sana. Ndimwambia Jay chakula kinaonekana kitamu sana. Alitabasamu, then akaniambia, "Hii ni special kwa ajili yako." Niliakarisha makalio yangu kwenye kiti, nikayatuliza bwana nikao na mtizama mwanaume the way anavyohangaika kunipakulia chakula huku akiwa anakipamba vizuri kwenye sahani baada kupakua alinikaribisha nilionja kikweli chakula kilikuwa kitamu sana baada ya chakula nilimwomba Jay nimsaidie kuosha vyombo aliniambia hapana ina wewe ni mgeni labda wakati mwingine ukirudi kunitembelea ndio nitakuruhusu unisaidie ila kwa leo naomba upumzike tu basi nilijituliza Jay aliingia jikoni alivyosha vyombo akamaliza akasafisha ndani sasa hapo ikawa sasa imeshafika saa kumi za jioni alijiandaa faster then aliniambia naomba nikurudishe shule ina 
Nilimwambia asante sana Jay. Nimeenjoy sana kuja mahali hapa. Alitaka tena kunikiss. Nilikuepesha mdomo, alivunga. Akanishikilia mkono tukaongozana kwenye gari. Safari ikaanza kuelekea shule. Tulifika maeneo jirani na shule ni bwana. We, <coughs> si nilisahau kubadili nguo. <laughs> yani vile nimefika jirani na shule ni sindo nikawaona wanafunzi wenzangu wako ndani ya uniform. Asala ale. Mda hote nilikuwa na enjoy tu kuwa karibu na Jaden. Hadi nikasahau kama mimi ni mwanafunzi. Sasa vile nataka kumuuliza Jay itakuwaje tukajikuta wote bwana tunaongea kitu kimoja. Hicho hicho. He, kumbe atakufikiri tu wote tunafikiria. Kitu kimoja hicho hicho. Nainyamaza, aliongea ye, aliniambia ina. Nilisahau kabisa kukumbusha ubadili nguo zako. Niingiza saita kwaje. Aliniambia ngoja nishuke kwenye gari, nikupe nafasi ubadili. Je, alishuka kwenye gari, akajisogeza pembeni haraka. Nilivua zile nguo nilizokuwa nimezivaa, nikawa nimevaa uniform zangu za shule. Baada ya hapo nijitazama kwenye kioo kidogo kilichokuwa kimo ndani ya begi langu. Nilijiweka fresh, then niliteremka kwenye gari, nilimfuata J pale alipokuwa. Nilimwambia, "Hey Mr. Mie tayari nishamaliza." Asante kwa kuifanya siku yangu ya leo kuwa ni mwenye furaha sana. Of course nimeenjoy sana kwa karibu yako. Jali nitazama, then ainuliza Ina. Mbona umeshuka sasa? Nitaka nikuoge kwenye gari. Mje, niage hapa hapa tu. Mm, alitizama huku na kule, baada ya hapo alinisogelea kiaina tu. Alinipatia ya kwenye paji la uso. Yaani kissing. I say kuna vile nijisikia, then nikaipotezea. Niliwambia moyo acha kuwaza ujinga bwana. Mie bado mwanafunzi. Jay aliniambia ina na kupenda sana. Asante kwa muda wako. Hizo nguo nitaondoka nazo ili zisije zikakuletea shida hapo shuleni. Nitazifua kisha nitaziweka chumbani kwangu. Kila nitakapokumisi nitazilaza kitandani kwangu pembeni yangu. Na mimi sitakuwa hata cha kufanya. Nitaziangalia tu. Basi na mimi nikanimetulia tu na mimi sikuwa na cha kumjibu nilitikisa kichwa kama ishara kumkubalia lile busu lake bado lilibakia ndani ya moyo wangu aliniambia ina ukihitaji chochote usisite kuniambia Jay alinipungia mkono akawasha gari akaondoka nilijisi mpweke nilianza kupata hisia za kulea nilishamzoea tayari moyo wangu yani haukutaka hata yeye kwenda mbali na mimi Nilianza kupiga hatua taratibu kuelekea pale lilipokuwa geti la kuingilia shuleni kwetu. Nilimsalimia mlinzi nikapitiliza hadi bwenini. Muda wote nilikuwa na mwaza Jaden. Nilipanda kitandani kwangu. Nikakifungua kisimu changu nilikuta Jay kanitumia message. Aliniambia ina, tayari nishako Messi. Najiona mpweke bila wewe. Mm, hivi machozi vilinitoka maskini. Nilimwambia Jay, I miss you too. Natamani uje. Ina, hata mimi natamani kuja. Lakini haiwezekani mpenzi. Jitahidi kusoma kwa bidii Ina. Lakini usisahau juu ya upendo wangu kwako. Nitajitahidi ni mzoe mlinzi wa shule ni kwenu ili iwe rahisi kwangu kuwa na kuja kukuona wewe. Nilifurahia kusikia hivyo, nilimwambia fanya hivyo Jay. Usiache kulizingatia hilo. Tuliendelea kuchanti, nilimwambia Jay nakupenda mwenzio. Tafadhali naomba uwe wangu mimi peke yangu, nakupenda. Ina, mwenzio na kupenda sana. Na mshukuru mungu kwa kunikutanisha na wewe. Ina, kwangu uko peke yako. Mwe wangu nimekupa wewe, Ina. Na kuombo siniumize mpenzo wangu. Naomba kwangu uwe wa milele. Bada ya masumo yako, mimi nitakuwa wewe. Ina, wendo utakuwa mke wangu mimi. Na kuomba uviepuke vishawishi Ina. Wakati mwingine tukionana, mtapendelea tuweke viapo vya kulinda uchumba wetu. Hakuna shida jei. Mini kutari kwa chochote. Ilikuwa ni mwisho wa mwaka tuitarajia kufanya mitiani ya kidato cha tatu. Bada ya mitiani, sikutaka kurudi nyumbani. Niliwapigia wazazi wangu amba wako nchini Tanzania. Amba kuna mimi ndo sikutaka kurudi. Niliwapigia simu, niliwadanganya ya kwamba, nitabakia shuleni kwa jiri ya kusoma tuition ya kujiandata masomo ya kidato cha nne. Wazazi wangu hawakuwa na pingamizi jua hilo. Wali ntumia pocket money ya kutosha 
kwa ajili ya kununua kila ambacho nilikuwa nakihitaji. Wazazi wangu walikuwa naniamini sana na walikuwa nanipenda mno. Baada ya kupata ruksa wazazi, nilimpigia Jay Sim akaja kunichukua shuleni. Tukaenda kukaa wote nyumbani kwake. Jay, ninahitaji tu kuwa karibu yako. Lakini sidhani kama tutaweza kufanya chochote ambacho kinaweza kuatarisha masomo yangu. Hmm, usijalina. Naelewa. Usio na shaka hata mimi natamani tu kuwa karibu yako. Usijali mpenzi kwa namani. Yalikuwa ni maongezi yetu tulipokuwa njiani kuelekea nyumbani kwa Jaden. Maisha mapya yalianza nyumbani kwa Jaden. Tulikuwa tunaishi wawili tu. Kuna mama alikuwa anakuja kusaidia kazi za ndani asubuhi, alafu jioni anaondoka. Ina, mbona umechagua chumba cha mbali sana mpenzi? Kwa nini usikae katika chumba cha jirani tu hapa na kwangu? Kikweli natamani hata usiku nikilala moyo wangu uwe karibu na moyo wako. Nahitaji kuwa nasikia mapigo yako ya moyo vile ambavyo yanadonda. <laughs> Tulicheka nilimwambia sawa je, nitakaa katika hicho chumba ambacho nakipenda wewe. Sikuweza kukaa chumba kimoja na Jaden kwa sababu bado sikuwa tayari kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi. Nilihitaji muda wa kujishauri kuhusiana na hilo. Hivyo basi ilinibidi nimweke wazi Jay juu ya jambo hilo. Na yeye hakuwa na kipingamizi. Aliniambia kwa kuwa nina marengo na wewe. Niko tayari kukungonjea hadi pale utakapokuwa tayari. Ila aliniomba nikae chumba kilichopakana karibu sana na chumba chake. Nilifanya hivyo wala hata sikubisha. Maisha aliendelea. Tulizipima afya zetu baada ya hapo. Tuliweka kiapo cha damu kitakachotulinda uchumba wetu. Na kilikuwa ni kiapo cha kutuhasa kuwa waaminifu na wenye upendo wa kweli. Na katika hicho kiapo tuliapa ya kwamba tutasubiriana hadi pale wote tutakapokuwa tayari kuanzisha mahusiano ya kimapenzi. Tuliapa ya kwamba atakaye msaliti mwenzake basi lolote baya limkute. Tulipanga kuombea uchumba wetu kila siku ili Mwenyezi Mungu azidi kutupa mioyo ya kuendelea kuwa na subra tusijavamiwa na mioyo ya tamaa. Kila siku asubuhi Jay alikuwa akinipeleka shule kwa ajili ya tuition na baadaye mchana alikuwa anakuja kunichukua. Niliwaambia wazazi wangu ya kwamba sikuweza kukaa shule. Nitamani kuwa huru kidogo. Hivyo niliwadanganya kwamba nilienda kukaa kwa rafiki yangu wa kike ambaye alikuwa akiitwa Afiambo. Wazazi wangu hawakuwa na shaka na mimi kutokana na malezi walionlea. Pia sikuwahi kuonesha tabia mbaya za kuwafanya wao wanihisi vibaya. Baada ya vipindi vya tuition, Jay alikuwa ananifuata shuleni na kurudisha nyumbani. Baada ya chakula cha mchana, Jay alikuwa akinitoa out. Tulikuwa tunaenda sehemu mbalimbali za kuenjoy maisha. Alinipenda sana. Nami na nilimpenda mno. Maisha aliendelea. Jay alinunulia simu kubwa nzuri tu aina ya Samsung. Ili fly sana. Jay aliniambia hiyo simu utaitumia pale tu utakapokuwa likizo. Lakini mkishafungua shule utaiacha nyumbani. Ili mkubalia sikuwa na kipingamizi juu ya hilo. Basi siku zilipita shule zikafunguliwa wazazi wangu waliongezea pocketi money ya kutosha kufanyia shopping ya mahitaji yote ya shule. Jay aliniambia pesa nilizotumiwa na wazazi nizitunze tu. Nitazitumia kwa mahitaji mengine. Yeye alinifanyia shopping ya mahitaji yote ya shule. Nilifurahi sana. Niliweza kuthibitisha juu ya upendo wake kwangu. Aliweza kuwa mwaminifu kwangu katika kipindi cha mwezi mzima ambao nimekaa kwake. Hakuweza hata kunirubuni kimapenzi. Aliniheshimu sana. Nilimuomba Mungu azidi kudumisha mahusiano yetu. Nirejea shuleni, alinipeleka J. Alijitambulisha kama kaka yangu. Nilipeleka mizigo yangu hostel, then nirudi kwa ajili ya kumwaga J. Kabla tujagana wote tulionekana kutawaliwa na upweke sana. Hata macho tuliokuwa tunatazamana yalidhihirisha juu ya hilo. Tayari tulikuisha zoeana. J aliniambia ina, nitakumi sana my love. Natarajia kuondoka kesho kuelekea nchini Marekani. Wazazi wangu wamenikumbuka sana. Lakini nakuahidi likizo ya mwezi wa nne, nitarudi Kenya kwa ajili yako. Nilimwambia J haiwezekani. Mbona ukuniambia hilo mapema? Why unaniambia baada ya kuniletea shule J? Jay aliniambia ina natumaini utanielewa 
Nielewe mpenzi. Kila utakapokuwa likizo, mimi nitakuwa huko kwa ajili yako. Nakupenda ina. Natumaini utaalinda mahusiano yetu. Pia utazingatia masomo yako. Alinitupia kisi ya hewani then yeye aliondoka na mie nilibakia shule. Nililia machozi nilihisi anakwenda mbali zaidi na mimi. Lakini nilimwambia kwa Mungu amkumbushe kuhusu mimi asiweze kunisahau. Ki kweli nampenda sana. Alimtumia message akaniambia kipenzi nimeshakata ticket kesho mapema nitaondoka. Nilimwambia J natumaini hauta nisahau. Ainiambia siwezi ina. Nakupenda kweli. Haizikani mimi kukusaa wewe. Nimeuliza vipi kuhusu mawasiliano? Natamani hata siku moja moja hivi kama tungekuwa tunawasiliana kwa ajili ya video calls. Si unajua simu niliyonayo hapa shuleni ni ndogo. Natamani hiyo simu kubwa unletee tu leo ili nibaki nayo kwa sababu kesho utaondoka mapema sana. Ina. Hii simu ni kubwa sana. Ukikamatwa nayo itakuletea shida. Nilimwambia tafadhali je, upweke utaniua na kuomba nitajitahidi kuificha. Tafadhali niletee. Je, alikubali? Na alikuwa tayari alikuwa ameshatafuta karibu na mwalimu mmoja pale shuleni. Alimweka wazi juu ya ile simu na yule mwalimu alikubali kukana ile simu kile nitakapohitaji nitakuwa naenda kuichukua kwake. Nafanya mawasiliano then nairudisha kwake. Je, alifanya hivyo kwa sababu Alihofia nisije kukamatwa na ile simu bwenini alafu ikaniharibia masomo yangu. Basi kesho yake mapema alinipigia kwenye kisosadu changu, aliniaga nilimtakia safari njema, nilimwomba pia awahadithie wazazi wake juu yangu mimi. Na yeye aliniambia lazima atafanya hivyo. Basi nilifurahi kwa kuwa nilijua tayari nitaanza kutambulika ukweni. Hata kama hawajawahi kuniona wataoneshwa hata picha zangu. Jay wangu aliondoka, alienda kuungana familia yake ambayo ipo huko nchini Marekani. Mimi ya mchana nikiwa niko napata chakula cha mchana, niliitwa ofisini kwa mwalimu mkuu. Nilienda huku nikiwa naogopa, <laughs> labda kuna kosa nimefanya. Baada kufika huko, hamwezi kwa minese, niliwakuta wazazi wangu walikuja kunisabai bwana, walinifanyia surprise. My daddy nilimkumbatia nampenda sana babangu jema nampenda sana yeye ni rafiki yangu nimemzoea yeye kuliko hata mama yangu japo wote nawapenda ila my dad nampenda sana my dad alinikumbatia kwa muda alinikiss then akaniambia nilikukumbuka sana binti yangu nilimwambia mimi pia niliwakumbuka nilimkumbatia my mom alinyanyua huyo <laughs> ainipa mabusu kama yote nilifurahi sana Waniletea chakula kitamu sana nilikula baada ya hapo aliniomba ruhusa ili nikatembee nao kidogo. Niruhusiwa nikao nimetoka na wazazi wangu tulienda sehemu nzuri tukaenda kufurahia huko jioni saa 12 wazazi wangu walitakiwa sasa kuondoka kurudi Tanzania. Mida saa 11 walinirejesha shuleni wao wakaelekea airport kwa ajili ya kuondoka kurudi nyumbani. Kikweli nilienjoy sana. Niliendelea na masomo yangu ya kidato cha nne kila weekend nilikuwa napata muda wa kuwasiliana na kwa njia ya video call. Siku zingine za wiki tuliwasiliana kwa njia kawaida tu. Alikuwa akinipigia kawaida kwenye kisosadu changu. Masomo yaliendelea. Mwezi wa nne tulifunga. Wanafunzi wa kidato cha nne hatukufunga shule na wala hatukuruhusiwa kukaa maeneo ya nje na shule. Ilikuwa ni lazima na sio ombi. Nilimwambia J wala hakuna muhimu wote wa kuja kwa sababu niko busy sana na masomo na wala hatutakaa tena wote kwa sababu shuleni haturuhusiwi kukaa nje na shule. Wanafunzi wote wa kidato cha nne tunakaa shuleni. Jeri niambia Ina, nimekukumbuka sana. Ni lazima nije kwa ajili yako. Nitakuja kukuona huko kwa shuleni. Pia kuna zawadi nimeandaa kwa ajili yako. Naam. Msikilizaji simlizi inaitwa Ina. Ninaye kusimulia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0725 Lakini pia naendelea kukumbusha kwamba unaweza kujipatia t-shirt safi kutoka hapa Simlizi Mix 
weka oda yako mapema uweze kutumiwa popote pale ulipo. Unaweza kutuchia kupitia WhatsApp namba 0677-062-012 agiza popote upendeze mapema sana. Nam, baada ya Jaden alijia nchini Kenya, ilikuwa ni siku juma mose usiku. Juma pili asubuhi, Jaden ambia nitakuja shuleni kukua na sweetheart. Nika mambia sawa daring, I miss you. Nika mambia missing too my wife. Kwa mara ya kwanza ni kaito wife. <laughs> to be honest, kuna vire nilijisikia raha jamani ndani kwa ndani. Basi, Jay alifika na liitu na ure rafiki yake ambaye ni mwalimu hapo shule ni kwetu. Nilienda kuna na Jay nyumbani kwa Sa Paulo ambaye alikuwa na kajirani na shule. Teacher Paulo alitupisha tukabakia wili tu. Tulikumbatiana kwa muda tule case. Na ikumisi sana mpenzi. Hata mepia ni ikumisi jai wangu. Hali nikisi tena. Hali nshika mkono tukaketi. Sasa, jai hali niangalia huyo. Na mimi sasa kwa nilivokuwa na macho makavu ya siyo hata na chembe ya ibu. <laughs> Nili mkondolea macho. Tulibakia tunakagua na tu. Jai hali nilamba busu jingine. Then hali niambia na kupenda. Litabasa mtu. Jai hali niambia nina zawadi yako ina. Iko wapi? Nilimuuliza, aliniambia ninayo mwilini kwangu. Mm, eti <laughs> mwilini mwake. Mara Jace akaanza kuvua nguo bwana. Mimi nikafunga macho. Huku nikiwa najiuliza, "Kwani jamaa kasahau kama tulishakula kiapo cha kusubiriana hadi pale nitakapokuwa tayari?" Sasa, bwana anaanza kuvua nguo jamani. Ina maana anataka tukuchikwichi. Jay alinishika begani. "Oh, nilishiwa nguo jamani." Aliniambia ina, fungua macho yako uweze kunitazama kifua changu. Mm, nitafadhali je na kuomba bwana, vaa nguo bwana, mimi siwezi kabisa kuangalia ukiwa hujavaa. Ah, ina please. Jay aliongea huko akiwa amenisogelea kwa karibu sana. Nilipata hisia kale. Jay alinishika mikono yangu, akaiondoa machoni kwangu. Aliniambia ina, open your eyes sote. Nilifungua macho yangu yaliyokuwa yamelegezwa na hisia kali ambazo zilikuwa zimeuandama mwili wangu. Hamwezi kuamini bwana. Kifuoni kwa Jaden niliona sura yangu iliyokuwa imeambatanishwa na maneno haya. Till death. Picha na hayo maneno vilikuwa katikati ya ua lenye rangi ya pinki, nyekundu na black, then na makopa kopa. Jay, umenichora tatu. Nilimuuliza huku nikiwa na kigusa gusa kifua chake. Jay alibakia tu akiwa amezubaa huku akiwa anantazama kwa macho ya huba. Kumbe vile nilivyokuwa na mtach kifua ni kwake yeye kuna feeling alikuwa anazipata bwana. <laughs> Nilikiachia haraka kifua chake baada ya kuona Jay anazidi tu kulegea. Nilimwambia asante my husband to be. Nakupenda lazizi wangu. Nilimkiss na yale ni kiss. Kiukweli nilienjoy sana kwa sababu ya Jay kunichora katika kifua chake. Muda wote nilikuwa nimeachia tabasamu usoni kwangu. Jay aliniambia ina, hakuna mwanamke mwingine atakayeweza kukilalia kifua changu tofauti na wewe. Na kupenda hadi mwisho wa maisha yangu. Till death. Moyo wangu umekuchagua wewe pekee. Sikwahi kufikiria kama kuna siku nitakuja kuchora tatu mwilini wangu. Lakini kwa muda huu ambao bado uko shule wala sijaona zawadi nzuri ya kukupatia tofauti na hii. Oh my gosh. Nilimkumbatia Jay nikajilaza kifuani kwake kwa muda hadi nilianza kusinzia. Jay aliniambia kuna vitu vingine nimepewa na maimam kwa ajili yako. Kulikuwepo na box hapo pembeni. Alilifungua ndani kulikuwemo na box la pads, box la pen, box la pencil, chocolate, biscotti. Ah, kuna vitu vingi vingi tu. Kulikuwa kuna coconut candy. Ah, kulikuwa kuna meat pie, big bomb, big g. Ainaambia hizi ni zawadi mama alizenda kwa jeu yako. Nilimwambia mchumba wangu bado anasoma na anakaa shuleni. Mama aliniambia nitaandaa kitu kwa ajili ya mkwe wangu. Ndio kaviandaa hivyo. Wow, I love you. Da mama asante kwa zawadi. Nilitupa mabuso ya hewani kwa ajili ya mama mkwe wangu. Jay niambia ina mama anatamani kukuona hizo kisi muhimu ungempatia mkiwa mnatazamana 
kwenye simu. Hebu ngoja nimpigie. Jay alimpigia mama yake simu kwa njia video call. Tulongea mama alifurahi sana kuniona. Nami nilifurahi kufahamiana naye. Nilimpa asante sana kwa zawadi zake. Aliniambia kuwa ananipenda kama kijana wake anavonipenda. Nilifurahi sana kusikia hivyo. Tuliagana na Jay, aliniambia kweli natamani ni kupeleka Marka ukawaone wazazi pamoja na ndugu zangu. Nilimwambia Jay, baada ya mtihani wa form 4, nitajitahidi sana kwa njia yoyote ile nitaenda pamoja na wewe. Jay niuliza kama nina visa. Nilimwambia ndio ninayo. Tena kubwa tu. Inoni ruhusu kuingia katika mataifa mbalimbali duniani hapa. Jay aliniambia, "Wow. Bas, nasubiria mpenzi mwisho wa mwaka tutaenda wote nyumbani kwetu." Nilipeleka zawadi zangu hostel nilivorudi kwa ajili ya kumwaga Jay, nilikuta kaniagizia chips. Nilikula, baada ya hapo aliniambia kesho ataenda Mombasa kwenda kumtembelea bibi yake. Atakaa huko kwa wiki moja. Then atarudi kuniaga kwa ajili ya kurudi zake huko Mamton. Niliendelea na tuition baada ya wiki, Jay alikuja. Ilikuwa ni weekend pia. Ilikuwa ni mwisho wa mwezi. Wanafunzi wetu huruhusiwa kutoka cause kila weekend ya mwisho wa mwezi huwa ni outing day. Siku hiyo Jay alikuja akanichukua, akanipeleka nyumbani kwake, tulipika, tulikula, tulicheza games. Sasa midango ya kurudi shule ilifika. Afike kesho yake sasa baby anaondoka kuelekea wapi Marekani huko kwa wazazi wake Jay aliniomba nimpe deep request alitumia kuomba sasa hapo tulikuwa ndo tunatoka ndani kuelekea kwenye gari kwa ajili ya kuondoka Baby alinishika mkono aliniambia kwa sauti yenye unyenyekevu Ina naomba angalau hata kiss to please Ina naomba usinikatalie na kuomba mama please Jay kwa sauti ya chini iliyotawaliwa na hisia kali Ainiambia Ina, naomba angalau hata kiss to please usinikatalie na kuomba mama. Ainaomba kwa unyenyekevu wa hali ya juu, pia alionekana muhitaji kweli kweli. Najikuta nimeshindwa kumnyema. Nilimwambia it is okay baby, we can do that. Jay alifurahi sana, alinishika mkono, tukarudi chumbani kwake. Airudisha mlango, then aliniomba niketi kitandani kwake. Nilifanya hivyo, Jay alikaa pembeni yangu, alinishika vizuri tu, akanisogelea akaanza kuni romance. Tulifanya hivyo kwa muda sana. Tulipata raha iliyotufanya tuendelee kupea na mate. Basi taratibu Jay alianza kuzidiwa hali. Jambo ambalo lilimfanya ume wake uanze kufura ndani ya suruali. Sasa nilivyoona ile hali nilimstopisha Jay. Nikamwambia baby inatosha. Aliniangalia tuliangaliana kwa ham. Jay aliniambia baby Naomba ya mwisho kidogo tu kidogo. Nilimkubalia. Nilikuwa natamani tu aendelee kuni romance kwa sababu ya utamu ambao nilikuwa naupata jamani. Tulianza kubadilishana mate. Jay aliupenyeza mkono wake. Akaanza kunipapasa mapajani. Na mimi nilianza kumchezea kifuani. Jay aliniambia ina wangu na kupenda. Utanipa lini mamangu? Naumia ina, nimezidiwa. Pole Jay. Nitakupa baada ya kuitimu shule. Real? Of course honey. Na kwa hili nitakupatia vipi ina? Mimi ndo mwanaume wa kwanza kwako. Ama yani na maanisha ulishawahi kuseksi na mwanaume yote kabla yangu? Hapana je, sijawahi kufanya mapenzi. Okay. Naomba unitunzie mpenzi wangu. Nitasubiria. Alinikiss then alijiweka sawa kwenye sura yake. Arubana vyema ume wake, ukakaa sawa. Japo ulikuwa mbishi kulala, lakini hivyo hivyo tu. Ilibidi au lazimishe. Na mimi nilijiweka sawa kwenye chupi palilowana ise. <laughs> Niliona nikiingia bafuni sasa kujitawaza nitapoteza tu muda. Nitaenda tu kujisafisha huko shuleni. Tulitoka nikarudishwa shule. Sajai aliniambia mie kesho naondoka mpenzi. Na kwa hili likizo yako ya mwezi wa nane nitakuja kukuona pia. Basi nilimtakia safari njema. Nikamwomba huko aendako. Aepukane na vishawishi na asinisahau mimi. Nilimwambia kuwa nampenda yeye na yeye ndo mwanaume wa ndoto zangu. Alifurahi sana. Akaniambia ni wewe tu ninaye kuona kwenye mboni za macho yangu. Mwili huu ni wako. Siwezi saliti mpenzi wangu. Nakupenda ina. Nikutakie tu masomo mema my wife to be. Alinitupia kiss nilidaka bwana. Tuliagana yakaondoka. Usiku nilikuwa busy sana kujisomea. 
hatukuweza kuongea kwa simu. Kesho yake mapema alfajiri saa moja. Niliamkia darasani saa mbili na nusu nirudi hostel kujiandaa kwa ajili ya kwenda shule. Hapo nilipata nafasi ya kukiwasha kiswaswa duchangu nikamtumia J message ya kumtakia safari njema na asubuhi njema. Alikuwa akantumia message nyingi za tangu usiku wa jana na asubuhi yake. Nilimwambia tuongee weekend ijayo hani. Hii wiki nitakuwa busy sana kuna mitihani wiki ya kujipima. Ainaambia sawa sote I love you. Nilifocus kwenye masomo niliendelea kuwasiliana na J mwezi wa nane nilimzuia kuja. Nilimwambia natamani ende Tanzania ni mwamisi ndugu zangu. Natamani nikawatembele huko. Nilimwomba aje mwezi wa kumi mwishoni kipindi cha graduation before mtihani wa mwisho wa form 4. Alikubali likizo mwezi wa nane nirudi nyumbani Dar es Salaam. Sasa huko nilipata muda wa kuwatembelea ndugu zangu, bibi zangu, maanko, aunts, mabest zangu. Wote nilipata muda wa kuenjoy nao. Baada ya likizo nirudi shule. Masomo yaliendelea. Mwezi wa kumi siku ya graduation J alikuja na wazazi wake. Nye. <laughs> Jamani to be honest nilijisikia raha sana. Nilete zawadi nyingi sana kutoka nchini Marekani. Pia nilizawadiwa zawadi nyingi sana kutoka katika pande zote mbili za wazazi wangu pamoja na marafiki zao. Sherehe ilihudhuriwa na watu wazito wazito wa kutosha. Nilienjoy sana. J alinitambulisha kwa wazazi wake. Wazazi wangu walinihoji kuwa wale wazazi wa J pamoja na J. Ni kina nani kwangu? Nidanganya niliwambia kuwa hao ni wazazi wa rafiki yangu wa kike niliyekuwa nikisoma naye hapo shuleni. Lakini waliamiaga nchini Marekani na yeye akawa amehama shule kwa kuwa urafiki wetu ulikuwa umefika stage ya undugu. Basi rafiki yangu amewatuma wazazi wake pamoja na kaka yake wahudhurie katika sherehe yangu kwa kuwa yeye yuko shule pia. Sasa mimi nibidi ndanganye mbele ya kila mtu. Sikutaka wazazi wangu wajue ya kwamba tayari nishapenda. Nadhani wasingekuwa tayari kulipokea hilo. Ilibidi nizidi kutenda dhambi ya uongo. Japo wazazi wa J pamoja na J walikuwa wanajua kila kitu, basi wazazi wangu na wazazi wa J pamoja na ndugu zangu wengine walifahamiana. Baada ya sherehe usiku huo niliondoka na wazazi wangu kurudi Tanzania kwa ajili ya kwenda kuimarizia sherehe nyumbani. Jaden na wazazi wake walielekea nyumbani, ainiambia wazazi wake watakaa Kenya kwa mwezi mzima. Baada ya hapo, watarejea huko USA. Ainiomba baada ya kutoka nyumbani kabla sijaripoti shule, niende nyumbani kwao kwanza. Alitamani kunikutanisha na wazazi wake, tukae tufahamiane hata kwa siku nzima nilale kwao, then siku inofuata ndo niripoti shule. Nilimwambia sawa bebe, nyumbani sikai sana, nitajitahidi kesho niombe wazazi ili niondoke. Japo itakuwa ngumu kwa zina wao wanahitaji kusherekea na mimi. Walitaka niondoke Jumatano kurudi shule. Ila mie nitafanya mpango ili wanikubalie niondoke kesho Jumamosi. Nikae na wewe hadi Jumatano ndo nirudi shule kujiandaa na mtihani. Jeli niambia jitahidi lazizi wangu. Maana wazazi wangu wamekuja huku kwa ajili yako. Imagine nilianza kuomba kuanzia mwezi wa tano kuwa jitahidi kutafuta likizo ili mwezi wa kumi wanisindikize kwenye mahafari yako. Na kweli wamefanya hivyo. Ina. Natamani uje hiyo kesho. Ili tuweze kupata muda kukaa pamoja, tukae pia na wazazi, tuweke wazi juu ya mahusiano yetu, pia kuhusu vyapo tulivyoweka juu yetu. Basi, nilimwambia sawa, nitajitahidi bebi wangu. Ina. Ina alikuwa akiniita dadi haraka nilimwaga J kwa sauti ya chini then nilizima simu nikaificha chini ya mto baada ya hapo niliitika kama mtu niliyekuwa singizini yes daddy vipi kipenzi changu ulikuwa umeshasinzia yes daddy vipi kipenzi changu ulikuwa umeshasinzia yes daddy but we can talk asante asante sana kipenzi basi tunaomba ujiandae then utakuja sebeni mara moja ili tuongee sawa daddy basi niliamka nikavaa nikaelekea Seben nilimkuta dadi yuko na mamu nilika katikati yao. Walinishika mkono kila mmoja alianza. Dadi alianza kuongea. Ina mwanangu. Nimefurahishwa sana na heshima yako. Nimependa jinsi walimu wote walivyokusifia pia umepewa cheti cha nidhamu pamoja na cheti cha ufuru bora. Hongera kipenzi chetu. Nimependa vile ambavyo watu mbalimbali walivyohudhuria katika mafari yako. Inaonesha ni kwa kiasi gani unavyoishi na watu vizuri. 
pia una heshima binti yangu. Maana hata marafiki zangu wengi wamepata muda wa kutuma zawadi zao na wengine wamenisindikiza pia kila mmoja alikuwa akikusifia binti yangu. Kwa ukweli najivunia sana kuwa na mtoto kama wewe. Na kupenda sana wewe. Angalia vile wazazi wa rafiki yako walivyosafiri kutoka USA kwa ajili yako tu mwanangu. Wamekupa zawadi za gharama kubwa sana mwanangu. Hakika wewe ni wa pekee na kuomba zidi kuwa mwema. Hivyo hivyo nasi wazazi wako utakupenda sana. Niliwakumbatia huko kichwani nikiwa na waza. Light mngejua wale ni wakwe zangu. <laughs> <laughs> Sijui mgenichukulia hatua gani tu. But daddy and mom, I'm so sorry kwani niliwadanganya. Lakini ukweli ni kwamba binti yenu tayari nimeshapenda. Lakini sio rahisi siku aweka wazi kwa sasa. Hebu naomba tu msamee jamani. Sipendi kuwadanganya lakini inanibidi. Nilijiwazia tu hivyo moyoni huku nikiwa sasa na waza namna ya kuomba ruhusa ili niweze kuondoka kesho kuelekea nchini Kenya. Sasa kitendo cha mimi kuwadanganya wazazi wangu kiliuzunisha sana moyo wangu. Macho yangu alijawa na aibu. Nilishindwa kuwa na ujasiri wa kuwafesi wazazi wangu. Nilibakia nimeinamaisha tu macho yangu. Baada ya kuwakumbatia wazazi wangu, waliniambia ina tunakupenda sana binti yetu. Tazama vile tunavyojivunia kuwa na wewe katika maisha yetu. Usitwangushe, tunakuomba na tunakuombe uzidi kuwa mwema. Niliwaambia wazazi wangu mimi hakika nitazidi kuwa mwema na mtazidi kuwa proud of me na wapenda sana but daddy mi naomba mniruhusu kesho niweze kurudi shule kwa ajili ya kujiandaa vyema na mtihani wangu wa kidato cha nne. oh sweetheart lakini mko shule inaambia tunaweza kuwa na wewe hadi jumatano ni free time mmepewa tena mmepewa kwa ajili ya kuselebrate so wewe unataka kutukimbia ah, yani daddy ni vile tu yani amna ila haina shida daddy ni sawa nitabakia na nyie <laughs> Mwenzenu bwana nilikosa cha kujitetea. Kumbe mzee alishaongea na mkuu wa shule. Du. <laughs> Lilinishuka shu. Tuliendelea kupiga story mimi na wazazi wangu lakini moyo wangu ulikuwa umeshaingia semanzi kikweli. Nilitaka kuondoka kwa ajili ya kwenda kuungana na Jaden pamoja na wakwe zangu. Nilitaka nipate angalau muda wa kuwapa shukrani kwa kuacha kazi zao kwa ajili yangu. Pia nilitaka kuwapa asante kwa zawadi zao nzuri. Nijitahidi kuweka smile kwenye sura yangu. Japo moyo wangu ulikuwa na maumivu ya kutosha. Baada ya maongezi na wazazi wangu, waliniomba nikapumzike ili kesho niwahi kuamka. Walitaka tukamtembelee mdogo wangu Ibu huko shuleni kwao. Basi mimi niliwaga nikelekea chumbani kwangu kwenda kulala. Nilishika simu yangu nilikuta Miss Hall kama zote kutoka kwa Jaden. Baada ya kuona sipokei Alinitumia message. Hello my love. Bado melala. Why so are you today? Please honey, pick up my phone. Chozi lilinitoka kadri siku zilivyozidi kwenda. Moyo wangu ulizidi kuzama in love kwa mchumba wangu ambaye ni Jaden. Niliwaza hivi wazazi wangu wakija kujua kuhusu swala hilo. Watalipokeaje? Je, ni wakati gani sahihi kwangu kuwaweka wazi kuhusu mahusiano yangu na mchumba wangu? Ki ukweli nampenda, je watamkubali? Hivi itakuwaje pale watakapokataa kumpokea mchumba wangu. Itakuwa jambo zito sana kwangu. Moyo wangu utavurugika na sidhani kama nitaweza kupenda tena. E Mwenyezi Mungu, naomba ulinde uhusiano wetu. Tazama ni kwa kiasi gani tunavyopendana mimi na Jaden. Natumaini hakuna kipingamizi kitakachojitokeza hapo mbele ni juu yetu. Niliwaza huku na bubujikwa na machozi mengi sana. Mlango wa chumba ni kwangu ulifunguliwa. Aliingia mam, nilifuta machozi ya raka, lakini tayari alishaniona na mkononi mwangu nilikuwa na simu nimeshikilia. Oh Mungu wangu, mkosi gani huu? Nitajibu nini mimi ina? Fikiria haraka, nini cha kujibu? Fikiria, fikiria, fikiria kwa mama yako nini cha kujibu? Oh, hata sikupata cha kujitetea kwa haraka. Nilibakia tu nikiwa nimedua. Mama yangu alinisogelea huku akiwa ametoa macho kwa mshangao. Nilisimama kwa uoga, nikamwambia mama please usimwambie daddy. Mama alinishika, akaniketisha kitandani. Ainiuliza, "Ina, nini kinaendelea mwanangu? Hivi ni wewe kweli? Ina, unaweza kunificha hata mimi?" Nilimwambia mama please, haipo kama unavyofikiria mama. Alimfuta machozi, ainiuliza, "Ina, hii simu ni ya nani?" 
Nilishindwa kujibu. Mkononi mama alikuwa ameshikilia simu yangu nyingine kubwa ambayo walinunulia. Huwa naitumia nikiwa likizo, lakini akaunti zote za mtandaoni huwa wanaziendesha wao. Waliniambia nitaanza kuwa huru kutumia nikishaitim form 4. Huwa naitumia kwenye mawasiliano ya kawaida tu kucheza game, kugugo vitu mbalimbali mbali, na kupiga picha. Mam aliniambia tulipoingia chumbani, baba yako alinituma nikulete simu kubwa ili usiwe mpweke. Sasa cha ajabu naingia na kukuta tayari una simu nyingine. Unaweza kanieleza nikakuelewa? Yes mam, naweza please mam, msimambie dadi. Ina, umeshajiingiza kwenye mahusiano? Nilitikisa kichwa ishara ya kumkatalia mam. Aliniambia toa lock kwenye simu yako. Machozi yalitoka mfulizo. Hiyo simu ina namba ya Jaden tu. Kuna picha nyingi za Jay akiwa peke yake. Zingine tukiwa pamoja. Sio picha chafu lakini but sikutaka mamu amtambue Jay kwa njia hiyo mbaya. Angeanza kumchukia. Angemfikiria kama ni mwanaume anini rubuni nikiwa bado ni mwanafunzi. Japo Jay hakuwa mwanaume wa hivyo. Niliogopa nitamtia matatizoni. Familia yangu naijua. Baba yangu ni mtu mkubwa sana na serikalini. Mama yangu ni mwanasheria. Wangeweza kumchukulia Jaiden ni hatua mbaya za kisheria kwa sababu ushahidi wote ulikuwemo kwenye hiyo simu. Basi simu ilikuwa hadi na picha iliyokuwa inaonesha vile J alivyokuwa kichorwa tatu yangu kifuani mwake. Kuna voice note nyingi sana WhatsApp tulizokuwa tunatumiana mimi na mchumba wangu J. Voice zilikuwa na maneno matamu yaliyojawa huba nzito ndani yake. Pia huko WhatsApp message zangu na J zilikuwa ni nyingi mno. Yaani inbox kulijawa na message zetu pia. Line iliyoko kwenye hiyo simu ina namba ya Jaden tu. Hata namba za wazazi wangu <laughs> hazimo. Hata hiyo line niliyokuwa naitumia kuwasiliana na J, wazazi wangu hawakuwa na hiyo namba. Nililia kilio kikuu mama tayari alihisi kitu. Aliniambia ina mwanangu. Hivi unajua ni kwa kiasi gani ninavyokuamini mwanangu? Nilipiga goti chini nilimwambia mamu. Hiyo simu niliweka akiba nikawa nimenunua kwa ajili ya kunisaidia kwenye masomo tu. Wala haina vitu vingi mam, please nielewe. Hata hivyo nitaka kuambia kesho kuhusiana na hii simu. Mama aliniita akaniuliza ina. Kumbuka nilivyoingia huku nilikukuta ukiwa nalia. Tena ni kama vile kinachokuuliza ni mapenzi. Hivi umeshajiuliza kabla ya kuingia huko mwanangu? Eh? Unaweza kuniambia kilichokuwa kinakuuliza? Mwanangu, nimekulea vyema sana. Unataka kunidhalilisha ina? Eh? Umeshajiingiza kwenye mahusiano? Mama yangu alitoka na machozi maskini. Nilimwambia mam, sijawahi hata ukinichungulia bikra yangu. Bado ninayo mama. Nafanya kama unavyonielekeza. Wewe uniambia nijitunze hadi siku nitakapolewa. Mama alichukua groves bwana. Akavaa mikononi, akaniambia vua nguo lala kitandani. Nilifanya hivyo. Mama alinikagua akaa kiki kweli bwana. Bikra yangu bado ipo. Baada ya hapo alinikumbatia huku vimachozi vikiwa vinamtoka. Aliniambia ina mwanangu. Baba yako anakupenda na anakuamini sana. Na pia hata mimi ni hivyo hivyo. Tafadhali binti yetu usije ukatumbua. Nilimwambia mama tafadhali niamini. Ina, tafadhali sana mwanangu. Waogope sana wanaume. Usije thubutu kuchanganya mapenzi na shule. Na kuomba usome mtoto wangu. Shikilia elimu. Ukishahitimu masomo yako, hapo utakuwa tayari kabisa kuingia katika ndoa. Nina imani na wewe mwanangu na ninakuamini sana. Nimekulea katika maadiri na kuomba uendelee kujitunza mwanangu. Mama alinikumbatia baada ya hapo, aliniacha, akarudi chumbani kwake. Kikweli usingizi haukuja muda wote yani nilikuwa nabaki na waza juu ya mahusiano yangu. Nampenda sana Jaden. Nilikuwa tayari kwa lolote juu yake. Nilimtumia message nilimwambia Darling, nilikuwa na maongezi kidogo na wazazi wangu. Simu niliacha chumbani. Niambie mme wangu mtarajiwa. Ina, huwezi amini. Tayari nimeshakumisi. Natamani kuja huko uliko wewe. Tafadhali, naomba ni idea kwamba kesho utaweza kuja. Please fanya hivyo kwa ajili ya wazazi wangu Ina. Please. Jay, nimejaribu kuongea na wazazi wangu. 
lakini hawako tayari kuniruhusu mimi niondoke kesho. Na hata hivyo, kesho Jumapili nitasafiri nao kuelekea mkoani Mbeya. Tutaenda kumuona mdogo wangu shule na nina imani tutalala huko huko da. Tutarudi Jumanne na Jumatano ndo nitarudi huko shule. Jay alinielewa, aliniambia hatuwezi kuabishia wazazi na kuomba ufate mamzi ya wazazi kwa sababu hata mimi sijawahi kwenda kinyume na wazazi wangu. Lakini usisahau ya kwamba mimi ninakupenda sana we ina. <laughs> Nakupenda pia baby na kwaidi nitakuwa wako tu. Usikumwe ma kwako. Wewe moyo wangu, mwanamke wa ndoto zangu. Kila ifikapo usiku pale ninapokuwa nimejituliza kitandani kwangu, mapigo ya moyo wangu hudunda ina. 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 Yaani da. Ni jina lako tu ndo huwa nilalisikia kwenye mdundo wa mapigo ya moyo wangu. Yaani ina. 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 Na ndoto zangu zote huwa ni juu yako. Na uta jinsi tutakavyoana utakuwa mke wangu mimi nitakuwa nalala na wewe kitandani kwetu tutakuwa tunapeana utamu nitakufanya wewe kuwa mjemzito utambeba mtoto wangu tumboni kwako ah ina utanizalia na mapenzi yangu kwako yatazidi kujaa hadi atamwagikia ina hivi unajua kwenye ndoto zangu mara nyingi nimekuwa nikikuona wewe pamoja na mimi tukiwa na katoto ketu tena katoto kenye kakike karembo wako kama wewe ipo siku utaitwa mama na mimi nitaitwa baba na familia yetu itakuwa familia bora zaidi na mimi nitazidi kuwa mume bora kwako na nitakuwa baba bora kwa watoto wetu ina nakupenda mapenzi yangu yote hapo kwako kwani wewe ndio moyo wangu na moyo wangu unakupenda wewe pekee tafadhali ni aidi ya kwamba hautaweza kwenda mbali na mimi <laughs> jay mimi siwezi kukuacha wewe nakupenda sana jay hivi ni kwa nini unaniuliza kuhusu hilo? Je, ni kwamba kuna hali yoyote unaiona ya kukutia wasiwasi? Au kuna ndoto umeiota juu ya kuvurugika kwa mahusiano yetu? Niambie tu, si nificha chochote mpenzi. Kumbuka tuishaweka viapo vya kuurinda uhusiano wetu. Na tuishapanga ya kwamba hakuna mmoja kati yetu atakayethubutu kumwacha mwenzake. Nakupenda je. Wewe ni mimi na mimi ni wewe. Vikozo vyote tutavivuka kwa pamoja. Nina imani Mwenyezi Mungu atasimama pamoja na sisi. Na mzili kwa ni message tulizotumiana usiku huo Jay aliniambia naomba nikupigie ili tusali kwa pamoja kabla kulala. Bila shaka lazizi wangu, nipigie. Alinipigia, tuliongea maongezi kidogo, then tulisali. Baada ya hapo tulitakiana usiku mwema. Jay alikata simu na mimi nikapata muda wa kupumzika. Ilikuwa ni usiku sana, nilala usingizi ulinipitia kesho mapema niliamka niliwasalimia wazazi wangu baada ya hapo nilitaka kuingia jikoni niandae kiamsha kinywa kwa ajili yao nilikuta tayari dada wa kazi ameshafanya usafi na alikuwa ameshaandaa kiamsha kinywa oh nilisahau kumwambia jana usiku ya kwamba kesho asubuhi aspike nilitaka kumsaidia mimi but tulipata kifungua kinywa baada ya hapo nilimwambia mimi nitapika chakula cha mchana oh dada aliniambia kipenzi changu tunaondoka mapema au umesahau ya kwamba leo tunaenda kumuona ibu mdogo wako oh dadi kikweli leo yani najisikia tu kuandaa chochote kwa ajili yenu kama mtu jali basi naweza kuandaa chakula tukambebea na ibu natamani mpeleke chakula nilichokiandaa kwa mikono yangu basi dadi aneruhusu niliandaa chakula kitamu sana kwa ajili yetu na kingine tulimbebea ibu baada ya kula tulijiandaa tukaelekea airport mida ya saa tuliondoka kuelekea mkoa ni Mbeya. Tulifika Mbeya hotelini mdogo wangu Ibu alikuwa tayari kaisha ombewa ruhusa shuleni. Baada ya kufika hotelini tulikwenda kumchukua shule kwa pamoja. Tulijumuika hotelini, familia yetu ilikamilika. Ilikuwa ni furaha sana. Tulienjoy sana kuwa pamoja. Tulikula, tulikunywa, tulicheza game kwa kweli ilikuwa ni furaha sana. Basi wazazi kwetu nao walipata muda wa kutuhusia na kutuonya kuhusiana na mambo ya kidunia. Walitusi tupendane na tusome kwa bidii. Pia walituomba sana tusiache kusali kila siku na kujikabidhisha kwa Mwenyezi Mungu. Usiku ulifika kila mmoja aliingia katika chumba chake kwa ajili ya kupumzika. Kesho yake tulipata breakfast hotelini hapo. Baada ya hapo tulianza kutembea katika maeneo mbalimbali jijini Mbeya. Mchana ulifika tulipata lunch then tuliendelea kuenjoy 
Jioni tuirudi hotelini kupumzika baada ya chakula cha usiku tuilala. Kesho yake Jumanne ilikuwa ni siku ya kuondoka kurudi nyumbani Dar es Salaam. Tulimsindikiza Ibu shuleni baada ya hapo tulekea airport safari ikaanza kurudi da. Tulifika da mida ya saa tisa hivi nilijifungia chumbani kwangu nikamtafuta bebi wangu. Nilimisi sana kikweli. Hizo siku zote ni hizo safari sikupata muda wa kuwasiliana naye. Muda wote nilikuwa niko busy na wazazi wangu pamoja na mdogo wangu Ibu. Usiku ndo nilikuwa napata muda kidogo na tulishia kutakiana tu siku mwema. Na sikutaka kuwa busy sana na simu. Yaani sikutaka wazazi wangu watie shaka juu yangu. Nilimtafuta Jay nilimwambia baby kesho nitakuja lakini nitakuja na my dad. Sidhani kama nitapata muda wa kuja kwenu. Jay alihuzunika lakini aliniambia atajitahidi weekend atakuja kunichukua shuleni. Nilimwambia hakuna shida na kupenda. Nilifanya maandalizi kesho yake asubuhi na irudi shule. Alinisindikiza dadi jioni airudi Tanzania. Mie sasa nikabakia shule. Baada ya dadi kuondoka, mie nilimpigia Jay. Nikamwambia njoo nichukue mpenzi. Nitaanza kusoma kuanzia Jumatatu. Kwa leo niko mpweke sana hapa shuleni. Kwani marafiki zangu bado hata wajarudi na imani watarudi Jumapili. Natamani niji nikae huko kwako then Jumapili ndarudi shule. Basi Jay alinifuata as we know shule nilimtambulisha kama kaka yangu. So walimu alimjua Jay ni kama kaka yangu. Isipokuwa yule saa ambaye ni best wa Jayden. Yeye ndo alikuwa anajua kile kinachoendelea kati yetu. Nilienda nyumbani kwao na Jay na vile wazazi wake hawakuzaaga mtoto wa kike. Yaani mimi ndo alinichukulia kama kitinda mimbao. Nilijua kudekezwa na wake zangu pamoja na my husband to be ambaye ni Jayden. Niliendelea kulala katika chumba changu katika siku zote ambazo nilikaa nyumbani kwake. Tuliweka wazi wazazi wa Jay juu ya mahusiano yetu hawakuwa na kipingamizi juu yetu. Walituhusia vitu vingi ikiwemo upendo wa kweli, heshima, uvumilivu na msamaha. Baada ya yote walibariki uchumba wetu na walitupatia baraka zao. Nirudi shule maandalizi ya mtihani aliendelea nilifanikiwa kumaliza mtihani wa kidato cha nne. Baada ya hapo nirejea nyumbani kwetu Tanzania. Sikukaa sana Tanzania. Nakumbuka nilikaa kama wiki moja na siku kadhaa. Shangazi yangu aliomba wazazi wangu niende kwake nikamtembelee. Shangazi yangu anakaa London. Baba alinruhusu niliondoka kuelekea London. Jay alijisikia vibaya. Kumbuka nilimwaidi baada ya mitiani ya form 4 ningeondoka naye kuelekea USA. Lakini mipango ilipanguliwa ghafla baada ya shangazi yangu kuniomba niende huko London nikakae naye. Ina. Wewe umefanya hivyo? Uliniahidi lakini mbona sasa umeniacha njia panda? Jay, nisingeweza kukataa. Kumbuka ni kipindi kirefu sijaonana na my auntie na amekuwa akiniomba tangu niko mdogo. But dadi alishamwaidi ya kwamba baada ya mimi kuitim form 4, basi nitaenda kukaa naye. Na kumbuka na wewe ulishaniambia niswapuuze wazazi. So nisingeweza kukwenda kinyume na wao. Jay alinuna, alinambia it's fine. Do whatever you like. Alikata simu, mm, sasa huyu Aitaka mimi nifanye nini jamani? Anyway, hasira zikiisha atanitafuta. Maisha mapya yalianza nchini London, anti yangu ameolewa na mzungu bwana. Ana watoto wawili, mkubwa wa kiume na mwingine wa kike. Tunalingana anaitwa Maya. Wa kiume ni Mateo. Shangazi wanaishi kizungu sana kuanzia tabia, mavazi, yani kila kitu. Mwanzo nilipata tabu sana kwanza salamu zao tu ni makis. Sasa vinguo sasa. <laughs> yani ni maisha ya kujiachia kupita kiasi. Shangazi yangu alinipenda sana tangu niko mdogo. Baada ya mimi kwenda kwake, aliniambia hapa umefika kipenzi changu. Utasoma huku pamoja na Maya. Nitakupa kila kitu utakachokihitaji. Kuwa free. Hapa ni nyumbani kwenu. Mateo na Maya watakutoa ili uweze kuzoea mji. Utafuti na marafiki wapya. Nilimwambia ni sawa anti, hakuna shida. Siku moja mimi na Maya tulitoka Mateo alikuwa zake tu alikuwa yuko chuo anasomea sheria. Maya alinipeleka nyumbani kwa kina Mia. Ni mtoa pili tu kutoka nyumbani kwa anti. Sasa Mia na Maya ni marafiki wa karibu sana. Maya alinitambulisha kwa Mia. Alifurahi sana aliniambia Ina, it is nice to meet you. You are welcome. Wow, me too. 
Tukio zetu bizi na mambo yetu bwana aliingia mkaka moja hivi mzuri anavutia sana. Macho alinitoka. Sasa nilishia kuatizama tu kwenye movie. Sikuamini kama leo hii naona live. Mia alinyanyuka, alimkimbilia akamwa, aitutambulisha he is Myers, it is my brother. She is Ina, my new best friend. Mia alimwambia Myers tulipeana mikono. You are welcome Ina. Ainaambia Myers Maya alimkumbatia Maris walipeana romance mbele yetu. Uzungu bwana. Hmm. Maya aliniambia he is my boyfriend. Hmm. Mie what? Tulipiga story muda kidogo ilikuwa ni jioni bwana. Maris alimwambia Maya mnaonaje tukatoka. Maya alisema it's okay baby. Tulitoka tukaenda klabu sasa huko tulikutana marafiki zao wengine. Tukiwa klabu alikuja boy moja hivi alijitambulisha kwa jina la Gray. Mm, thanks. I'm Ina. Wow, Ina. Nice name. Really? Thank you. Ina. Can we be friends? Aiuliza Gray huko akinimiminia kinywaji kwenye glass yangu. Kabla ya kujibu, nilimtizama Maya, naye alinikonyeza ishara ya kuwa nimkubalie. Nilimwambia Gray, it's okay. We can be. Wow. Thank you, Ina. Gray alinishika mkono tukaenda kukaa sehemu yetu private. Aliniambia niagize chochote. Niliagiza kinywaji na yeye aliagiza cha kwake. Aliniambia Ina, wewe ni mwenyeji wapi? Nilimjibu Gray aliniambia yeye ni mzaliwa wa Paris nchini Uingereza. Lakini kwa sasa kazi zake anafanyia London. Ainuliza kuhusu age, nilimwambia nina miaka 18 na yeye aliniambia ana miaka 28. Gray aliniambia Ina kiukweli umenivutia sana. Alinimwagia sifa kede kede na mwisho wa siku aliniomba namba ya simu. Mm, sasa itakuwaaje? Namba tena. Niliwaza kuhusu kumpa Gray namba. Mara nikasikia anagusa begani, kugeuka ni Maya. Alinivuta chemba kidogo. Inachangamka. Yaani ukaka ana pesa hata kumzidi hata boyfriend wangu. Yaani ni ana pesa. Utaenjoy maisha. Acha kuwa kama mtoto bwana. Hii ni London bwana, sio TZ. But Maya, tayari kuna mtu ambaye nampenda jamani. Hata kumpenda kwanza mamu hawezi kubali udeti na mwanaume ambaye hana mbele wala nyuma. Si unamwona huyo boyfriend wangu? Eh? Hmm? Anamiliki mali nyingi sana. Alishanitambulisha kwao na mimi nishamtambulisha kwetu. Ananipa kila anachokitaji. Huwa ananipeleka vacation katika nchi mbalimbali. Eh? Hmm? Alishanivisha mpaka pete. He love me very much. Unafeel wapi Ina? Hebu achana na wanaume wa TZ. Wanaume wa Tanzania hawako romantic. Hawana pesa. That's why My mom aliolewa na white man. Angalia maisha tunayoishi nyumbani kwetu. Ni kwa sababu ya my dad. He has a lot of money. Ina, stop dating African men. Amka. Turudi katika meza niliyokuwa nimekaa. Maya alimpatia Gray namba yangu mbele yangu. Sikupenda kitendo alichokifanya Maya. Lakini sasa sikuonesha hali yoyote ya kuchukia. Nilipotezea tu. Sa so, usiku mida ya saa sita hivi tulitoka krabu. Yaani Gray aliniganda ile mbaya. Alinishika mkono hadi parking. Akame nifungulia mlango wa gari. Ainiambia Ina, naomba ni ruhusu nikupeleke nyumbani. Please darling, naomba. Eh? Hmm? Ati nini? Ati darling. <laughs> Nilimwambia hakuna shida Gray. Wakati mwingine utanipeleka, lakini sio leo. Nilipanda katika gari ya boyfriend wa Maya. Tukaondoka kuelekea nyumbani. Siku hiyo anti na mme wake hawakuepo nyumbani na Mateo tayari ana mji wake anaishi huko na girlfriend wake ila mara nyingi huwa wanakuja kujumuika pamoja na wazazi Tulifika home mlinzi alifungua geti gari ikapelekwa parking tukatelemka Mara gari ikaegeshwa parking vizuri tu Sasa nikajiuliza mbona huyu anaegesha gari kama vile haondoki kwa anataka kulala ukweni Tuliingia ndani nikapanda juu chumbani kwangu. Maya alinikisi shavuni akanitakia usiku mwema. Then alielekea chumbani kwake akiwa na Myris. Mm, nilishanga kidogo. Jamani wezaje kulala ukweni? Niliingia chumbani kwangu nikaona acha ni mtafute Jay. Huenda sera zake zimepoa. Wiki tatu nzima jamaa hanitafuti. Mnuno gani huo? Nilimpigia WhatsApp hakuwa online, nilimtext kawaida hakujibu. Mm. Niliamua kuachana naye, nilipanda zangu kitandani kulala. Nikiwa katika harakati za kutafuta usingizi, 
Maana nikaanza kusikia sauti fulani hivi kama vile watu wananyanduana bwana. Niliteremka kitandani taratibu nikanyata ili kuweza kusikiliza sauti hizo. Sauti zilikuwa zinatokea chumbani kwa Maya. Chumba changu na cha Maya vilikuwa kwa ukaribu sana. Nilisimama karibu na mlangoni kwa Maya. Nikawa nasikilizia the way wanavyopeana huba. Taratibu nikaanza kuvamiwa na hamu ya kufanya hivyo. Nilianza kujipapasa kwenye chuchu zangu. Sasa mkono kama ani nikawa na ushusho taratibu hadi kwenye kisimi changu. Nilianza kujichezea kisimi hadi ke yangu ikaroana. Nilipata tabu sana siku hiyo. <laughs> Nitamani jei wangu angekuwa karibu basi anifanye kama Maya anavyofanywa na Miles. Nirudi chumbani nikakuta Gray kanipigia. Baada kutopokea simu alinitumia message ya kunitakia usiku mwema. Then mwisho aliniwekea kopa kopa. Mini ilala kesho mapema niliamshwa na house girl ainiambia kiamsha kinywa tayari ni amke ni oge then nienda nikapate kiamsha kinywa. Niliingia bafuni nikamwacha anatandika kitanda baada ya hapo alisafisha chumba akachukua na nguo chafu akaenda zake kufua na mimi nilishuka chini nikaenda kupata kiamsha kinywa. Maisha yaliendelea. Naizidi kumtafuta Jay bila mafanikio. Mwezi ulikata bila mawasiliano na Jay. Gray alizidi kujisogeza sana karibu yangu. Mwisho wa mwaka tulisafiri kuelekea Beijing nchini China. Mimi, Maya, Anti na mmewa Anti tulika huko kwa wiki mbili tukiwa huko vacation. Siku moja Anti alituita mimi na Maya. Anti aliniuliza kuhusu mahusiano yangu ya kimapenzi kama na boyfriend. Mm. Kichwani nikawaza Anti ungejua, ungejua kuna mtoto wa mtu nampenda lakini kanunia anadai mimi heti ni muongo kwa sababu tu nilimwaidi baada ya mitihani ya form 4 ningesafiri naye kuelekea USA badala yake mie nikasafiri kwenda London kanuna hataki hata mawasiliano na mimi niliwaza kichwani tu huku vimachozi vikiwa vinataka kunidondoka anti alinishika mkono akaniuliza ina are you okay yes anti najitahidi kuwa sawa he maya sangapi asiropoke mam Ina na date na mwanaume ambaye kila siku anamuumiza. That's why amekuwa ni mtu yani wa kulialia kila siku. Nashangaa kwa nini asimkubalia Gray? Anti aliniambia mwanangu, katika umri ulionao, wala hautakiwi kuumizwa na mapenzi. Na kwa jinsi ulivyo mrembo, wewe ndo unatakiwa kuumiza na sio kuumizwa. Why don't you date someone ambaye atakupa amani ya moyo? Hmm? Nilimwambia Anti nampenda Jaden, but sijui ni kitu gani kimemkuta. Hajawahi kuwa hivyo. Shangazi alimuuliza Maya, "Vipi umeshamtambulisha mdogo wako kwa mchumba wako?" "Mm, ati mdogo wake. Kwa hiyo, Maya ni mkubwa kwangu. Sasa mbona kimwili tunalingana?" Maya alisema, "Yes, ma'am, tayari." Nilishamkutanisha naye. Anja aliniambia, "Maya alipo itim form 4, tayari alikuwa ameshapata mwanaume anayempenda." Maya akiwa chuoni mwaka wa kwanza, walivalishana pete na mchumba wake na wanasubiria tu kufunga ndoa. Ina. Hundo wakati wako wa kumtafuta mwanaume aliyesahi kwako. Nilimuuliza Anti, "Kwani Maya ni mkubwa kwangu? Mbona kama tunalingana?" Anti alicheka theni aliniambia mwanangu, "Wewe umerith shape la kinyanturu. Maya ana miaka 23 kwa sasa. Sema tu yeye ana mwili mdogo zaidi." "Oh, kumbe kanazidi miaka mirefu tu." <laughs> Sema ana kimwili cha kizungu. Baada ya wiki mbili tuliondoka Beijing, tulirejea London. Maya airudi chuoni. Mimi nilibakia nasubiria matokeo ya kidato cha nne. Siku moja Gray aliniomba tutoke jioni as a friend. Cause nilimwambia kuwa sitaki kuwa katika mahusiano na yeye. Tayari na mtu ambaye tunapendana. Nilimkubalia jioni alikuja akanichukua aliniletea maua. Sasa mbona kaja na maua jamani? Niliapokea maua yake. Asante sana. Nilimwambia hivyo. Alitabasamu then akaniuliza vipi umeyapenda? Yes, ni mazuri na yana harufu nzuri. Oh, wow, ni mazuri. Wow. Hayo ni kwa ajili yako ina. Okay, nilimwaga anti nikawa nimetoka na Grayson. Sasa, nikiwa kwenye gari, niliufungua ujumbe uliokuwa ndani ya maua alionipatia Gray. Aliandika ina kikweli na shindo kukata tamaju yako. Natumaini ipo siku utatambua ni kwa kiasi gani ninavyokupenda. Natamani unipe muda ni thibitisha jiwa hilo na kupenda 
Baada ya kusoma niliokunja vizuri nikarudishia kwenye maua. Grayson alinipeleka katika maeneo fulani hivi matulivu sana. Tulikaa jirani na swimming pool, tuletwa vinywaji. Gray aliniambia ina, naomba tukaogelee kwa pamoja. Du, hmm. sijabeba tangu za kuogelea. Nilimwambia Gray, "Mimi nimebeba kwa ajili yako." Gray aliniambia huku akinyanyuka kuelekea maeneo ya parking alikokuwa ameegesha gari yake. Aileta nguo zilizokuwa zimefungashwa vizuri tu. Aliniambia ina, hii ni kwa ajili yako. Nilipokea, aliniambia twende tukabadilishe. Alinishika mkono tukaelekea room ya kubadilisha nguo. Tumefika huko sasa mimi nikaa naona aibu kichizi. Yaani nikimwangalia jamaa the way alivyo gentleman. Sasa kichwani nikaa na zinaingia zile sauti za mahaba kati ya Maya na Maris. Gray alivua mbele yangu. Akabakia na boxer. <laughs> Nilifumba macho ise. Alicheka. Alibadili akavaa kibukta tu. Nye. <laughs> Au basi. Alinisogelea akaniambia naomba nikusaidie. Nilitetemeka. Hapana Gray. Naweza kufanya mwenyewe. Wewe nisubiri tu nje. Nikishabadili, nitakukuta huko. Basi, nimuelewa jamaa. Alinipisha, nilivaa zile nguo alizoniletea, kingo fulani hivi ambacho kilinchola mshepo. Na vile sasa toto la Kinyanturu nimebeba zigo huko nyuma. <laughs> Gray alinishika mkono taratibu tukazama kwenye swimming. Yaani ilikuwa sio kuogelea. Tulikuwa tunachezea maji. Gray yuko romantic jamani. Alafu kuna vile ani anaongea kiutamu. Kuna muda alinisogelea tukiwa kwenye maji tukagusana. Oh, <laughs> nilisi kama shoti fulani hivi. Baada ya kugusana Gray nilionesha mshtuko kidogo. Hali ambayo ilimfanya ajisogeze kwa pembeni. Alijua kabisa sitaki chochote kitokee kati yetu. Sorry na. Ah, uh, it's okay Gray. But sitaki chochote kitokee kati yetu. Acha tubakie kwa tu marafiki. Alinyang'onyea. Lakini ndo nishaamua hakuwa na namna. Tuliendelea kuchezea maji hadi mida ya saa moja jioni tulitoka kwenye swimming tukaelekea club. Tulipata good time hadi usiku wa saa sita. Gray akarejesha nyumbani. Basi bwana kama ujuavyo msikilizaji mazoea hujenga tabia. Taratibu nilianza kumzoa Gray. Nilianza kwenda nyumbani kwake na yeye akijipa matumaini ya kwamba huenda ipo siku nitamkubalia. Lakini mwenzake sikuwahi kuanza juu ya hilo. Grayson alinitambulisha kazini kwake as a friend. Alinitambulisha kwa marafiki zake. Nyumbani kwake nilikuwa naenda muda wote na ujisikia. Na alikuwa anajisikia raha tukiwa pamoja. Na mimi pia nilimzoea. Muda mwingine nilikuwa nalala kwake na mara nyingi nilimsindikiza ofisini kwake. Nilimsaidia na baadhi ya kazi na nilijifunza vitu vingi sana kupitia yeye. Bado hali ilikuwa mbaya kwa upande wangu mimi na Jaden. Hakutaka kabisa kupokea simu zangu. Hata nilipomtexti alinibrutic. Siku moja niliamua kumtembelea Maya chuoni kwao. Tuliongea vingi, nilimuelezea kuhusu taaruki iliyopo kati yangu mimi na Jaden. Maya aliniambia ina muache, jaribu kuongea na moyo wako. Umkubalia Grayson. Nilimwambia Maya, lakini sijawahi kuhisi chochote juu ya Gray. Sina hisia naye. Ikitokea nikamkubalia basi nitajifosi tu lakini ukweli ni kwamba Sina hisia zozote juu yake. Ina, mkubalie, then utaanza kumpenda taratibu taratibu. Alizidi kunisistiza Maya nilimwambia Maya hapana. Hayo ni matumizi mabaya ya moyo. Sitaki kumchezea Gray wala sitaki kucheza na moyo wangu. Acha nimpambanie yule nimpendaye. Niliondoka jioni karudi nyumbani lakini nilikuwa na waza sana kesho yake nilipanga kutana Mia, yule rafiki wa Maya. Tayari Ilikuwa nimeshajenga mazoea naye kwa kiasi fulani hivi. Tulikutana ilibidi sasa nimweke wazi juu ya yale ambayo ninayopitia katika mahusiano yangu. Mia aliniambia ina kama unampenda basi mpambanie. Kama hajawahi kuwa hivyo hapo nyuma basi itakuwa kweli ulimkwaza. Unatakiwa ushuke uwe chini yake. Wanaume siku zote huwa wanapenda kuheshimiwa, kunyenyekewa, kusikilizwa na wanampenda mwanamke mwenye utii. Nina imani huko aliko boyfriend wako na yeye anapitia hali kama hiyo ulionayo wewe. Ila kwa sababu hakuna anayetaka kujishusha kwa mwenzake. Matokeo yake ndio haya. Mia alinishauri mambo mengi mazuri sana. Aliniambia usianzishe mahusiano mapya kabla haujaujua. Yaani kabla 
haujajua hatima ya mahusiano yako ya nyuma. Kama mpenzi wako hajawahi kukutamkia kwamba anakuchukia, hakupendi. Na kukutaka labda muachane, basi hakuna haja wewe kumkubalia mtu mwingine. Fight for your love. Maneno ya Mia yalinipa nguvu mpya. Yalinitoa upweke uliokuwa umetanda katika kuta za moyo wangu. Nilipata imani ya kwamba kweli Jaden ananipenda sana. That's why hajawahi kunitumia message mbaya ya kuntukana wala kunitaka labda tuachane. Niliamua kumpa muda ili amalize hasira zake. Furaha ilirejea katika uso wangu. Niliachana na inshu za kwenda klabu. Nilipunguza na baadhi ya starehe. Niliamua ku chill home nisubirie matokeo. Sasa siku moja jioni bwana simu yangu ileita ilikuwa ni namba ngeni. Nilipokea ilikuwa ni sauti ya Jay. Aliniambia ina hongera sana kwa ufaulu wa juu ambao umeupata katika matokeo ya kidato cha 4. Congratulations mama. Kikweli nilishindwa kuongea. Nilibubujikwa na machozi mengi. Nilijikuta nimekata simu. Niliweka simu mezani, niliingia chumbani nikajifungia. Nililia sana siku hiyo. Nililia hadi nikatosheka. Nilimwambia, "E Mungu, asante kwa kumrudisha je wangu. Asante kwa kunikutanisha na mtu kama Mia. Huyu ndo alinipa ushauri mzuri." kuhusu mahusiano. Ama kweli sio kila ushauri ni wa kufanyia kazi. Nashukuru hata kwa kuweza kuupuza ushauri wa Maya. Ningeufuata ushauri wake. Sasa hizi ningekuwa katika mikono ya Gray, mwanume ambaye simpendi. Sijawahi kuwa na hisia naye zozote juu yake. Ningempoteza mwanume wangu na ningevunja kiapo tulichokiweka juu yetu. Ningeonekana msaliti mie. Asante Mungu kwa kunipa subra. Nirudi mezani, nikachukua simu. Nilikuta kuna miskolo za kutosha tu kutoka kwa Jaden. Nilimtumia message nilimwambia sorry honey. Nilishindwa kuongea chochote. Nilipatwa na furaha iliyopiteliza baada ya kusikia sauti yako. Nakupenda sana Jay. Mimi sikuchuki ina. Yaani sikuchuki hata kidogo. Lakini nimekupa muda wa kuishi na kufanya vile unavotaka. Ukishamaliza, tutaendelea na mahusiano yetu. Sijawahi kukusahau na sijawahi kuacha kukuombea huko uliko. Mwenyezi Mungu akuepushe na tamaa. Nakupenda ina. Nina imani bado umejitunza kwa ajili yangu. Nilishika moyo wangu nikamwambia asante kwa kuwa mvumilivu. Asante kwa kutokukurupuka. Jaden aliniambia na kuja London kwa ajili yako bebi wangu. Nina imani tutasherekea vyema ushindi wa matokeo yako. Nakupenda ina. Nakuja kwa ajili yako. Karibu sana darling. Niko tayari kuenjoy pamoja na wewe. Nitakupa kila kitu utakachokihitaji. Oh, really? Yes, Jay, inamaanisha kweli. Alinitumia pesa, nikaandaa sehemu ya kufikia. Ilikuwa ni sehemu nzuri sana ya kutufaa mimi pamoja na yeye. Jay alifika London saa 4 za usiku. Nilikwenda kumpokea airport. Nilimkumbuka sana. Tulielekea hotelini mimi pamoja na yeye. Jay alinibebea zawadi nyingi nzuri kwa ajili yangu. Alinivisha chain iliyokuwa imeandikwa till death Jay and Ina. Zilikuwa mbili. Nilimvisha na yeye alinivisha. Nilihisi kulemewa na utamu niliokuwa naupata pale nilipokuwa pamoja na mwanaume ninayempenda. Nilitamani dunia yote ijue juu ya raha ninazopewa na Jay wangu. Aliniletea chupi pamoja na bana nyonyo aliniomba ni mrusu anivishe. Nilimkubalia Jay alinivua taratibu nguo ambazo nilikuwa nimezivaa usiku huo. Alinivua zote. <laughs> Kifupi nilibakia uchi. Jay alinitazama usoni tayari alishazidiwa. Nilimtazama machoni aliniambia ina nakupenda. Mm? <laughs> Just imagine lile baridi la London lakini baada ya Jay kunivua nguo aliswiti mwili mzima macho yake yalidata sehemu moja tu alikuwa ananiangalia kwenye papuchi yangu macho yake yaliganda hapo kwa muda alibaki akanitazama tu alikuwa kama mtu aliyepigwa shoti maskini aliswiti hadi mikononi nilijinyanyua pale kitandani nilipokuwa nimejilaza ili kumpa urahisi wa kunivua suruali pamoja na chupi nilimuuliza baby are you okay alitikia tu tena alitikia kwa kichwa ishara ya kuniambia kwamba yuko sawa. <coughs> Alijikoresha. Nimwambia basi nivishe nguo. Aliniambia sawa baby. Aliweka mikono yake mfukoni. Jamaa hali ilishabadilika. 
alifanya kujikaza tu. Lakini ikishafika ile hatua kujikaza huwa ni ngumu. Ume wake ulizidi kufoka kwenye swali yake. Alijikaza lakini wapi? Aliendelea kujizungusha huko na kule. Nikajiuliza kwani? <laughs> Anatafuta nini huyo? Wakati chupi alizotaka kunivisha zilikuwa pembeni yangu hapo tu kitandani. Nimuuliza tena, "Baby, are you okay?" Jaden aliniambia ina samani. Sijui hata nimekuaje. Nilimsogelea nilimgusa shingoni mwake nilimuuliza, "Mbona umesweti sasa?" Baridi yote hii kweli mai wangu. Kwani umepatwa na nini? Okay. Vua nguo sasa. Maana naona ni kama sasa unahisi joto. Vua nguo upate hewa mwilini. Nilianza kuzishusha nguo zake moja baada nyingine. Yaani hapo nilikuwa najikaza tu. Nikikumbuka siku ile Maya alivokuwa analilia dudu ya Miles. We, na mimi nikasema hebu leo ngoja niililie na mimi dudu ya mshikaji wangu. Nilimvua nguo zote ume wake sasa ni size yangu kabisa. Yaani ilikuwa imesimama ngumu kama chuma pale kichwani yani ilikuwa sasa inatoteleze. Jay Allen Romance mdomoni. Ina. Ina nakupenda ina. Na mimi nakupenda Jay. Naomba nisamehe kwa kwa kimya kwa kipindi chote hicho ina. Ni sawa, mimi na leo nishasamee. Ina imani ulitunza utamu wangu ina. Aliniuliza hivyo huku sasa akiwa anapitisha vidole kwenye papuchi yangu. Nilinyanyua kimguu juu aliupitisha mkono wake hadi kwenye kisimi changu. Oh, ke yangu ilikuwa imelowana kwa utelezi. Nilimwambia bila shaka daring nilijitunza vyema. Jay alinlaza kitandani, alinyanyua miguu juu, nikambinulia kitumbua bwana. Alianza kukinyonya. Nilianza kutoa sauti fulani hivi. <laughs> Nikona mbibia Jay nasikia utamu. Ya yeah, kana sema hunizidi mimi mke wangu. Ina, naomba nikuoe. Utaendelea na masomo yako ukiwa pamoja na mimi. Please mama. Sidhani kama nitaweza kuendelea kuishi tena mbali na wewe. Niko tayari hata sasa hivi tukafunge ndoa. Uwe mme wangu nakupenda Jay. Nakupenda sana Ina. Uko tayari kwa mke wangu? Aliniuliza Jay huku akiwa sasa ananisugua na ume wake katika pande zote za papuchi yangu. Nilihisi ni kama niko peponi. Niko tayari hata sasa hivi. Nilimwambia Jay huku nikimuomba aniingizie ume wake. Taratibu alianza kukilazimisha kichwa cha ume wake ili kizamie kwenye papuchi yangu. Ah, naumia. Pole ina. Nitakufanya taratibu, sitakumiza mke wangu. Nilianza kukaza miguu sikutaka tena Jay aendelee kuniingizia ume wake kwenye kei yangu. Niliibana miguu kwa nguvu. Jay alichomoa ume wake, alianza kunisugua kwenye kisimi huku mkono wake ukiwa unanichezea kwenye chuchu zangu. Nilianza kusikia utamu maskini. Nikao nimeiachia migo yangu. Haraka Jay alizamisha uume na aliingiza kichwa chote kikazama ndani. Nililia kwa sauti. Nilimwambia Jay naumia. Nilijaribu kubana miguu lakini alinishika kwa nguvu. Nilimwambia please hani, naomba usinifanye hivyo naumia Jay, naumia. Hakuacha. Aliendelea kuingiza ume wake kidogo kidogo. Nilimwambia please Ukiingiza yote utaniua je? Nionie huruma. Unanichana papuchi yangu. Jamani, niliumia. Jay aliendelea kunifanya taratibu. Mwisho wa siku aliingiza yote. Nililia. Nililia. Ilifika tu sasa aliniziba mdomo. Nilimwambia please hani, nionie huruma mwenzi wangu nakufa. Vumilia kidogo tu mpenzi wangu. Na kuingizia taratibu sana mama. Si unajua cha nakupenda ina wangu. Nitakupa kila kitu mke wangu. Aliendelea kunisugua taratibu lakini kila uume ulipokuwa unaibuka na kuzama kwenye papuchi. Oh, nilisi kama natonishwa kidonda. Nililia. Jay aliendelea kunibembeleza na kunisugua kwa step. Alinama na kunipa denda mdomoni. Alifanya hivyo mara kwa mara ili kunizuia kupiga kelele. Alikuwa akipitisha mikono yake mashavuni kwangu ili kuyafuta machozi yangu. Sikuacha kulalamika juu ya maumivu niliyokuwa nayasikia lakini hata hivyo haikumzuia Jay kufanya chochote yeye aliendelea kunisugua kiufundi huku akiwa ananisifia juu ya utamu anaoupata mwili wangu aliendelea kuongeza kasi taratibu taratibu tu ilifikia hatua sasa akawa ananizamishia dudu yote nilipiga yoe nililia alinziba mdomo akanisugua kwa kasi huku akiwa anaugulia kwa utamu Alifanya hivyo kwa muda 
Then alichomoa ume wake, haraka akaituliza tumboni kwangu. Nilianza kumwagikiwa na shawa nzito. Baada ya hapo alinipa kiss aliniambia asante malikia wangu. Wewe ni wa thamani kubwa katika moyo wangu. Pole mama, nakupenda. Aliongea tu lakini sikumjibu chochote. Yaani ni machozi tu ndio alikuwa ananitoka. Alimfuta zile shahawa, alinisogeza pembeni pale nilipokuwa nimelala kwenye shuka kulikuwepo na doa kubwa la damu. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Nilianza kulia huku nikijilaumu, ni kwa nini? Nimeutoa usichana wangu na mama yangu aliniambia nijitunze hadi siku nitakapolewa. Pole mama. Ndombe wache kulia kipenzi changu. Please, usijiumize, utakuwa sama e. I'm sorry kama nimekuumiza. Sikumjibu, niliendelea tu kulia. Ina Nombo ongea na mimi basi please niambie chochote kile ambacho utajisikia kipenzi changu. Alafu kile unaniumiza tafadhali ina ongea chochote. <laughs> Jana umeniumiza naumia kila sehemu ati. Siji hata ni mwezaji kufanya hivyo. Mbona sio umeniumiza naumia mwenzio. Alafu na jinsi mkosaji tazama tayari nimeshawakosea wazazi wangu. Na hata nimemkosea Mwenyezi Mungu wangu. Jay, tumezini Jay. Ina maana unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Ah, namaanisha hiki tulichokifanya ni kinyume kabisa na malezi niliolelewa. Na ni kinyume na maandiko matakatifu. Jayden. Mama yangu amelea vema. Nakumbuka alikuwa akini hasa kila siku nijitunze vema hadi siku nitakapolewa. Baba yangu amekuwa akinisifu kuwa mimi ni binti mwema sana. Lakini angalia Nimejidharilisha sana. Sina thamani tena. Ah, yana jioni aibu mimi mwenyewe yani. Nitawezaje kumtazama mama yangu usoni kwake? Alafu hata nilifikiri yani nitasikia utamu matokeo yake yani ah, umeniumiza tu. Ina, I'm sorry. Please forgive me Ina. Lakini niko tayari kuwa mewako. Ina, haupaswi kujilaumu sana kwa haya kwa haya yote ambayo yametokea. Ah, ni sawa je, lakini naumia. Usijali utakuwa sawa mpenzi wangu sawe. Ndio lete maji ya moto nikukande. Then nitakuosha mwili wako. Alafu tupumzika. Mimi nitaenda kuletea daktar saa mama. Saa bebe I love you. I love you too. Jay alileta maji, alianza kunikanda taratibu tu. Huku akiniambia, "Ina, haupaswi kujilaumu kwa haya yote. Mimi ndo mwenye makosa. Lakini Ina, mimi niko tayari kukooa wewe. Hata leo tu ukiridhia." Mimi nitatuma barua ya posa kwenu. Nakupenda ina. J, nakupenda pia lakini issue ya posa kwa sasa ni itakuwa ni ngumu kidogo kwa zazi wangu na hawezi kuelewa juu ya hilo. Ah, ni sawa mpenzi, taribilia mpaka pale utakapokuwa tayari. Oh, really? Yes, ina. Najua najua ni kwa kiasi gani ninavyokupenda. Niko tayari kuongoja hadi pale utakapokuwa tayari. Wow, that's why I love you my Kenyan boy. Alitabasamu then alinikisa aliniambia wewe ni mtamu sana na unalia vizuri. Oh, <laughs> sio mimi kabisa. Niliziba macho kwa sababu ya aibu. Eti nalia vizuri. Hmm, usinikumbushe bwana. Alafu naisi njaa. Nilimwambia Jay alitabasamu then akaniambia nitakulisha mke wangu. Alafu nitakupa zawadi nzuri. Lakini usifanye hivyo tena. Umenumiza bwana. Hmm, I'm sorry darling. Siku tukifanya tena utaenjoy. Hautaumia tena kwa sababu usi unajua hii mara ya kwanza. Nilijikuta na tabasamu by the way. Jaden yuko romantic sana. Anajua kukea, anajua kubembeleza na vile ni handsome. Ai, baada ya kunikanda, tulioga, sasa njali kwa mimi kamata hatari. He? Kumbe ndio maana unakuta mwanamke ametoka tu kitandani hajafanya kazi lakini anakuambia kuwa kachoka. Du, shughuli kweli sio ya ketoto. Nilichoka plus njaa plus maumivu ya kutolewa bikra. Da, basi tu. Jaden alitoka kwenda kumtafuta daktar, alikuja na chakula. Dokta alinipatia dawa za maumivu pamoja na dawa za kunifanya nirudi katika hali yangu ya kawaida. Nilisho chakula mie. Baada ya hapo nilikunywa dawa, then nilipumzika. Nilikana Jaden kwa wiki moja, alikuwa ananikea sana. Nilidekezwa kama katoto, alinunulia zawadi nzuri. Baada ya wiki moja, yeye arudi Marekani, tayari alikuwa kashajiliwa huko na mimi sasa nirudi kwa anti. Nilulizwa ni wapi ningependa kusomea form 5 na form 6. Nilichagua kusomea USA. Nilitaka kuwa karibu na Jaden. Lakini anti aliniomba nisomee London. Kwa kuwa, bado alihitaji kukaa na mimi. Alidai kuwa anakuwa mpweke kukaa nyumbani bila mtoto. 
Nilisoma 5 na 6 upendo ulizidi kuimarika kati yetu na Jay. Jay ni aliendelea kunthibitisha ni kwa kiasi gani ambavyo ananipenda na kunijali. Kila alipopata likizo alijitahidi kuja kunitembelea nchini London. Baada ya kuitimu form 6 nilijiunga na chuo nchini Canada. Na hapo sasa ndipo nilipokutana na mitiani ilionifanya nisimlie kisa hiki. Baada ya kuingia chuo mwaka wa kwanza Jaden aliomba likizo kazini. Alikuja nchini Canada kuniona. Alifikia hotelini ilibidi sasa mimi nitoke chuoni nikaenda kukaa naye hotelini. Kumbuka tangu aliponitoaga Bikra miaka miwili iliyopita hatukuwahi kurudia tena kusexy. Na oh, ina nimekumi sana. <laughs> Mi zaidi yako baby. Alin kiss then tulikumbatiana. Hm mm, umekuwa mkubwa sasa. Yeah it's is true. Bado naogopa tu. <laughs> yes baby naogopa kuumia kama siku ile. Ah, hawezi kuumia bwana. Eh? Nomba at least nionje tu kidogo tu. Nimekumi sana ina. <laughs> okay ni sawa. Ila promise me kama hutaniumiza. Ah, trust me. Siwezi kukuumiza bwana. Kidogo tu. Naonja kidogo tu. Tulianza romance, Jay alinilaza kitandani, alinivua nguo zote. Aliniomba nilale kifudifudi. Alivua nguo zote, then alinikalia kiunoni. Alianza kunifanyia massage. Alikuwa akianza mabegani then mgongoni anateremka hadi kiunoni alifanya hivyo kwa muda then alinama shingoni alianza kunitekenya kwa kutumia ulimi wake I say nilikuwa nasikia utamu wa viwango vya juu Baby nasikia utamu usijali utaenjoy zaidi hapo sote sawa Trust me leo hautaumia Alinigeuza akaanza kunimassage kifuani yani ilikuwa nahisi ni kama ananitekenya vile <laughs> nilianza kucheka cheka tu Jay alinama akaanza kuninyonya vya matiti vyangu. Huku vidole vyake vikiwa vinanitomasa papuchi yangu. Nilizidiwa na utamu nilianza kuchezea ume wake. Nilijinyanyua pale kitandani, nikamdaza Jay kitandani. Nilichuchuma nikaanza kuishuhulikia ume wa Jay. Ah. Oh, uh, ina. Ina suti ash. Ah. Nikirele zokuwa kizipiga Jayden kipindi ambapo. Mi nikuwa na uanda ume wake kabla ya kwanza mchezo. Baada ya kumwandaa vyema, tulianza mchezo. Jay aliniingizia ume wake kwenye kei yangu. Alianza kunisugua taratibu huku akinipapasa katika sehemu mbalimbali za mwili wangu. Oh, utam. Nasikia utam baby. Nisugua hapo hapo. Ah. Unasikiaje? <laughs> Raha. Nilikwambia leo hautaumia mami. Sumona sasa. Na nitakufanya hadi uko joe. Wewe ni mtamu sana ina. <laughs> Wewe pia ni mtam Jay. Ume wako na nisugua vizuri. <laughs> Kama unifuni katikia vizuri na wangu. Oh, baby ni shake ya uko. Nita kushika kila semo mkiwa wangu sijale. <laughs> Fanyivu ume wangu. Jale ndelea kunisugua. Kuna mda. Alikuwa na nichoma na ume wake. Yani alikuwa na nisugua na yompaka kwenye kisi imese. Hali ninyonya kwenye chuchu zangu. Huku wakini vuta kwa kutumia lipsi zake za mdomo wake. Alikinyonya kitovu changu, kiulimi chake sasa alikizamisha katikati ya kitovu changu. Miko nake, haikuacha kunipapasa, kikweli nilipata raha sana. I say, alinipelekea moto, mpaka nikakojoa. Sikutamani kuacha, nilimwambia baby na tamani tufanya hivu usiku mzima. Kila aliponipizia, nilimuomba anitie tena. Ah, jaman, Jay anajua kuseksi, Jay anajua kupeleka moto. Ume wake anajua kutumia vizuri. Anajua kuipitisha katika kuta zote za ukeni. Jay, suwezi kukwacha. Hata misi kwache na. Lakini, mbunu nakuwa mgumu kunirusu mime nijitambulisha kwenu. <laughs> Usijali, wakati utafika tu na uta kuja kujitambulisha. Haa? Hauna mwanume mwingine. Oh no, Jay. Na wizaji sasa kwa utamu ambu na nipatia. Mwanume peke ni nae muona machoni kwangu. Niwewe peke. Hakuna mwingine zadi yako, Jay. <laughs> Saa, nakomba basu jitunze kwa jiri yangu. Epuka vishawishi ina. Ukini cheat, utaniumiza. Hmm, no, kuchit sezi buwana. Nita kupenda we peke. Asante ina wangu. Alinambia Jay huku nikiwa ni mekalia tango lake. Tulikuwa kitandani, usiku ulikuwa ni mkubwa sana. Tulijipumzisha, baada ya kupiana raha kwa takriban masaa saba. Kwa vile sasa sikutamani uume wa Jay uchumolewe kwenye papuchi yangu, Nilikalia nikaichomeka vizuri kabisa kwenye kei yangu Then nilijilaza kifuani kwa Jaden Ilikuwa usiku mida ya satisa Nilijituliza kifuani kwa Jaden Alikuwa kachoka sana 
Aliomba maji ya kunywa nilimpatia alikunywa maji. Airudi kitandani alinlaza ubavu akanichomekea tena ume. Da, jamani. Baada ya hapo alinikumbatia vizuri. Nimechoka mpenzi. Ah, nitakupa tena kesho asubuhi sana. Ni saa bebe. Lakini nimetosheka. Asante. Ah, nawe pia asante kwa kunikuna vizuri. Nimeupenda ume wako. <laughs> Asante pia kwa kuwa mtamu mama. Wewe ni zaidi ya chakula kitamu, hata asali na sukari wala haviwezi vikakufikia kwa utamu wako ulionao. Una kiuno kizuri na unakitumia vizuri. Ah, jamani wewe mtoto tani huwa mimi. <laughs> Asante kwa penzi tamu mke wangu. Nakupenda. Naomba nikutakie siku mwema kwako wewe roho yangu. Wewe ni sababu ya mimi kuwepo duniani. Ina nakupenda sana. Je, nakupenda pia. Usiku mwema kwako pia. Lakini Tafadhali usiuchomoe bwana. Nataka nisinzie na hivyo hivyo ikiwa ndani ya papuchi yangu. Nakupenda je, ulale salama mume wangu. Kabla hujalala ina. Kuna zawadi nimekuandalia kwa ajili yako lakini nitakupatia kesho asubuhi. Ina imani utaipenda sana mke wangu. Hmm. Haya ulale basi usiongee tena bwana. Alinlamba busu la shingoni akanifunika alinikumbatia tu ilala. Kesho yake asubuhi aliamka mapema alikoga baada ya hapo alifuata kifungua kinywa alikuja akiniamsha akaniambia kwamba naomba ule ndo kaoge. Mm, baby sijaswaki bwana. Mm, mm usiwe mbishi bwana. Hiki ni kiamsha kinywa. Unaweza kuoga hebu nje kidogo basi. No baby siwezi kula bwana kabla kuna uso. Come on bwana. Ah, okay. Nilionja kilikuwa kitamu sana bwana. Nililishwa baada ya hapo tulienda wote bafuni. Nilikogeshwa nilipewa vya bafuni viwili. Jamaa anajua kutia. <laughs> Alafu yuko romantic hatari. Yaani uniambi kitu juu ya bibi wangu bwana. Nampenda kuliko chochote. Baada ya kuoga tu relax hotelini hapo. Baby, unakumbuka usiku nilikwambia nini? Yes yani uliniambia kuwa kuna zawadi umeniandalia kwa ajili yangu. Naam, hebu fumba macho yako. Aku, wewe unataka nifumbi macho ili nifanye joint toroke? <laughs> Sitaki sifumbi macho. Ah, ni kutole kasa mininde wapi mama. Ok na fumba. Nilifumba macho bada ya sekunde chache. Jaya li niomba nifumbwe macho. Nilifumbua. Meza nilikuta na makratasi. Ah. Nilianyakua haraka ni kaanza kuyasoma. Nilikuwa ni hati ya nyumba iliwa ndiko kwa jina lango. Oh 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 nilimkumbatea. Jai. Umefanyi hivi kwa jiri yangu? Yes baby. Ni kwa jiri ya kuna tamani ukifunga chuo. Uji USA. Tuanze kuishi wote nyumbani kwetu. Alinionyesha picha za jumba hilo lililokuwa maeneo ya Florida nchini Marekani. Ina. Natamani nitakapokuoa tuanze kuishi nyumbani kwetu. That's why nimenunua nyumba. <laughs> Jay, umefanya jambo zuri sana. Namshukuru Mungu kunikutanisha na wewe. Asante kwa kuwa mwanaume unajitambua. Niko tayari kushirikiana na wewe na nakuahidi kuwa mwaminifu na bora zaidi kwako. Nakupenda Jay. Nilikana je hotelini kwa wiki mbili baada ya hapo yeye airudi kazini huko USA. Na mimi nirudi chuo ni hapo Canada. Likizo ya kwanza nilimtembelea J huko Florida nchini Marekani. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufika USA. Ni pazuri mno jamani. Oh. J alikuwa akinitembeza sehemu mbalimbali baada ya kutoka kazini. Siku za weekend alikuwa haendi kazini. Alizitumilia siku za weekend kunitambulisha kwa marafiki zake, wafanyakazi wenzake. Alimpeleka pia California nyumbani kwa wazazi wake huko nilitambulishwa katika familia yao yote. Na nilivishwa pete ya uchumba bwana kwa taarifa yenu. <laughs> Nilimalizia likizo yangu huko. Likizo ilikuwa ya two weeks baada ya hapo nirudi chuoni. Basi maisha bwana aliendelea tayari natambulika ukweni wananijua kama mke mtarajiwa kijana wao ambaye ni Jaden. Lakini kwetu hakuna yeyote anayemtambua je na wala hawajui kama tayari niko katika mahusiano tena ya siri ya zikweli kweli. Nilipanga mwisho wa mwaka nitakapofunga chuo basi nirudi nyumbani Tanzania ili niwaelezee wazazi wangu kuhusu mahusiano yangu mimi na Jay. Nilipanga kumwambia mam kabla hata sijarudi nyumbani. Siku moja usiku mama alinipigia simu aliniambia mwanangu umetusahau kabisa sisi wazazi wako. Ha? Umepasusa nyumbani kwenu? <laughs> mam kwani mmeshanimisi wakati hata hakijapita kipindi kirefu tangu mnitembelee jamani? Mm -mm, mwanangu kukutembelea hakuwezi kutondolea hamu ya kukumisi kama vile ambavyo 
ungekuja nyumbani. Hebu fanya basi mpango mwisho wa mwaka uje. Umeshakuwa binti sasa urudi nyumbani mwanangu. Hmm? Kuna mchumba anataka muonane. Ha? Ati mchumba? Hmm. Habari za kuhusu mchumba ziliushtua sana moyo wangu. Nirudia kuuliza tena, "Mama, huyo mchumba ni wa wapi?" We uje tu utamuona mwanangu ni kijana mtulivu, mpole na mwenye heshima sana, na mtendana sana. Ana maisha mazuri, utaishi vizuri pamoja na yeye. Sasa kumbuka umekuwa sana mwanangu. Na inabidi uolewe sasa kabla hata hujaanza kurukaruka na mwanaume mwingine. Hatutaki aibu sisi. Hmm. Jamani. Au je, kaamua kuni surprise? Maana yule naye kwa ma surprise, yuko vizuri si mwezi. Niliweza hivyo kwa haraka haraka sasa basi tulipiga story mbili tatu na mamu ndo hivyo aligoma kumtaja huyo mchumba mwenyewe alidai ni surprise. Masomo aliendelea. Sasa huo mwezi sikuona period. Nilisi labda ni mabadiliko ya mwili tu. Mwezi uliofuata pia nilimiss period. Nasema ni mwangu nilianza kuhisi mabadiliko. Kuumwaumwa, uchovu, kisirani, kupagu, kubagua baadhi ya, ya vitu. Sasa ilinibidi ni mtarifu je, nilimwambia baby Mie na umwa. Pole sana mpenzi wangu. Najisikiaje? Na najisikia vibaya kwa kweli. Yaani siko sawa. Pole kipenzi changu. Ah, nitakutumia pesa kesho uje USA nikupeleke hospitali maana hapa da. Umeelewa mpenzi wangu? Sawa baby. Kesho yake niliondoka kuelekea USA, jali nipeleka hospital, nilifanywa vipimo, nilipatikana na uja uzito. Wow, congratulations Mrs. and Mr. Jaden. Habari njema ni kwamba mkeo ni mjamzito. Alitupongeza daktar huku akitupatia majibu yetu ya vipimo. Nilishiwa nguvu kwa kweli. Nilihisi mwili wangu wote umeingia ganzi. Jay alifurahi mno. Pale nilipokuwa nimekaa, nilianza kuhisi kizunguzungu. Nilianza kusereleka kuelekea chini. Nilisikia sauti ya Jay ikiniita Ina. Ina. Alinishika kabla sijafika chini haraka walinipatia kitanda nilazo. Chukweli msikilizaji, habari za ujauzito zilinipa mshtuko mkubwa sana. Kifupi siku zitarajia. Madokta walinipatia huduma waliniandaa kisekolojia walinishauri sana. Nirejea katika hali ya kawaida. Sasa pembeni yangu alikuepo Jaden. Ina, please be strong mama. Ina, tizama mimi niko hapa. Niko tayari kumlea mtoto wetu kwa kushirikiana pamoja na wewe. Na kwa hidi nitakwenda kwenu kujitambulisha. Nitakutolea posa Ina. Nitakulipia mahali ili ni kowe, please mama usijiumize utaumiza na mtoto wetu pia kumbuko linaidi ya kwamba uko tayari kuanzisha familia pamoja na mimi ina na kuomba mamangu nitunzie kijacho wangu natamani kuitwa baba nitakupa chochote ambacho utakitaka ili mradi tu uwe tayari kuwa mke wangu mama please mama watoto wangu jaiden aliongea sana huko akitoka na machozi maskini alishajua ya kwamba habari za ujauzito ziniogopesha sana Afu kitu kengine kicho nishtua zaidi ni pale Alipo nitamketi yuko tayari kwenda kujitambulisha kwetu Mbona mm. mima kaniambia kwamba kuna mchumba Anitarajia kunioa mimi Na jea ananiambia yuko tayari kujitambulisha nyumbani kwetu Sasa huyu alie kwenda kwetu Ni nani Mimi nilifikiri laba kuenda tu ni jei Kaenda hata bila kunitarifu E mungu wangu mbuna ni mtiani Nilianza kulia ilibidi madaktari wanipe dawa za usingizi Ili njitulize kidogo Nilisinzia ndani ya masa sita Niliamka nilimkuta Jay yuko pembeni yangu alikuwa na uzoni sana. Aliyokumbatia kwa muda machozi akamtoka. Ina, niambiwa unachoki waza chochote kile ambacho kinakunyima amani. Niweke wazi. Jaden, naweza tu mimi nitaeleka vipi nyumbani kwetu kuhusu ujauzito? Aa, lakini na mimi nipo. Ndio upo lakini hawakutambui Jay. Basi sawa mpenzi, kesho nitaenda kwenu kukuchumbia. Nitafanya hivyo Ina. <laughs> no, hata kuelewa je. Kwa nini usinielewe? Please, mimi nataka ni kuwe wewe. Nitafata taratibu zote ambazo zinatakiwa. Nitatoa mahali yoyote ambayo watahitaka ili nikumiliki ina. Please mke wangu. Niruhusu basi, nakupenda ina wewe na mtoto wetu alioko tumboni. Na kuomba usije kumdhuru mtoto wetu. Siwezi kumdhuru je. Basi naahidi ina kwamba utamtunza vema hadi pale atakapozaliwa. Na kwa hidi je. Unanipenda? Ndio nakupenda. Unampenda na mtoto wetu? Nampenda ndio basi naidi hautolia tena jojo uzito huu nimekuelewa je basi naomba rusa yako basi nianze kufata taratibu ili niweze kukoa wewe ni sawa nimekuruhusu 
Niruhusu hospitali nilipewa dawa ya kutumia na tayari nilianzishiwa kliniki. Ujauzito ulikuwa wa miezi miwili tu. Nilikaa Florida kwa miezi miwili sasa ilinibidi nianze kusoma kwa njia mtandao kwa ziki afya. Siku ya sawa. Kimiba kilijua kuniendesha hicho. <coughs> Baada ya ujauzito sasa kufika miezi minne, nirudi chuoni. Nilisoma miezi mitatu tukafanya mitihani ya kufunga chuo. Likizo ilikuwa ya wiki tatu tu. Jay alikuja kunichukua. Tukaenda kukaa USA. Mam alipiga simu. Ina, ulisema unakuja tarehe fulani. Mbona siku sasa zimepita mwanangu? Mama, tulisogezewa siku mbele, bado niko chuoni hatujafunga. Ilibidi ndanganye, nisingeweza kurudi nyumbani na ujauzito wa miezi saba. Ulikuwa mkubwa. Jay aliwatuma wazazi wake nyumbani kwetu. Wazazi walijiandaa kwa ajili ya kwenda kukamilisha kila kitu. Walianza safari kutoka nchini Marekani hadi huko Dar es Salaam. Walipokelewa, walijitambulisha. Wazazi wangu waliwafahamu walishawaona kipindi kile kwenye graduation yangu ya form 4. Walielezea lengo na dhumuni la wao kwenda nyumbani kwetu. Lakini wazazi wangu waliwaambia tayari ina ana mchumba, imebakia yeye tu kuja afunge ndoa. Hapa tumesubiria akifunga tu chuo, aje afunge ndoa kila kitu kishakamilika. Bado ndoa tu kupitishwa. Wazazi wangu waliwaambia wazazi wa Jay ya kwamba eti kuna mtu. Sasa Wazazi wa Jay hawakuwa na la ziada tena. Ilibidi warudi USA. Walituita mimi na Jay wakawa wametuweka wazi juu ya kila kitu. Waliniomba niweke wazi juu ya ujauzito wangu kwa wazazi wangu. Huenda hiyo ndo ingekuwa njia rahisi ya kulegeza msimamo wao. Lakini ilikuwa ngumu sana kwa upande wangu. Niliwaomba waniache nijifungue. Alafu baada ya hapo nitajua ni nini cha kufanya. Ina Bwana sasa napoteza matumaini ya kuwa na wewe. Kwa nini Jay tafadhali usinivunje moyo wangu bwana mimi nakutegemea wewe. Wewe ndo wakunitia moyo. Lakini bwana zidisha maumivu tafadhali usiniambie hivyo Jay. Jay alilia sana. Alishindwa kabisa kuyazuia machozi yake. Aliniambia ina ukiniacha wewe basi huo ndo utakuwa mwisho wa maisha yangu yaliobaki hapa duniani. Jay dia unaongea nini bwana? Hebu acha bwana. Usiseme hivyo. Unajua ni kwa kiasi gani ninavyokupenda? Na kwa hidi nitapambana kwa ajili yako wewe na kijacho wetu. Usilie tafadhali. Ina. Na wezaje kunyamaza sasa? Eh? Hmm? Hivi umewasikia wazazi wangu walichokisema we? Wamesema wazazi wako waliweka msimamo mkali sana. Na wameshakamilisha kila kitu. Imebakia wetu kurudi Tanzania mkafungishwe ndoa. Sasa mimi naweza kunyamaza ina. Eh? Hmm? Wakati tayari nimeshaumizwa. Ina, moyo wangu umejeruhiwa ina. Eh, ini maumivu hapa nayopitia ni makali mno. Hayavumiliki. Wazazi wako wamedai kwamba familia unaoenda kuolewa ni marafiki wakubwa sana na familia yenu. Na wazazi wako wamedai kwamba wanafanya hivyo ili kudumisha na kuendeleza urafiki wao. Wazazi wako wamesema wao na familia hiyo ambayo ndo unatarajia kuolewa hapo, urafiki wao ni wa muda mrefu sana. Ni tangu kipindi walipokuwa vijana. Wamesema ya kwamba hata baada ya ile familia kupata mtoto wao wa kwanza ambaye ni wa kiume. Mama yako tumboni kwake alikuwa na ujuzito wako wewe na kwa bahati nzuri alikuzaa wa kike. Na hapo ndipo familia zote zilipokubaliana kuwa wewe na kijana wa ile familia ukubwani mtakuja kwa wana ili kuendeleza kudumisha urafiki katika familia zenu. Ina. Hayo ni maelezo aliyopewa wazazi wangu kutoka kwa wazazi wako. Na wazazi wako walidai kwamba hilo swali lilipitishwa tangu mkiwa vichanga. Na wala haliwezi kukateshwa. Hivi utaniacha katika wakati gani mimi? Eh? Ni bora nife tu. Niache nife. No. Hapana je, usifanye hivyo. Jali taka kujerusha kutoka jogo orofani. Aliniambia kwamba kuliko ashudie mimi nikimwacha mpweke, basi ni bora kwanza ni mzike. Kabla hajajerusha, nilinyanyuka ili nikamzuia, lakini ghafla nilipata na kizunguzungu ni dondo ka chini. Sikujua kilichoendelea kwani nilipoteza fahamu. Nilikuja kupata fahamu usiku mida ya saa sita niki hospitali. Nilipofumbua macho niliona wana familia wote wakiwa wamenizunguka. Na kwenye kitanda cha upande wa pili alikuwaepo Jaden. Alikuwa katika hali mbaya sana. Alikuwa katundukiwa drip ya maji pamoja na mashine za kumsaidia kupumua. Ah. Machozi yalianza kunitoka. Kwenye mkono wangu kulikuwaepo na sindano ndio kwa inaingiza maji mwili mwangu. Sikuweza hata kujinyanyua pale kitandani. Nilianza kuvuta kumbukumbu ya kile kilichotokea. Mama yake na Jaden 
Hainiuliza ina unajisikia aje mwanangu Nasikia kizungu zungu Sina nguvu mwilini Na kicho kini niume sana Pore sana binti yangu Aliongea babaki jaden Shem pore sana utakuwa sawa Aliongea kaka mkubwa jaden ambaye ni doktor hospitali tuliokuwa tunapatiwa matibabu Mlangoni alingia kijana wa pili katika familia kina Jaden, hanaitwa James. Shem, pole sana kipenzi chetu. Usilie, wote mtakuwa sawa. Asante Shem. Lakini je, kakutana nini? Usimfikirie je kwa sasa. Unatakiwa kujifikiria wewe na huyo mtoto wenu aliyopo tumboni kwako. Aliongea James huku akiwa analaza vizuri na kunifuta machozi yangu. Usilie Shem wangu sawe. Hakuna mapenzi mara bila misukosuko. Mnatakiwa kuwa strong ili muweze kushinda mitiani. Na baada ya hayo yote mkishashinda na uhakikishia mtaishi kwa amani na furaha. Bila kuwa strong basi mtashindwa kujipambania. Si unanielewa Shem? Ndio Shem nakuelewa. Asante kwa ushauri wako Shem wangu. Unakaribishwa muda wote. Nitakushauri na ushauri wangu ukiuzingatia basi utakufa sana. Pina, ukiendelea kujistress kama hivi, basi tajiumiza we na mtoto. Tafadhali na kuomba kwa jasera. Haukupita muda mrefu, Jay alivitikisa vidole vyake. Machozi alianza kunitoka. Ilianza kujinyua pale kichandani. Ilibidi wanichomole ile drip. Walinsaidia kusimama, nilitembea taratibu hadi pale alipokuwa melala Jaden. Niliushika moyo wake, niliwauliza nini kimemkuta Jay wangu? Daktari aliniambia Jaden anasumbuliwa na msongo wa mawazo ambao umepelekea yeye kushindwa kulala, kula na kuipumzisha akili yake. Alipoteza fahamu baada tu ya kukufikisha hospitalini hapa ukiwa hujitambui. Baada tu ya sisi kukupokea wewe na yeye alidunda kachini. Jai tafadhali amka. Nilimuita huku nikiwa na bubujiko na machozi. Nilijilaza kifani kwake huku machozi yakiendelea kutoka tu. Wana familia walijaribu kuninyamazisha lakini daktari aliwazoea. Mocheni aliye ili atoe machungu na muumiza. Baada ya kulia atakuwa sawa. Ni vyema muache aliye ili ayatoe yote iliyomkaba kuliko kuendelea kubakia nayo tu yatamsumbua. Dokta aliwaambia ndugu zake na Jaden. Nililia hadi nikasinzia pale pale. Walinlaza vizuri, wakanifunika, dokta aliwatoa watu wote nikabakia mimi na Jaden. Nilikuja kushtuka asubuhi mida ya sambele. Nilimkuta Jaden ameamka yuko tu akijilaza pembeni yangu. Nilipoamka alitabasamu. Alinambia, "Good morning, my love." "Good morning too, baby." Adini hug, alini kiss. Sasa mlangoni kulibishwa, aliingia mama yake Jaden pamoja na kaka zake wakiwa wamebebelea chakula. Tulisalimiana, walitengea kiamsha kinywa, tulikula. Baada ya hapo walitupisha nikabakia mimi na Jaden. Ina. Nombo ni kwa kusababisha matatizo. Aliongea je kwa majoto. Ni sawa je, lakini ukombe surudia tena kujaribu kujitoa hai. Tafadhali usifanye hivyo tena. Ukirudia kufanya hivyo basi sitokusamea tena. Na huo ndio utakuwa mwisho wangu mimi na wewe. Hivi ulifikiria kweli kitendo ulichotaka kukifanya? Hivi ulifikiria mimi na mtoto aliyopo tumboni kwangu? M? Hmm? Nyumbani wanichanganye. Na we huku je unichanganye kweli? Nisameina. Unajua nichanganyikiwa. Please hand forgive me. Stoldia tena mpenzi. Jaden alipiga goti. Akaniomba msamani. Nimwambia sawa, nimekusamea lakini sitopenda lijirudie tena. Turudisha kutoka hospitali tukarejea nyumbani. Baada ya wiki mbili za likizo kuisha, Jaden alinurudisha chuoni nchini Kanada. Usome kwa bidii mke wangu. Nitunzie vyema kijacho wangu. Mwa, nakupenda. Nakupenda pia Jay. Mwa. Nilibakia chuoni na tumbo langu la miezi nane. Masomo yaliendelea, nilipofikisha miezi tisa, Jay alikuja kunichukua. Nikarudi Florida nchini Marekani ambapo ndipo alipo makazi ya Jaden. Nilikaa huko hadi zilipowadia siku za kujifungua nilibatika kujifungua mtoto wa kike ilikuwa ni furaha kwa kila mtu Jaden alimpatia mtoto jina la Abrey Sasa baada ya kujifungua masaa machache alipita nikaruhusiwa kutoka hospitali 
tuirudi nyumbani tukiwa familia iliyokamilika mimi, Jaden na baby girl wetu Abrey. Asante sana ina. Hatimaye familia yetu imekamilika bwana. Nakupenda sana we pamoja na mtoto wetu Abrey. Hata mimi nakupenda sana Jaden pamoja na Abrey. Maisha yaliendelea tukiwa ni wenye fratele. Siku moja asubuhi nilipigiwa simu ila namba ilikuwa ni ngeni. Pokea simu ina. Mbona naita muda mrefu afu naitazama tu? Ah, mimi namba ngeni bwana naogopaga kuipokea. No, please honey, pick up. Wewe jua aliyepiga ni nani bwana? Wewe pokea tu msikilize. Alinambia Jaden. Nilipokea simu nikaiweka loudly speaker. Hello. Iske sauti ya kiume. Hello tu, naongea na nani? Uh, naongea na Ina. Ya yeah, ni Ina. Mimi ni afisa polisi kutokea kituo cha polisi cha mjini Florida. Samani tunaomba mfungue gate tunahitaji kuisearch nyumba yenu. Mm. Nitetemeka sana. Nikauliza mnataka kuisearch nyumba kwa nini? Uh, nyumba hii imeripotiwa kujihusisha na vitendo vya kiarifu. Vitendo hivyo vimepelekea majirani kukosa amani na kutoa ripoti polisi juu ya matukio ambayo yanaendelea huko ndani. Kwa hiyo mna dakika mbili tu za kufungua mlango. Basi hivyo tutabomoa. Aliongea askari huyo kwa msistizo na kisha kukata simu. Jaden, nini kinaendelea? Mm, kasemaje kwani? Eti kuna vitendo vya kiarifu huko ndani. Wewe nenda kafungue waje ukagua. Jay, mimi siwezi. Hivi unajua ndio kwanza siku ya tatu leo tangu nijifungue. Sitaki zopresha mimi. Ina, kwani huko ndani kuna warifu wote bwana? Mimi sijai kuona. Sasa unaogopa nini sasa? Hebu kafungue bwana waje ukagua. Nipe mtoto ni mshike kwa fungue wewe. Ah uh hapana -uh, Ina. Wewe nenda tu kafungue mimi nitabakia na Abre huko. Basi waambie wafanyakazi wakafungue. Hmm. Ina nimesema uende. Wewe mbona unakuambisha Ina? Ni okay naenda. Nilinuna kwa sababu aliniongelesha kwa ukari. Nilishuka chini hadi getini. Kila nilipotaka kufungua mlango mikono ilikuwa inatetemeka sana. Niligeuka nyuma na kutazama juu ghorofani. Nilimwona Jaden akiwa amesimama na mtoto. Fungua geti. Ainaambia Jaden, nilifungua huku nikiwa nimefunga macho mwenzenu. Nilikuwa naogopa mibunduki. Baada tu ya kufungua geti, zilisikika sauti za watu wengi waliniambia surprise. Haraka nilifungua macho, niliona marafiki wa Jaden, wazazi wake, kaka zake pamoja na watu wengine. Walikuwa na vitu mbalimbali, kulikuwa pia na gari jipya, walinikumbatia huku akinishangilia. Hongera sana ina, hongera. Sasa kwa zile shangwe maskini, oh oh, Friday nzidi machuzi ya lintoka. Uliendelea kunipa ungera, huku wakipige shangwe na vigergere, bada ya mda hagafla watu watu walisogea mbali kidogo na mimi, wakatengeneza kama duara hivi. Nilikuwa sijiki na chuendelea, ila machuzi sasa Friday alikuwa na lintoka tu. Watu watu walitua simzao, wakaanza kunipiga picha. <laughs> ah, jamani, tukoe tayari kwa jiri ya kurekodi kila kitu. Ha, ndio jamani, hii ni siku ya furaha sana kwa Jaden na Ina. Waliongea huko wakinifurahia. Ghafla niligusa begani, nilivogeuka kutazama aliyenigusa ni nani? Alikuwa ni Jaden. Watu wote walikakimia. Ina, leo nataka ni uthibitishe ulimwengu wote juu ya mapenzi yangu kwako. Unamaanisha nini, Jay? Ninachomaanisha ni hiki hapa. Ina, will you marry me? Jaden, lakini ushanivisha peti ya uchumba tayari. <laughs> Ile pete ndio kuvisha, mashuhuda alikuwa ni wazazi wangu tu pamoja na kaka zangu. Leo nakuvisha pete mbele ya kila mtu na mbele ya mtoto wetu. Ina, please say yes. Will you marry me? Yes, Jay, I do. Watu wote walishangilia huku Jaden akiwa ananivisha pete rasmi ya uchumba kidole ni mwangu. Alinivisha na mimi sasa nikamvisha Baada ya hapo tulisogea hadi pale zilipokuepo zile zawadi uwezo kuja nazo hao mashuhuda Ina kutokana na situation ilivyokuwa sikuweza hata kukufanyia bebishawa lakini vitu vyote hivi vilivyoletwa hapa ni kwa ajili yako wewe na Abrai Kuna gari lako la kutembelea limenua kwa ajili yako wewe mke wangu mtarajiwa na zawadi nyingine ni kwa ajili yako wewe na mtoto wangu Ina Ina Nata kuambia mbele ya watu wote hawa ya kwamba nitaishi na wewe siku zangu zote zobakia katika dunia hii. Nakupenda sana Ina. Asante kwa kunikubali. Asante kwa kunikubali. Asante kwa kunipenda. Asante kwa zawadi kubwa ya mtoto 
Uli ni zaria. Nitawapenda hadi mwisho wa maisha yangu. Watu walishangilia shangwe na vigeregere vilisikika. Wazazi wa Jay walitoa zawadi ya nyumba kwa Aubrey pamoja na account ya bank iliyoandaliwa kwa ajili ya mjukuu wao Aubrey. Baada ya hapo tulipata chakula pamoja na vinywaji. Tulifurahia kwa pamoja. Mwisho wa siku watu wote waliondoka nyumbani pale. Tukubakia mimi na familia yangu pamoja na wazazi wa Jay. Walinipenda sana. Walinionyesha kwa vitendo ni kwa kiasi gani wanavyothamini uwepo wangu kwenye maisha ya kijana wao. Tuliendelea kumlea Aubrey baada ya siku nne. Alikatika kitovu ambe huyu malaika wangu. Siku aliyokatika kitovu malaika wangu ambaye sasa ndio mwanangu, mama yangu alinipigia simu. Aliniambia ina binti yangu. Jana nimeota ndoto nzuri sana kuhusu wewe. <laughs> mama ndoto gani? Mwanangu. Nilikuona wewe ukiwa na mjukuu wangu wa kike. Niliota kwamba wewe utatangulia kunizaa mimi hapa mama yako. Hakika ni jambo jema sana mwanangu. Na mimi nabariki hiyo ndoto. Na baada ya ndoa yako na kuambia hiyo ndoto ikatimie. Ila sasa mwanangu ina nakupa siku tatu tu urejee nyumbani. Fanya hivyo kipenzi changu. Sitaki unipe sababu zozote zile kama kikwazo ni chuo basi tutashughulikia uhamisho wako. Mm. Lakini mama, kwa nini mnihamisha chuo jamani? Kwa nini kuna kitu gani kikubwa kinachosababisha ninyi mniharakisha kurudi nyumbani? Mimi mwanzeni niko busy na masomo mamu. Ni chini basi nikiwa free mimi nitakuja. Ina. Kesho asubuhi mapema nitaondoka kuja Canada. Nisubirie huko na kuja kukufata. Ati, kunifuata? Ndiyo nitakufata kukufuatilia na uhamisho wako. Mara mtoto akalia. Abrey jamani anataka kuniomboa. Ni sauti ya mtoto au nimesikia vibaya? Ndio mama ni mtoto. He, uwa nani? Hakuna rafiki yangu katembelewa chuo na ndugu zake, kwa hiyo amekuja na katoto hapa. Imebidi sasa nikabebe. Si unajua jinsi ninavyowapenda watoto? Ah, ni sawa kipenzi changu. Siku sio nyingi, utampata wako wako. Basi kesho nitakuja huko nikone binti yangu. Mama, kwa nini usije tu mwezi ujao? Ina. Nilikwambia kuna surprise yako huko na utaki kuchelewa. Okay sana mama, hakuna shida. Tuliagana lakini nilikuwa na wasiwasi wa hali ya juu sana. Mama kakwambia nini? Mbona unaonekana kama mwenye wasiwasi? Hapana je, niko sawa? Nilienda kujifungia kwenye chumba kingine nikakaa huko peke yangu. Oh, nililia. Nikajiuliza huu mtiani nitafuru vipi? Nikisema ningangania huku, Jay atapata shida sana. Maana wazazi wangu wanaweza kumfanyia kitu kibaya. Nikisema nimwambie ukweli, hachelewi kujiua huyo. Mama yangu anaenda Canada kesho. Na mimi sasa niko USA. Asipo nikuta huko, kwa ninavyo mjua mama yangu. He, anaweza hata kunilaani. Inatakiwa niondoke leo hii kuelekea chuo nchini Canada. Ili nifike kabla yake. Ina, fungua mlango ina. Ni sauti ya Jaden, alikuwa ananiomba nifungue mlango tuonge. Nijifuta machozi nikamfungulia alinikumbatia. Ina, unawaza nini? No, Jay, niko sawa lakini natakiwa kurudi chuoni muda huu. Niliongea huko machozi akiwa ananitoka. Chuoni? Ndio, Jay, inanibidi. Lakini Ina, unaweza kusomea hata online kwa muda huu ambao Aubrey anakuhitaji sana. Na pia bado ni mdogo, anahitaji maziwa mama, please. Usiju kaniumiza mimi na mwanangu tafadhali na. Jay machozi yalianza kumtoka. Nilimwambia mama yangu ataondoka Tanzania kesho mapema kuelekea Canada. Na sipo nikuta huko, hato nielewa Jay. Mimi ndo nemjua mama yangu vizuri kuliko hata wewe. Naogopa kukusababishia matatizo. Yaani kitokea wakajua kile kinachoendelea kati yetu sisi walai na kuwa pia hawatakuacha salama. Sitaki ujue chochote kunihusu mimi na wewe wala mtoto wetu Aubrey. Mimi nakwenda lakini nitarudi kwa ajili yako wewe na mtoto wetu. Naomba ni aidi ya kwamba mtoto wangu atakuwa salama chini ya uangalizi wako. No ina. Ina how to rudi ina. No I promise you nitarudi jai wangu. Jay alikaa pale pale chini alilia sana maskini. Nilienda nikamnyonyesha mtoto wangu. Baada ya hapo niliwafuata wazazi wa Jay. Nikaweka wazi juu ya kila kitu, walibariki safari yangu. Na baada ya hapo niliagana nao. Nilimwaga Jay lakini hakuitikia. Yalikuwa akimtoka machozi tu maskini. Nilitisha usafiri hadi airport, nikapanda ndege kuelekea Canada. 
Ilifika usiku sana. Ilikuwa ni saa 7 kuelekea sana hivi. Nilitafuta hoteli, nikalala kesho yake nilielekea chuoni lakini nilikuwa na hali mbaya sana kifuani kwangu. Maziwa yalikuwa yananiuma sana. Nilifika chuoni nikaingia kulala. Maziwa yalivimba na yalikuwa yanauma sana. Nilijisi ni kama naenda kufa hivi. Kichwa kilikuwa kinauma. Sasa na kifuani mwangu nilizidi kusikia maumivu makali. Nilimpigia Jay alipokea lakini hakuwa sawa. Jay, vipi hali ya mtoto? Siwezi kuambia kama yuko sawa lakini pia hayuko vibaya hata zoea tu. Jaden, mbona ni kama unaniukumu mimi? Hata mimi sijapenda lakini jaribu tu kuepusha mgogoro mzito ambao isingependo tokee. Ina. Kwa hiyo ndio umeniacha mimi na mtoto wangu, si ndio? Hapana mpenzi wangu, mimi siwezi kuacha, nitarudi kwa ajili yenu. Promise me. Na kwa hidi mpenzi nitarudi. Bas naomba usinisalite tena. No, sitakusalite. Okay. Vipo ulifika salama. Nisamee kwa kuwa jana nilishindwa kukutakia safari njema. Nilikuwa katika maumivu mazito sana. Najua ni leo kwa kiasi gani ninavyokupenda ina. Yes na leo lakini siko sawa je. Why? Kuna nini tena? Na no, mwana hisi lolote laweza kunikuta. No ina usisema hivyo. Nimepona vijisikia. Itamtuma daktari atakuja kuangalia please. Usikate tamaha ni. Inaumia mwili mzima yani kuanzia kichwani hadi kwenye unyayo. Afu maziwa yangu yamevimba sana. Yamesababisha maumivu mwili mzima je, inaumia. Pole mke wangu. Vipi unaweza kwenda hospitali peke yako? No, hapana siwezi. Yaani siwezi kufanya chochote mimi. Ina. Naidi ya kwamba hautokata tamaa juu ya haya yanayoendelea. Je, <laughs> mimi nisi ukata tamaa, nimeshindwa. Ina, please useme hivyo mama. Kama kweli unanipenda mimi na Abre, basi naomba upambane kwa ajili yetu. Chukua simu yako itisha usafiri ukufata hapo chuo ili uende hospitali. Na kuomba ufanye hivyo ina. Ah, sawa je, nitafanya hivyo lakini naogopa mama yangu ataweza kunigundua kutokana na hivi nilivyo. Yaani unaonekana kama mwanamke aliyezaa tayari je, naogopa. No, usiogope. Mimi na imani Mwenyezi Mungu atasimama upande wetu. Nilitisha usafiri, nikaelekea hospitali, nilielezea kila kitu. Huko nilazwa kwa masaa nilichomwa sindano ya kukata maumivu na dawa za kukausha maziwa kifuani. Nilibaki hospitali hadi saa 4 za usiku. Nirudi chuoni niliendelea kutumia dawa. Ninunua mabaibui pamoja na brezia kubwa nzito. Niliona nizitumie hizo ili kunificha nisije kugundulika kwa zizi wangu kama nimezaa. Pia ninunua mkanda wa kubana tumbo japo sikupata mabadiliko makubwa ya mwili. Usiku ulipita kesho yake sasa mchana Maimamu alifika chuoni. Nilienda kumpokea. <coughs> Hivyo mfikia tu. Wao kipenzi changu. Unazidi tu kuna wele. Ah, umependeza. Kama vile umeongezeka uzito. Hm, naona naelekea saa kubadili na dini yetu. Alikumbatia huko akiwa ananichunguza kwa makini. Mbona unavaa mavazi haya? Umebadili dini? Mam jamani hapana, mimi napenda tu hizi ni nguo nzuri afu zinanistiri mwili wangu. Kwa hiyo nazipenda tu. Hmm. Kujifanyisha sasa na uongo na wa ukweli wa kufa mtu. Hapo sasa nikaa nimepiga mkanda tumboni. Kifuani na bana nyonyo ya kiwango na vile sasa Mungu alinjalia kiumbile na kirangi kitamu. Hmm. kunigundua ikuwa rais. Nimekuletea mgeni eti. Mgeni? Mgeni gani mam? Eh? Hmm. Ndiyo yupo kwenye gari, twende kamuone. Mam, nani huyo? Wewe twende kamuone jamani. Tulisogea kwenye gari, aliteremka kijana mmoja hivi ni mrefu, shombe shombe, ni mzuri sana kwa kweli. Wataalamu wanaita handsome. Mwili na urefu analingana na Jaden. Utofauti ni rangi tu. Mam alinitambulisha ina. Huu ni George. Nitakupa muda ili mfamiane. Muda huo mimi naenda kushughulika na masuala ya uhamisho wako. George, huu ni ina binti yangu mimi. Hai ina. Hai tu. Ina mchanga mkia basi mwenzako. Tafuta sehemu nzuri mkae. Wewe si mwenyeji huko. Alafu ujiandae, panga mizigo yako tutaenda hotelini. Nikishakamilisha uhamisho tutaondoka kuelekea nyumbani Tanzania. Umeelewa? George alitoa dora, akamlipa driver aliwaleta pale chuoni, akasepa. Mam naye alielekea katika ofisi za chuo kwa ajili ya kufuatilia uhamisho. Mimi na George tulibakia peke yetu. 
George alikuwa akiniangalia sana. Alafu mimi sasa nikimwangalia anajidai kunitazama pembeni. Ina, wewe ni mrembo sana na una jina zuri pia. Aliniambia George huku akiwa anipapasa mkono wangu. Alinishika mkono wa kushoto, alipandisha nguo yangu juu akaniambia naomba nikuvishe hii zawadi. Nilinunua siku nyingi sana. Siku zote nilitunza kwa ajili yako. Nilisubiria siku tukikutanishwa kama hivi basi niweze kukuvisha. Mm. Basi George aliniambia ya kwamba kuna zawadi alikuwa ameniandalia kwa kipindi kirefu. Sasa aliongea huko mkononi akisogeza nguo yangu katika mkono wa kushoto. Baada ya hapo alitoa kibox chenye umbo la love. Alikifungua, sasa mimi nikani po kimya tunamwangalia. Alitoa saa nzuri sana. Alimvisha kwenye mkono wangu. Sikujibu kitu, niko nimenyamaza tu. Ina, are you okay? No. I mean, yes, I'm okay. Hapana, sidhani kama uko sawa. <laughs> Asante kwa zawadi nzuri. I really like it. Wow, asante kwa kupenda zawadi hii. Nimefurahi kwa kuwa tangalau nimeweza kubatisha kitu ambacho nakipenda. Ni sawa ji, asante. Nilijisikia kulia baada ya joji kunivisha ile saa. Nilikumbuka siku moja kwenye birthday yangu, Jaden aliwahi kunivisha saa kama ile ile, kuanzia rangi hadi mundo wake. Nilimkumbatia je wangu nilisema hapa ana siwezi kuvaa saa ya mtu mwingine katika mkono wangu. Nilivua pale pale. Ina, mbona hivyo zadi nilikuletea? Ah, sijali nitaivaa tu. Ina, are you okay? Joji, kwa ni nani? Na kwa nini uletee zadi mie? Alafu sikufahamu. Ina, tutafahamia na tukipenzi changu sawe. Usihuzunike mrembo wangu. Please, nakuomba uvae hii, nakuomba ina. Airudia tena kunivisha ile saa. Baada ya hapo aliubusu ule mkono wangu, akaniambia Ina, wewe ni mrembo sana. Asante je. Naweza kukuuliza kitu? Bila shaka unaruhusiwa. Hiyo peti uliyovaa kidori mwako ina maana gani? Ila samani kama nitakodhe. Ha? Mungu wangu, ni sawa kuivua pete ati. Santa mjibu nini mimi huyu? Ah, uh, hii pete ninaipenda tu nilinunua mwenyewe. Really? Yes, ji. Namaanisha hivyo tu. Ah, okay, ni sawa. Joji alionekana kushtushwa na ile pete niliyokuwa nayo kidole ni kwangu. Alionekana kabisa kuwa hajapenda. Ina, hicho kidole natarajia kukivisha pete siku sio nyingi. Naomba niruhusu nikuvue hiyo pete. Nitakuvisha nzuri zaidi ya hiyo. Joji, sija kuelewa? Ah, okay. Naomba wewe ukachukue vitu vyako nitakupeleka katika hoteli nzuri sana. Huko tutapata muda mwingi wa kufahamiana kiundani. Okay. Nilisimama nikielekea hostel, nilikuwa na mawazo mengi sana. Nilivua ile saa ya Joji, nikaivaa ile alionivisha Gajiden. Baada ya hapo nilianza kutembea huku na kule. Nilimkumbuka mwanaume ninayempenda, ni kwa kiasi gani mimi na yeye tunavyopendana? Nitawezaje kuyatetea mapenzi yangu kwake ili wazazi wangu wanielewe, waende kuniozesha kwa mwanaume mwingine? Nilimkumbuka Abraham mtoto wangu aliyekuwa na siku sita tu tangu kuzaliwa kwake. Yaani ameikosa haki yake ya kunyonya. Machozi yalinchuruzika. Nilichukua notebook yangu. Niliandika machungu yote ambayo napitia kuhusu kuwa mbali na wale ni wapendao. Nirekodi kila kitu. Nitaka siku mwanangu akikua nipate kumsikia vile nilivyopata wakati mgumu kipindi yeye alipokuwa mdogo sana. Baada ya kuandika huo jumbe nilimpigia Jason tuijuliana hali ilimbidi sasa niwe mkakamavu ili nisiendelee kumtisha kwani nilimondoa wasiwasi nimwambia usijali bebe kila kitu kitakuwa sawa japokuwa nilikuwa katika situation zito sana nilikaona katoto kangu kakiwa kananyweshwa maziwa nilishia kulia tu lakini nilimwomba Mungu anikuzie hero ina kuna mgeni wako nje hapo aliniambia classmate wangu ni toka nikakuta ni mamu Nijichangamsha ili nisije tiliwa shaka. Vipi tayari umeshapaki vitu vyako kipenzi changu? Ndio mam, namalizia tu muda sio mrefu. Oh sawa mwana, kujaribu kwa ibas. Msikilizaji mpaka hapo, hivi ungekuwa ni wewe. Ungechukua mamzi gani? Muda huu unapoendelea kusikiza simbe hizi hii, unaweza ka comment kabla tujafika mbele zaidi. Lakini mpaka hapa nilipofikia, wewe ungechukua mamzi gani? Basi mimi nirudi hostel, nikaanza kupanga vitu vyangu, 
niliwaga marafiki zangu niliwaambia mimi na hama chuo sitarudi kusomea huko tena ile tawala huzuni walinisaidia kubeba mabegi yangu tulipakiza kwenye taksi safari ikaanza kuelekea hotelini mamu na driver walikaa mbele mimi na joji tulikaa nyuma joji yuko romantic sana anaonekana ni mtu aliyekulia uzongoni cuz ana tabia za kibongo kabisa yani anajali kupita maelezo kwenye taksi nilijikuta tu machozi yameanza kunitoka George alitoa leso yake akanipatia nifute machozi. Nilipokea nilifuta machozi, e bwana we, kumbe kipindi nimenyanyua mkono kufuta machozi si akaiona ile saa. <laughs> kumbe zimetofautiana kidogo tu. Aliniomba simu yangu, nikampatia, akaniomba nimtolee lock. Mm. Nimtolee lock. Tena. <laughs> Kwani anatafuta nini kwenye simu yangu? Mwisho aone picha zangu mimi na Jay pamoja na kichanga chetu. Ina, kuna kitu kidogo tu unachukua kwenye simu yako. Siwezi kuikagua please mama, naomba nitolee rock. Aku niligoma. Baada ya kukataa, alinipatia simu yake, akaniomba ni muandikie namba yangu. He, kumbe alitaka kuandika namba yake kwenye simu yangu, then ajipigie ili aipate yangu. Bora hata nimekataa cuz dakika chache izopita nimetoka kwa sehemu na Jaden na nimemsave my vow. Sasa Angeona hicho kitu George kingemfanya aanze kunichunguza. Nichukua simu yake, ilikuwa na password ananiambia niandike jina langu. Niliandika ina. Password ikajitoa. He? Hmm. Hadi password ikaweka jina langu. <laughs> Nilimwandikia namba nikamkabidhi simu muda huo huo alinitumia message. Mbona umeivua sana ile kupatia? Au japenda mama? Afu kwa nini unalia ina? Please nombo usilie. Nashindwa kukubembeleza mbele ya mamu. Na kuomba unyamaze kipenzi changu. Kama ujapenda zawadi ndio kuletea, nisamee eti. Bado sijajua vitu unavyopenda. Wakati mwingine nitajitahidi nisikukosee. Nakupenda. Nilisoma lakini sikujibu. Nijitazama mkononi nikajiuliza huyu kajiuaje kama hii saa sio ile aliyoileta? Mbona zimefanana? Du. Nilichunguza kwa makini ile saa nikagundua kuwa kuna kaotofauti kadogo sana. Sikumjibu chochote. Niliendelea kulia na moyo wangu. Tulifika katika hoteli ya nyota tano, George aliteremka haraka, akanifungulia mlango wa gari. Nilijifuta chozi haraka, sikutaka mamu ajue chochote kile kinachonisebo. Mizigo yangu iliteremshwa kwenye gari ikapelekwa wandani. Alibeba George pamoja na driver tax. Sasa huku huku nje mimi nibakia na mamu. Ina. Huyo kijana ndiye mchumba anayetarajia kukoa wewe mwanangu. Nina imani bado umejitunza vyema na maanisha usichana wako. Nina imani bado uko nao. Hm, asalale, usichana gani wewe tena? He. Mama ina watu washateleza siku nyingi sana. Na zawadi ya utelezi walishapata. <laughs> eh. Mam, lakini kwa nini mnichagulie mtu wa kunioa? Mwanangu. Sio kama tumekuchagulia. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunatamani uwe na maisha mazuri. Hiyo kijana ni kijana mstarabu sana, ana pesa, ana kazi nzuri, na pia ni mzuri kiasi kwamba mwanamke yeyote anaweza kuvutiwa naye. Eh, huyo kijana kufaa mwanangu. Sisi tunatamani uolewe sehemu nzuri ili ukaishi vizuri. Ah, mam. Lakini mjanitendea haki mam. Naomba nimlipe muda kwanza. Sitamani kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye simjui hata sijamzoea. Ina. Hata mimi kipindi naolewa na baba yako, wala nilikuwa sijamzoea. Lakini aliponioa nilimpenda nikiwa tayari niko kwenye ndoa na hadi leo hii tunaishi kwa amani na furaha ndoa za siku hizi zinashindwa kudumu kwa sababu mnaanza kuzini kabla ya ndoa unatakiwa uolewe kabla haujaanza uzinzi eh tizama tayari umeshakuwa na unaelekea miaka mbili sasa kipi kinachokuliza eh au unataka kusubiri nini haswa ukishindwa kutusikiliza sisi wazazi wako basi hutakuwa na budi kukuacha wewe uishi vile tu unavotaka na tutakuruhusu uwatafute wazazi wako wengine tofauti na sisi tuliokulea. Nilimpigia mama yangu magote. Nilimwambia hakuna haja ya kufika huko mama yangu, nitafanya kile mnachokitaka. Alinyanyua, alinifuta machozi. Nimekuzaa mimi ina, na nimekulea mimi. Tena nimekulea katika maadili mema kabisa. Tumekupa elimu, tumekufungulia account benki ina. Tena kuna pesa za kutosha tulikupatia. Kile unachokitaka tulikupa. Huu ni muda wako sasa utuheshimishe sisi. Achana mambo ya kidunia. Hayana mwisho mwema. Eh? Kesho ukishukutwa, tutakamilisha kila kitu kuhusu wamisho wako. Utaenda kusomea nchini Yemen. 
huko ndiko anakoishi huyo mchumba wako Nilitikia tu kwa kichwa sikuwa na cha kufanya kwa sababu tayari wameshaamua wazazi wangu Joji alikuja pale tulipokuwa tumekaa mimi na mamu alivuta kiti akakaa alimuita muhudumu akaja kutusikiliza waliagiza wanachokipenda lakini mimi niliagiza maji tu Ina Mchana huu unaagiza maji agiza chakula cha kushiba bwana No mamu mimi niko sawa tayari nilikuwa nimeshakula Sikujisikia kula kabisa na wala hata nilikuwa ni sijakula tangu asubuhi chakula kiletwa walikula mimi nilikuwa tu nimekaa pembeni na maji yangu nilikuwa nimebanwa na asira nitamani nipate sehemu nijifiche niliwe niliye 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 ili kuweza kupunguza machungu moyoni kwangu oh ni muda wa dawa ho na nikichelewa kunywa maziwa yatajaa tena yataanza kutirika sasa na hapa ikisikika harufu ya maziwa mwilini kwangu mama yangu anaweza kunitoa roho yangu oh, samani hitaji kupumzika kidogo na Sija jo taratibu ukoje na maanisha kuhusu chumba changu. Oh hakuna shida ina. Tueni nikupeleke kwenye chumba chako na mizigo yako pia nimekuwekea huko huko. Ah hakuna haja George. Wewe nielekeze tu mimi naweza kwenda peke yangu. Msindikize tu mwenzako. Haja kuzoea ndo maana. Ila akisha kuzoea wala hata ulita shida. Aliongea mamu huko akiwa ananikata jicho kali. George alisimama tayari walikuwa wameshamaliza kula. Alinshika mkono wangu nilichukia kishenzi yani. Yaani niliukaza mkono ili aniachie lakini wala hata hakuniachia. Kabla mjiondoke hebu njoni kwanza hapa tuzungumze. Ina, natarajia kuondoka muda huu kwenda kwa shangazi yako huko London. Napeleka kadi za harusi yako. Inanibidi niondoke sasa hivi. Nitakuacha hapa we na George. Nitarudi baada ya wiki moja. Ile tuondoke wote kuelekea Tanzania. Vitu vyo bakia kukamilisha kuhusu wa misho wako atashurikia yeye. Natumaini utampa mwenzako ushirikiano wa kutosha. Hakuna shida mam. Nilimkisi mam nikamtakia safari njema. Alitisha usafiri akaondoka kuelekea airport. Mm, nilipumua kwa kweli. Kwa jinsi alivyokuwa na nichunguze ile mama. Na hisi hata angeweza kugundua kitu kwangu. Angalau sasa baada ya hiyo wiki nitakuwa kama nimeshaanza kuzoea. Yaani nitakuwa nimeanza kukaa sawa. Na maanisha ile hali ya uzazi itakuwa imepungua kiasi. Ina. Naomba nikupeleke chumba ni kwako ukapumzike. Niliongozana naye hadi katika chumba changu. Nilishangaa kwa sababu chumba kilikuwa kikubwa, alafu kizuri sana. Na cha kushangaza kilikuwa kimepambwa kwa maua mazuri ya kuvutia. Nilishtuka kidogo nikamuliza George, "Nini kinaendelea?" Usijali mpenzi. Nenda kwa pumziki alafu baadaye nitakutoa tukaongea kuhusu mimi na wewe lakini George hakuna hata umuhimu wote wa kufanya haya yote kwa ajili yangu uh -uh, nimefanya kwa upendo tu hmm? alinikis i say nilichukia niliingia chumbani nikafunga mlango nilianza kuyatawanya yale maua yaliyokuepo kitandani nikarushia mbali nikavuruga vruga yale kuepo chini niliavuruga vruga yani Nilijiziba na shuka nzito mdomoni kwangu kisha nikapiga yoe kwa sauti ya juu. Na kwenye simu yangu niliweka wimbo mmoja wa dini ulikuwa unaimba kama ifuatavyo. E Mungu wangu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Niliendelea kulia sasa simu yangu ilikuwa inaita. Alikuwa anapiga Jaden. Sikuweza kupokea simu iliendelea kuita na mimi sasa niliendelea kuiangalia tu huku nikiwa naendelea kulia kwa uchungu. Simu iliita na safari hii ilikuwa ni safari ya 12 bila kupokelewa. Baada ya hapo iliingia message iliyokuwa na emoji za kulia. Niliogopa sana nikiwa bado najaribu kuituliza pressure yangu. Iliingia message ya pili kutoka kwa Jaden. Ilisomeka kama ifuatavyo. Ina. Kwa nini Mungu ananipa mapigo mazito kiasiki? Nitawezaje kuelewa mimi? Huu msiba kwangu ni mzito mno. Sidhani kama nitaweza kuvumilia. Naumia ina, nateseka sana. Kwa nini mimi? Ilikuwa ni message kutoka kwa Jaden. Sasa Nani kafariki? Nilitaka kuandika message lakini nilishindwa mikono yangu yote ilikuwa kitetemeka. Machozi yalikuwa yanamwagika kupita kiasi. Mapigo ya moyo yalinienda kasi kuliko kawaida. Nilisema hapana hapana, sita kufikiria hivyo ambavyo. Mawazo yangu yanaituma kufikiria hapana. Nilipaza sauti yangu huku nikiwa nasema hapana, haiwezi kuwa hivyo. 
George alinisikia kwa sababu chumba chake kilikuwa jirani sana na chumba changu. Alikuja haraka akaanza kugonga mlango. Sikufungua bali nilikuwa nalia tu. Aliwaita walinzi wakakubaliana gharama ikabidi sasa mlango uvunjwe. Sasa mlango ulivunjwa George aliingia ndani kwenye simu yangu bado niliweka wimbo ule ule. George alisimama akaangalia vile chumba kilivyovurugika. Hakuamini macho yake. Maua aliyokuwa amenipambia chumbani niliyatawanya kila kona. Sikutaka kabisa na wala siku enjoy chochote. Alipoteza pesa na muda tu kunifanyia vile wala hata sikuitaje. Ina. Are you okay? Sasa mimi michozi kama yote bwana ikaanza kunitoka. George, leave me alone, please. I want to be alone. No. I can leave you alone, my love. In a situation like this, please. Nambie. What's happened? Talk to me, baby. George, naitaji kuwa peke yangu nielewe tu. Ah, okay, promise me, utakuwa sawa ukiwa peke yako. Yeah, nitakuwa sawa. Basi nyamaza kulia aina. Ji, no ndoke, ji, ondoka. Ah, okay, okay, okay. Kabla hajaondoka alipiga simu kuuliza kama chumba alichotaka kiandaliwe kwa ajili yangu kimeshawekwa tayari. Ulimwambia bado alichukua vitu vyangu akapeleka chumbani kwake. Ainiambia niende nikatulie chumbani kwake hadi pale chumba changu kitakapokuwa tayari. Sa kile cha kwanza kilivunjwa mlango akifai tena. No, nitaenda kukaa nje hadi pale chumba changu kitakapokuwa tayari. Usijali kuhusu mimi. Wewe nenda ukaendelee tu na mambo yako. Hakuna haja wewe kwenda kukaa nje. Weka pumzike tu chumbani kwangu. Mimi natoka nitakuacha upumzike peke yako. George Stanky. Alinziba mdomo, akanishika mkono kwa nguvu hadi chumbani kwake. Kisha akafunga mlango wa chumbani kwake. Alinipeleka hadi kwenye kochi, alinikalisha. Sasa huko alisimama akashika kiono. Kwa nini tizo gani baby? Mbona siku leo yani unakuwa kama mtoto mdogo? Hebu nieleze kitu gani basi kinakusebo. Unalia tu na matizo gani? Hmm? Nitawezaje mimi kusaidia wapo wewe utaki hata kushia chochote na mimi? Ina. Okay, anyway, nisongee sana. Alifungua mlango akaniacha huko chumbani. Yeye akaondoka zake. Nilisogea pale mlangoni, nikaloki mlango kabla sijarudi kukaa mlangoni, palibishwa. Nilienda kufungua alikuwa ni George. Aliingia bila kunisemesha chochote. Alichukua simu yake, akatoka zake, nilifungua mlango tena nikarudi zangu kukaa. Niliingia bafuni nikaoga, nikachukua dawa nikanywa. Baada ya hapo, nilipiga goti, nikasali. Niliomba sana siku ile. Nilimuomba Mungu anipunguze machungu moyoni mwangu. Nilimuomba anipe moyo wa ustahimilivu. Pia nilimwambia anisaidie niweze kuishi na yule nimpendaye na sio huyu ambao wazazi ndio wanampenda. Baada ya hapo nilichukua simu yangu nilimpigia Jaden alikuwa patikani. Oh, atakuwa kakutwa na nini huyu jamani? Hebu acha nimpigie Shemdaring wangu James. Simu ile ita haikupokelewa zaidi ya mara tatu tu. Kwani kuna nini jamani? Hebu ngoja nimpigie mama Jaden. Oh, naye hakupokea. Baada ya sekunde chache alinipigia Shem James. Sauti yake ilinishutua. Nilijua kuna jambo ni zito na wala sio dogo. Shem, nakuomba usinifiche kitu. Niambie kila kitu please. Nakuomba kwanza usinipe habari zozote mbaya kumhusu Abrey wala Jaden. Niambie tu ya kwamba wote ni wazima hapo nyumbani. Namaanisha kuanzia wazazi pamoja na nyewe wenyewe. Nijikuta naongea James kanyamaza tu. Anansikiliza. Wala hasemi kitu. Shem. Sisi ni wazima, lakini lakini nini Shem please niambie kwanza je yuko wapi? Mbona hapatikani? Je yupo Shem wangu? Wa. Wow. Elishusha pumzi. Na Abre vipi hali yake? Yuko poa? Yuko poa Shem. Hana shida yote. Do alhamdulillah. Kwa tezo gani sasa shem? Ah, ni kwamba baba yetu mzazi hatuko naye tena katika dunia hii. What? Unasemaje? Unamaanisha mzee Jafet kafariki? Ah, au na maana gani shem? Ndio ina. Baba yetu amefariki. Oh, hapana. Haiwezekani. Ndio hivyo ina. Ishatokea. Na shem wangu mbona ghafla hivyo? Hii imetokeaje? 
Kwa hiyo majuzi tu alipokuja kumuona mjukuu wake akanikabidhi kadi ya benki ya Abre. Ainiambia kuweka pesa za kutosha huko kwa ajili ya mjukuu wake. Aileta zawadi nyingi na akaomba kumshika mjukuu wake mikononi mwake. Akaambia mbariki mwanangu na akamtakia baraka katika ukwaji wake. Aliniita mimi na Jaiden na akatuambia kuwa tusiogope jiwe misukosuko inayotukumba kwenye mahusiano yetu. Alisema daima penzi la kweli huwa alifi. Alitubariki na akatuambia kwamba ipo siku tutaharalishwa kuwa mke na mume. Hata nilipotaka kuondoka kurudi Canada, alinipatia baraka tele. Aliniambia nenda mwanangu. Mtoto wako atakuwa tu Mwenyezi Mungu atamsimamia. Wasikilize wazazi wako, lakini pia ukipata muda wa kuelezea juu ya yule unayempenda, usisite kufanya hivyo. Kumbe baba Jaden ndo alikuwa ananiaga kwa stari hiyo. Mbona muondoka mapema lakini wakati kama huo ulitaji busala zake. Ah, Mwenyezi Mungu. Ah, nisije nikakufuru. Nombo ilaze roho ya baba mko yangu mahali pema peponi. Nilimwomba James anifanyie mpango niongee na Jaden. Alimpatia simu tukaongea. Nilimtia moyo kipenzi. Kiukweli alikuwa katika wakati mgumu sana. Nilitaka kuongea na mamu, lakini alikuwa hospitali baada ya kifo cha mume wake. Pressure ilipanda sana. Ikabidi awaisho hospitali. Jay aliniambia watasafirisha mwili kuelekea nyumbani kwao Kenya. Nimeuliza vipi kuhusu Aubrey? Ainiambia kuna mama ni mlezi mzuri tu wa watoto na amesomea hiyo sekta. Ndiye wale mwajiri kwa ajili ya kumwangalia Aubrey. Ina usijali kuhusu Aubrey. Nina imani atakuwa sawa tu. Ana afya njema na anajua vizuri. Basi, angalau nilimfariji Jaden japo kufiwa na mzazi ni jambo zito sana. Lakini nilijaribu kumuelewesha. Ina na kuomba ujitedi sana kivyovyote vile usije ukakosa kwenye mazishi ya baba yangu mzazi. Unajua ni kwa kiasi gani alivyokuwa akitenga muda kwa ajili yetu sote sisi. Alikuwa mshauri wetu mzuri. Hajawahi kutuchoka hata licha magumu tunayopitia kwenye mahusiano yetu. Ni sawa je, nitajitahidi na kuomba uweke simu yako yawani bebi wangu. Nakupenda sana. Nakupenda love of my life. Yaani muda wote na wakati wote moyo wangu utaishi kwako tu. Nakupenda pia ina. Naomba basi nitunzie penzi langu. Nilikata simu nilifuta chozi lakini nilipogeuka nyuma yangu nilishangaa kumona George akiwa amesimama mlangoni huku mikononi mwake akiwa kashikilia kinywaji I say <laughs> Niliogopa sana bwana hivi kumbe nilisahau kufunga mlango eh oh Mungu wangu nimekwisha mimi du Nitajitetea vipi sasa ya Arabi Nilinyanyuka nikampokea vile vinywaji nikaweka mezani Aliniomba simu yangu Sweetheart nisaidie simu yako Nataka nione uliokuwa unaongea naye ni nani. Hivi, mm. <laughs> msikilizaji, ulishawahi kujichekesha wakati ukiwa na majonzi? Nishafumaniwa. Nifanyeje sasa? Ilibidi nikenue tu meno huku naendelea kufuta machozi yangu. <laughs> yaani baby, kuna katoto ka best yangu hapa. <laughs> yaani <laughs> huwa akawezi kula bila mimi kwa bimbeleza basi tu. Na vile mama yake sasa ishafariki kwa hiyo kabili ni mimi ndo ndo nisimame kama mama. Yaani <laughs> yani kila siku wani inanibidi niongee nako ili kukatia moyo, kukabembeleza ili kali chakula. Na na, na kajai kuacha kuniomba ili tuendelee kumwombea kum, mama yake aendelee kupumzika kwa amani. <laughs> hmm. Maskini. Baada ya kufumwa, yani naongea na Jaden na huo ndio uongo ambao nilikuwa naotumia kumshawishi George ili asinisi vibaya. Kumbuka mdoni kwa najichekesha tu kama chizi. Niliongea mkavu huku najichekesha. Saa ngapi nisimuite George baby ili kumcontrol down? Alijiona keki huyo. <laughs> Moyo nikasema pumbavu. <laughs> Nitakuenjoy hivyo hivyo lakini hutoka ukanimiliki ngo. Oh baby. Siamini kama umeweza kuniita hivyo. I'm very happy today. Nomba jiandae tutoke basi. Nahitaji kuongea na wewe my love. Alinikis then akanipisha nijiandae. Nilimaliza kujiandaa akanitoa. Sasa na vile nilivyokuwa na stress, nilikunywa wine za kutosha na sijawahi kunywa. Namshukuru Allah siku lewa. Yaani ningejikuta nimetoboa siri akaambi. <laughs> Ina. Mbona unakunywa sana? Utalewa bwana. Alafu tutashindwa kuongea. Oh, sijali darling. Acha ninywe tu. Yaani najisikia kuendelea kunywa eti. Siku hiyo nilimuita majina ya utamu utamu yani hakuamini. 
kumbe mwenzake nilikuwa na mwenjoi yeye yeah, akawa anachekelea tu kama moyo keupe sasa hapo nilikuwa na mdenda ili nitakapopata kusafiri kuelekea nchini Kenya basi asinikatalie kwa sababu vile nilivyoona wazazi wangu ni kama vile yani tayari walikuisha nikabidhisha mikononi mwa George cuz mahali lishalipwa hadi kadi za harusi zilishatoka ili baki ndoa tu sasa nilianza kutafuta uaminifu jamani nikaona wa kudiri naye ni George tu ina hivi unajua kama wewe ni mrembo sana <laughs> najua bana najua unajua kwamba mimi nakupenda sana mm George bwana acha hizo unanifanya nikuone aibu wallahi tena mpenzi wangu yani siwezi kuisahau ile siku my mom aliponitumia picha zako nikiwa niko chuoni ainuza jimu wanangu na muonaji wa binti kiukweli baada ya kuziona picha zako zilinivutia sana nilimwambia my mom huyu binti ni mrembo sana bwana kwani kafanyaje my mom aliniambia sisi wazazi wako tuatamani huyu binti awe mkamo na wetu kama yakikupendeza basi tunaomba umfanye kuwa mkeo baada ya mamu kuniambia hivyo ni furai sana siku zote tangu na kuwa nilitamani nije nipate mwanamke atakaye kubarika kwangu na kwa wazazi wangu na wewe hapo ina ndo chago langu mimi pamoja na wako zako siku zote nimekuwa naishi kwa matumaini ya kukuona live ni kueleze juu ya hisia zangu kwako nakumbuka kipindi cha graduation yako ya kuitim form 4 Nilitakiwa kuja ili nikutanisha na wewe. Lakini nishindikana kwa sababu kipindi hicho nilikuwa kwenye mitihani yangu ya chuo. Niliwatuma wazazi wangu ili waje kuniwakilisha. Na pia zawadi zangu nilizituma kwa ajili yako. Niliwaomba pia wanichukulie picha zako nyingi sana ili wanitumie. Nilitumia picha zako za graduation kiukweli baada ya kutumiwa hizo picha. Ah! Jamani, ilifaana sana graduation yenu. Japo nilikuwa mbali lakini nilienjoy. Ina naomba nikwambie kwamba wewe ndiye yule mwanamke wa ndoto zangu. Nakupenda sana we mtoto. Da. George aliongea huko akiwa anazipapasa nywele zangu. Alinishika vizuri akaniambia Ina, tayari nimeshakutolea mahari nyumbani kwenu. Nimeshindwa kabisa kuvumilia hadi pale utakapohitimu masomo yako ya chuo. Kiukweli natamani tu uwe karibu yangu. Hisia zangu juu yako zinanitesa sana mpenzi. Lakini na kwaidi utakwenda kusomea nchini Yemen na utamaliza masomo yako nitagaramikia kila kitu ina George aliongea kwa hisia kali sana alizisogeza lipsi zake karibu kabisa na lipsi zangu alitaka kunela denda alibadilika hata pumzi yake nayo ilibadilika kila kitu mwili wake yani kilibadilika alionekana ni kama mtu aliyelemewa na hisia nzito juu yangu nilikwepesha mdomo wangu alinishikisha kwa nguvu aliniambia ina please i only ask once Please mama. George hapana, please usilazimishe kufanya hivyo. Lakini nakupenda ina. Najua. Lakini bado utakiwa kufanya hivyo. Naelewa mpenzi, but ni mara moja tu. Naomba please ina. Please nisaidie kipenzi changu. Naumia. Nilimsukuma George lakini sikuweza. Alinikamatilia kwa nguvu, alinyanyua akanibeba. Alikuwa akadindisha huyo. <laughs> Tango lake lilikuwa limetuna kwenye suruali. George sija nataka kufanya nini. Tafadhali mpenzi wangu. Naomba basi angalau nikubebe, ukae tu juu kwa hapo. Sasa, ndio anaongea hivyo, mimi nilikuwa nachomwa tu. George alicheka akaniuliza nini kinachokuchoma? Nikamwambia si hapo kwenye desk lako. Nimezidiwa ina. Ni kwa sababu tu ya hisia nilizokuwa nazo juu yako. Nakupenda. Aliongea George huku akiwa anapitisha kiulimi shingoni kwangu. Ina. Wewe ni mtamu sana. Mm. Hmm. Kwani umeshanionja? Ah, unaonekana tu sweet heart. George mniache bwana. Hm. Hivi ulishawahi kukutana kimwili na mwanaume yote? Natamani niwe mwanaume wako wa kwanza. Nijidai ni kama vile sijasikia, nikaipotezea, lakini George arudia kuniuliza ina, ulishawahi kufanya sexy? Jamani George, usiniulize hivyo. Aha. Kwa nini sikuulize mpenzi wangu? Natumaini ulijitunza vyema kama nilivyoambiwa na anti yako. Nilitozo hadi mahali ya usiana wako. Natamani kweli siku ya fungate yetu ni kukute ukiwa Saturday. Nitakufanya utamu mke wangu. Wala hata hautomia. Nitakusugua taratibu huku nikiwa na vichezea vinyonyo vyako. Nitakunyonya kwenye kisimi chako 
nitakusugua vizuri kwa kutumia ume wangu. Nitakufanya vizuri hadi utapizi mami. Ha? Hm. Bikira gani tena? Huyu naye, hebu aniache kunyagesha mimi hapa. Mimi kwanza bibi wangu yuko mbali. Labda Bikira ya nyuma tu. Lakini ya mbele <laughs> ilishatobolewa kwa ume wa kipenzi changu. Tena alinisugua utamu na alijua kuni sexy Adira. Alinipelekea moto hadi nilisi kuzirai. <laughs> na mtoto nishamzalia kipenzi changu. Huyu naye tena nataka Bikra. Bikra? Sijui itakuwa jaki. <laughs> Natamani hata ikose hiyo Bikra ili niwaache niende kwa mai wangu. Mm. Lakini siwezi mruhusu alione hata paja langu. Ina, mbona kama vile naongea peke yangu eti? Hm? Ah. Niache basi nikae kwenye kiti, ume wako na nichoma choma bwana. Muda wote nilikuwa kwenye mawazo makali sana. Baadaye ndo akame nishtua hivyo. Vipi nakumiza au naisi utamu? Ah, ji, mimi nishtaki bwana niache basi. Aliniachelea, nikakaa kwenye kiti, aliniongezea kinywaji. Alafu akaniambia Bifre kuniambia kitu chochote kile. Napenda ukweli, lakini nachukia sana uongo. Du, iliweza nimwambie kuwa mimi sio Bikra au lakini nazaje? Na wala hata sijamzoea. Sasa nika nimetulia tu. Ina, ongea na mimi. Kwa nini unakaa kimya? Ji, mimi naisi njaa. Okay. Aliagiza Dina kipindi inaandaliwa aliniuliza Ina, unanipenda? Mm. <coughs> Ilo ni swali gumu jamani. But George naomba tuongee basi baada ya chakula. Mimi njai na nyuma. Na wewe wazidi tu nishindilie maswali na chokete. Ah, okay. Ngoja nikaangalie kama chakula tayari. Baada ya muda alikuja akiwa ameongozana na wahudumu waliobeba chakula. Walipanga chakula mezani baada ya kunawa tulianza kula. Baada ya kula haya tuongee sasa mpenzi wangu ina. He? Jamani wacha basi tupumzike. Miwa nikisha shiba na kuaga mvivu sana wa kuongea ongea. Mdaote uo nikuwa na mkwe patu joji. Na mpenda lakini siu kimausiano. Mwe wangu na mpenda jadentu. Nileendelea kumzuga ili asinikazie kivire buwana. Na? Haya buwana. Naona wala unipendi. That's why utaki tuonge. Joji siu hivyo. Miz kuchuki. Ok chermi kamu na nipenda ina prize. Na kumbo na mbetu. Hata kwa kundanganya mie nitaridhika. Alinipigia magoti machozi bwana alishaanza kumtoka. Nilimnyonyoa pale chini nikamwambia George nakupenda. Mkumbuke nilikunywa waini za kutosha? <laughs> kwa hiyo naisi sio mimi niliongea, ni waini ndio ziliongea. Na tayari zilikuwa zimeshaanza kuniendesha. Kweli? Kwa hiyo unanipenda mama? Yes, nakupenda. Wao nimefurahi kusikia hivyo. Alisimama akanikumbatia alifanikiwa kunitia kisi ya mdomoni. Ilikuwa ni ya kawaida tu, but so ile deep no. Alifurahi sana nilianza kumzoea lakini sasa nilimuomba Mungu anisamehe kwa kuwa nilikuwa simpendi joji. Bali tu nilikuwa na mchezea achezea tu mchezo ambao nilikuwa najua mwenyewe. Tusa kiundani alifunguka zaidi kwangu. Mimi nilibakia kuwa tu msikilizaji cause ya kwangu ni mazito. Nikisema nifunguke Nitachafua hali ya hewa. Niliona nijipe tu muda, nimweke karibu yangu ili nimjue vizuri George, yukoje yukoje. Usiku mida ya saa sita, tuirudi hotelini, chumba changu kilikuwa tayari kimeshaandaliwa. Alinisaidia kuhamisha vitu vyangu kutoka chumbani kwake kuvipeleka chumbani kwangu baada ya hapo, ainiambia, "Ina, si unanipenda?" "Yeah, I love you." Basi kuna kitu nataka nikuombe. "Hakuna shida ji, niombe tu." Utanikubalia? Aliongea kwa hisia huku akiwa anapiga hatua kunifuata pale kitanda ni kwangu. Uh, inategemea sasa na kitu chenyewe mai. Okay. Alifika pale kitandani akapiga magoti, akanishika miguu yangu, akaniambia ina tafadhali mama. Naomba unipe deprecate. Kidogo tu mpenzi wangu, nakuomba please na usinikatalie, nitashinda kabisa kulala. Du? <laughs> Denda tena. Hapa ni mdanganye vipi? Mana sitaki kufanya hivyo. Umdomo wangu ni wa Jaden peke yake. Na yeye ndo ninayeweza kubadilishana naye mate na sio mtu mwingine. Nilipata wazo nikamwambia bibi lakini sisi bado hatujacheki afya. Hatuwezi kufanya hivyo. 
inatakiwa tufanye check up ya mwili kwanza kabla yote na ndipo nitakuruhusu unikisi yani ukisa ambao unahitaji wewe deep kiss lakini kwa sasa bado unaweza kunibusu shavuni tu Nimuelewa wala hakuambishi bwana alimtia muhuri mtamu wa shavuni baada ya hapo aliniomba na mimi nimtie muhuri katika shavu lake basi nilifanya hivyo baada ya hapo alinitakia usiku mwema ya kaenda zake chumbani kwake kupumzika Usiku huo mida sasa ya saa saba hivi nikaona siwezi kulala bila kumpigia mahabuba wangu kipenzi cha moyo wangu nyonga mkalia ni wangu. Eh, ni mtie moyo asiendelee kujihisi mpweke kwa sababu ya msiba huo mzito wa kuondokewa na baba yake kipenzi. Nilimpigia Jaden niliongea kuanzia hiyo saa saba hadi saa tisa za usiku. Baada ya hapo tulilala. Siku zilizidi kwenda baada ya wiki moja my mom airudi kutoka London siku aliyorudi ndio siku sasa tuliokuwa tumepanga kwenda kucheki afya mimi na George. Baada ya kumpokea mam tulipiga story, tulipata chakula pamoja. Yaani sikuwa na shida tena kwa kuwa tayari nilikuwa nishamzoea George na nilitaka kumtumilia huyo huyo George kwa sababu kwa wazazi wangu niliona mbinu zangu zitafeli. Basi jioni mida ya saa 12 hivi tuliondoka mimi na George kuelekea hospital. Na hiyo siku ndio siku ambayo familia ya Jaden walikuwa wanausafirisha mwili wa mzee kutoka USA kuelekea nchini Kenya. Tulifanikiwa kufanya vipimo vyote vya muhimu ambavyo vinavyotakiwa kufanywa kwa wapenda nao waliofika stage ya kutaka kuishi pamoja kwa ajili ya kuanzisha familia yao. Alhamdulillah wote tulikuwa sawa. Baada ya hapo tulikwenda kujipongeza katika viwanja vya kujivinjare. Ina Natumaini leo utaweza kuniruhusu nikupatie deep kiss. <laughs> Baby, lakini tunaweza kusubiria bwana baada tuta miezi mitatu vijamani afu tukarudi tena hospital kwa ajili ya kuhakiki majibu ya mara ya kwanza. Na kama ndio hayo hayo yatakayotoka katika awamu ya pili basi No baby, siwezi kuvumilia kwa kipindi chote hicho. Ina, kwa nini wewe uniamini? Mimi mbona na kuamini wewe? Hivi kwa nini unashindwa kuniamini mimi? No George, sio hivyo. Mbona mimi nakuamini tu lakini ni vyema tuzijali afya zetu bwana. Ina. Si unaniamini baby? Yes darling, nakuamini. <laughs> darling ya nyoko. <laughs> anyway, ilikuwa na jeforce tu kumuita hivyo. Yaani ah ya jamani, kuna shida kuforce kumpenda mtu basi tu. Okay baby. Kama unaniamini, it means tunaaminiana. Basi na kama tunaaminiana tunaweza kufanya chochote ambacho tunakipenda Tuliendelea kupata good time siku sana tuirudi hotelini mam tayari alikuwa kashalala chumbani kwake Niliingia chumbani kwangu kitandani nilikuta sasa tiketi ya ndege ya kuelekea nchini Tanzania Tena kesho mapema sana Mm nilienda kumgongea George nikamuomba tuongee alikuja chumbani kwangu akaniuliza Ina una shida gani George kuna kitu nataka kukuomba. Usijali na mbe daring. Wale usogope. Be free. Kwangu si unajua tena nakupenda eh. Niko tayari kukupatia kila kitu ambacho nakihitaji. Haya niambie mama. George, hii hapa ni tiketi ya kuondokea kesho kuelekea nchini Tanzania lakini nakuomba basi umshawishi mam ili aondoke peke yake. Sisi hatuachi huko. Ina. Why? Nieleze kiundani ili nikuelewe. Na nitafanya kila kitu unachokitaka my love. George, najua ya kwamba ndoa yetu ni hivi karibuni, afu natamani tubakie huku ili tujiandae. Na maanisha gauni langu la harusi natamani ninunulie huku huko pamoja na vitu vyote vya kuvaa kwenye harusi yangu. Ah, hilo mbona tayari kipenzi changu, eh? Ila nilitaka tuiwe kama surprise, lakini ngoja tu nikuweke wazi, gauni lako linaandaliwa huko London. Na shangazi yako ndiye atakayekuja nalo kutoka huko. Nimelipia vyote unavyopenda mke wangu. Kitu ninachokitaka ni wewe tu upendeze. George, unamaanisha tayari umeshalipia kila kitu kinachohitajika kwa mimi kuvaa kwenye harusi yangu? Bila shaka ina. Kila utakachokihitaji tayari nishaka merisha. Ah, jamani. Mm. Msikilizaji, sasa ni mdanganye vipi huyu? Mimi nataka mama aondoke peke yake. Then mimi nibakie huku na George. Sasa nitaweza kumshawishi kwa ili George aniruhusu niende huko Kenya. Nikahudhuria kwenye mazishi ya babake na Jaden. Mm. Hmm, hapa nitafanyaje msikilizaji? 
But George, mi natamani tuendele tu kubakia huku bwana. Ina, eh? Unatakiwa ufanyiwe send off bwana. Natakiwa nikupeleke kwetu, nikakutambulisha kwa zizi wangu. Japo anakufahamu, lakini haujawahi kukuona, tena hata kutuona tukiwa pamoja. Fanya hivi, kesho tutaondoka kuelekea nyumbani. Alafu baada ya hizo sherehe mbili kupita, hiyo ya utambulisho pamoja na send off na kwaidi tutaenda popote utakapovahitaji kwa ajili ya kwenda kuenjoy. Sasa na muda wote tutakuwa tunasubiri tarehe ya harusi. Do. Yaani nilikuwa sitaki kuongozana na mamu kwenda nyumbani kwa sababu nilijua nikifika huko nyumbani kutoka hito kwa rais nitafanyaje sasa jamani niweze kuhudhuria katika mazishi ya babaki na Jaden? Ah, niliendelea kujiuliza sana kichwani mwangu. Nafanyaje? Eh? Nilimwambia George sawa japo nilichukia kishenzi yani. Ina, umechukia? No, no, mm, no, I'm okay. Ah, usikasirike mpenzi. Inabidi twende kulingana vile ratiba ilivyopangwa. Mm. Well, George, nimekuelewa George usijali. Take easy, take easy. Sasa kichwani niliapa iwe kwa jua au mvua, ni lazima nitende nchini Kenya eh? Eh, ni lazima. Basi msikizaji, nikumbushe simlizi inaitwa Ina. Simlizi nzuri kabisa. Ina bado yupo katika majanga, changamoto nyingi sana. Yupo katika dilema ambapo anashindwa aelewe afanye nini achukue mamzi gani ambayo yatamweka salama. Nina kusimbia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Niendelee kukumbusha kusiana na upatikanaji wa t-shirt nzuri kabisa kutoka hapa Simplis Mix. Jipatie t-shirt safi kabisa na ni kwaidi tu ya kwamba popote pale ulipo ukiagiza tunakutumia. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677062012. Hiyo ni namba ya kuweka oda yako ya t-shirt. T-shirt nzuri sana kuna baadhi ya wasikilizaji wengi ambao tayari wameshaagiza na wamependeza. Bado wewe tu ambaye bado hujagiza. Basi, tuendelee msikilizaji. Usiku huo tu ilala lakini usingizi haukuja kabisa. Nilikuwa nawaza vitu vingi. Hivi kweli niolewe na Joji? Na nikishafunga ndoa na Joji, nitawezaje sasa kurudi kwa Jaden jamani? Hapana. Sitakiwi kufunga ndoa na Joji. Nikifanya hivyo, nitakuwa nimeshajifunga. Kwa nini sitoroke tu usiku huo? Do, lakini nitakosea wazazi wangu. Hmm. Lakini hawataki kunilazimisha mimi kuolewa na mtu ambaye sina hisia naye. Nikisema nilale huko hotelini kesho mapema tutaondoka kwenda Tanzania na nikishaenda huko nyumbani basi ndo itakuwa imelala yo. Hapana. Natakiwa kufanya maamuzi. Nichukua simu yangu nikampigia Nero. Hello Nero. Yes ina. Namba msaada wako Nero. Hmm, hakuna shida ina. Unahitaji msaada gani? Anahitaji nisaidie kitu. Mhm na kusikiliza ina. Naambia kitu gani nikusaidie? Neri, nataka kutoroka usiku huu. Naomba uje unisaidie kuondoa vitu vyangu hotelini kisha nijihifadhi kwako kesho. Au kishukutwa nitaangalia wapi pa kuelekea. Neri ni rafiki yangu tuliyekuwa tunasoma wote chuoni nchini Canada. Ye ni mtu wa utoroke, ni best yangu sana kwa yale ambayo niliyokuwa nayapitia nilikuwa nishamsimlia baadhi ya matitizo yangu. Kwa hiyo namtrust sana. Bila shaka ina, mimi niko tayari kukusaidia. Sawa Neri, nakuomba basi ufanye hivyo. Nilianza kupaki vitu vyangu, baada ya hapo nilifungua mlango taratibu tu nikaenda kuongea na walinzi hotelini hapo. Sasa muda huo huo alifika Neri akiwa na rafiki yake Keni. Tuliingia chumbani kwangu kwa kunyata sana. Tukasaidiana kubeba mizigo yangu na mshukuru Mungu wa sisi tulifanikiwa kuondoka hotelini hapo. Mida ya saa tisa kuelekea saa kumi hivi za usiku. Besti yangu Nere amepanga nyumba so nilienda kukaa kwake. Usiku huo nilikuwa natetemeka sana, niliogopa sana kwa kile nilichokifanya. Moyoni nilisema I'm very 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 sorry to you my mom and dad. Najua mlinizana kunilea vyema sana. Mlinipatia kila kitu ambacho nilikuwa nakihitaji lakini hamkupaswa kunilazimisha mimi nyoleo na mtu ambaye sina hisia naye. Usingizi haukuja nilijiegesha tu kitandani hadi kukapambazuka. Good morning Ina. How are you? Good morning to you Nell. Wow, I'm very fine. Nelly, thank you for your help and 
Thank you for being with me. Hmm, it's okay, Ina. You're welcome. Lakini ni kama vile haujalala, angalia macho yako. Ya, yeah, unajua Nelly na wasiwasi kwa haya ambayo anaendelea. Ina, pambania mapenzi yako. Usikubali kuchaguliwa mtu wa kupendana naye. Hebu nomba usikilize moyo wako, Ina. Haya, sima basi ukaoge. Then upate breakfast. Alafu ulale upumzike. Sawa best yangu eh. Na hiyo ni oda. <laughs> It's okay bestie. Niliingia bafuni nilioga baada ya hapo nene rafiki yangu aliniletea breakfast chumbani kwangu. Nilikunywa breakfast then nilala nikapumzika. Simu yangu nilizima kabisa. Niliogopa mom and George wangeweza kwenda polisi kuripoti kuhusu kuondoka kwangu. Nilala hadi mchana mida ya saa 7 hivi. Niliamka nilikuta Nell kaniwekea ujumbe mezani. Ujumbe huu ulikuwa maandiko hivi. Ina Ukiamka make sure unakula chakula. Nimekuachia simu mpya iko hapo mezani. Nimekuwekea line yangu moja. Unaweza kuitumia hiyo kufanya mawasiliano na wapendwa wako wa karibu sana ili usiwe mpweke. Hakikisha umezima simu yako kwani inaweza kutrakiwa. I love you my best. Nitakuwa pamoja na wewe wakati wote ule. Nimeenda chuo dia. Soon nitarudi kwa ajili yako. Kila kitu kitakuwa sawa. Na kuhusu vitu vitu vyote vimo ndani please ustoke nje nilichukua hiyo simu alionunulia neri nika itumia kumtafuta Jaden ina nini kimekupata mbona upatikani mpenzi wangu ah Jaden mimi niko poa lakini nakuomba kama ukiweza upite huku Canada ili tuondoke wote kuelekea Kenya lakini uliniambia uko na your mom but what happened Nilimweleza Jay kila kitu aliniambia niko pamoja na wewe mke wangu. Nitakuja kwa ajili yako, nitakuja na kipenzi chetu Aubrey. Vipi taratibu za kusafirisha mwili? Nilimuuliza Jay akaniambia mwili utondoka USA usiku mida ya mbili, lakini yeye itabidi apande private jet ya Canada kwa ajili ya kuja kunichukua. Usiku mida ya saa 4, Jay alitua katika uwanja wa ndege wa Canada. Nere alikwenda kumpokea akamleta nyumbani tulikumbatiana kwa muda mrefu sana machozi yalitutoka wote. Nilimbeba mwanangu Abrai aliyekuwa katika mikono ya mlezi wake Bisandra. Asante sana Bisandra. Mungu akubariki kwa wema unaozidi kunitendea. Na kushukuru sana kwa kunilelea vyema binti yangu Abrai. Hakuna shida binti. Mimi napenda sana watoto. Na naipenda kazi hiyo. Na ndio maana nikaisomea. Abrai penzi changu. Nilikumisi sana lakini kwa sasa tutakuwa wote. Nakupenda sana. Nisamee mama yako kwa kukuacha ukiwa mdogo. Hmm. Usijali ina, unajua ni matatizo tu ndio ambayo yametutenganisha. Na ndio ambayo yamekutenganisha we na mtoto wetu. Naye sio kwa kupenda tu. Kwa hiyo usijali. Ainaambia Jaden huko akiwa ananifuta machozi. Alinikumbatia mimi na Abrai. Kikweli nawapenda sana vipenzi vyangu. Hmm, jamani, Mungu anilindie ninyi. Basi, angalau basi tabasamu lilianza kurudi katika nyuso zetu. Lakini sasa huko nje tulikuwa na magumu bado. Kila mmoja alikuwa akiwaza tu kiupande wake. Ash, jamani. Hmm, Nyeo ile kweli mnapendezana sana. Na mnaendana sana. Kiukweli natamani tu kuona mkiwa pamoja. Aliongea Neli ili kututoa kwenye hali ya simanzi. Sasa, muda wote tulikuwa tunatabasamu tu. Lakini baadaye alituambia tutabasamu hivyo hivyo ili aweze kutuchukua picha hapa moja. Wow, imetoka vizuri sana. Hii nimeipenda. Basi vicheko vilitawala, tuliagiza msosi, tukala huo usiku, baada ya hapo tuliingia kulala. Nimekumi sana Ina. Mimi zaidi baby. Vipi tunaweza kufanya kidogo? Mm, wewe. Hapana baby, ndio kwanza wiki ya tatu hii tangu nijifungue. Niache nipone kwanza bwana. Ah, mke wangu, kidogo tu mama, eh? Mm, nishtaki. -mm, <laughs> Haya bwana, hata kiss. Ya, yeah, kiss muhimu darling. Tena unipe double double. Hmm. Unataka double double eh? Na nitaza double double kweli malikia wangu. Basi tulipeana deep kiss. Ilikuwa tamu hiyo. <laughs> Sangapi tusianze kucheziana? Jay alidindisha akaanza kunisugua kisimi na vidole vyake. Wow, nilizidiwa na utamu jamani. Hadi nikaanza kutoa migono. 
kei yangu ililoana uteleze. Niliutoa ume wa Jaden, nikaanza kuumasaji kwa kutumia lepsi zangu. Alijikunja kwa uta moyo. <laughs> Mke wangu, siwezi kukuacha. Ni kutali kuvipigania vita juu yako wewe. Na nita kupambania hadi pumzi yangu ya mwisho. Ah. Aliongea je huku nikiwa naendelea kunyonya tango lake. Nilikuwa na inyonya akazidiwa utambwana. Nikaichomua mdomoni. Nikaanza kuikanda kanda na vidole vyangu. Niliendelea kuchezea ume wa Jaden uliokuwa umedinda kama chuma. Nilivua nguo zangu, nikayakusanya matiti yangu, je akaanza kuni sexy bwana kwenye matiti. Ah, ilikuwa tamu sana hiyo. Alikuwa ananisugua kwenye matiti. Sasa huku korodani zake zikinigusa gusa kifuani kwangu. <laughs> Nilipagawa kwa utamu. Bebi wangu alinifanya hadi nikapiz. Baada ya hapo alinama kwenye papuchi yangu akaanza ninyonya hadi nikakojoa. Ah! <laughs> Baada ya hapo tulibakia wepesi sana ise. Tulienda kuoga tukarudi kulala. Nilipatiwa kumbato tamu sana kutoka kwa bibi wangu Jaden. Aliniambia kila nikiwa na wewe na sahau shida zote za duniani hapa. Me too bibi wangu. You know how much I love you. Niko tayari kuacha kila kitu kwa ajili yako bebe. Yaani hata uko mzima ukinitenga, mimi nimeridhia kuwa na wewe na nitabakia na wewe tu Jaden wangu. Basi baada ya usiku kulipambazuka ikawa ni asubuhi. Walio safiri na mwili bado walikuwa hawajafika Kenya. Jaden aliniambia yeye anatakiwa kuondoka kuelekea nyumbani kwao kwa ajili ya maziko ya baba yake. Nimuuliza vipi kuhusu mimi? Ina. Sidhani kama kuna usalama wa wewe kuondoka na mimi. But why baby? Mimi natamani tuondoke wote. No, hapana sweetheart. Sitaki tena urudi katika mikono ya huyo jamaa. Nina imani huko nje utakuwa unatafutwa kila kona. Na kuomba ubakie hapa hapa pamoja na Aubrey. Alafu Bisandra atakusaidia kumlea mtoto. Mimi acha niondoke. Mambo yakishatulia. Basi nitakupeleka kapaone mahali ambapo amezikwa baba yangu. Sikuwa na namna ilibidi tu ni muandalie vitu vyake kwa ajili ya kuondoka kwenda msibani. Mimi na mwanangu tulibakia hapo nyumbani kwa Nel. Niliendelea kubakia ndani. Baada ya wiki tatu, Jaden airudi kutokea nchini Kenya. Siku moja usiku tuliamua kutoka ili kucheki kama hali iko shwari tuweze kuondoka nchini Canada kurudi Florida nchini Marekani. Kwa sababu Jaden alitokea kurudi kazini na hakutaka kuondoka bila mimi. Basi tulitoka tukaenda sehemu moja hivi nilienda kutesti kama kadi zangu za benki zinafanya kazi lakini nilikuta zote zimeblokiwa. Du, <laughs> yamekuwa hayo tena. Kwa nini wazazi wangu wanaamua kunifanya hivi jamani? Jaden aliniambia usijali. Nitakufungulia account mpya. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Na nitakuwekea pesa za kutosha. Wala hata usihuzuneke mai. Nilimwomba Jaden twende kule hotelini ili tukachunguze kama mam na George waliondoka kuelekea Tanzania. Kama waliondoka basi tutaweza kuchomoka Canada kwa urais. Lakini kama bado hapo usalama wangu utakuwa mdogo sana kwa sababu watakuwa wameniwekea watu wa kunitafuta kila kona. Tulienda hadi maeneo jirani na ile hoteli ya Five Star ambako ndiko nilikowaacha mama pamoja na George. Tulisogea kwa karibu zaidi. Jaden alivaa kofia ili kuificha sura yake. Na mimi nivaa mavazi ya Ronziba mwili wote kasoro macho tu. Tulipofika pale hotelini, tuliona tangazo lilokuwa limechorwa sura yangu. Kisha kulikuwepo na ujumbe wa kutafutwa kwangu. Kisha pale chini waliweka namba za George pamoja na wazazi wangu. Mm. Hehe, imefikia hatua hii. Hadi wanakutangaza kwenye mabango. Basi inshu iko serious sana. Ina, kila nikiona hii nazidi kuogopa. Hawa naisi wanaweza kukutoa mikononi mwangu. No hapana Jaden, trust me, siwezi kukuacha wewe. Basi tukiwa bado tunaendelea kutia na moyo, alikuja mbinzi wa ile hoteli. Ninyi ni kina nani na mnafanya nini maeneo haya usiku? Sasa ni vokaza macho yangu. Nilimuona mmoja wapo wa wale walinzi walionsaidia kutoroka usiku ule. Niliotoroka hoteli ni hapo. Nilifungua sura yangu nikamsalimia. He 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 he. Dada, tafadhali ficha sura yako. Yaani light ungejua basi usinge asogelea maeneo haya. Lakini bora umekuja. Kwa nini unaongea hivyo? Hiyo hoteli ina kamera zinarekodi matukio yote nje. Na ile siku iliyotoroka hapa, 
ulisababishia sisi matatizo. Kuna wenzangu wamefukuzwa kazi kwa sababu baada ya kutoroka kamera zilionyesha kabla haujatoka ulikuja kuongea na sisi. Kwa hiyo sisi ndio tulipewa kesi ya kukutorosha wewe. Mimi mwenyewe nimerudishwa hapa kama mtego tu lakini na kesi ya kujibu. Na mimi nimewekwa hapa ili utakaporudi hapa kwa sababu mimi nitakufahamu basi niweze kupiga simu polisi ili urudishwe mikononi mwa wazazi wako ili na sisi tuweze kufutiwa kesi yetu. Tafadhali. Eh, basi mlinzi usinifanyie hivyo. Na kuomba uache usije kuwapigia simu polisi. Hapana dada, ni lazima nifanye hivyo kwa sababu hapa kamera zimeshakuchukua matukio yote na vile sasa ulivyoifunga sura yako ndio umeharibu kabisa. Oya. Mshikaji nikupe kiasi gani cha pesa ili uweze kukaa kimya? Jaden alimuuliza yule mlinzi. Hapana, kwa hili sihitaji pesa. Bali nahitaji tu uhuru wangu, mimi na wenzangu ili tuweze kufutia kesi yetu polisi. Alichomoa simu akawa sasa anataka kuwa call police, lakini kabla hajapiga Jaden alimpiga mtama akawa amedondoka. Kabla hajatukimbia yule mlinzi, aliungangania mguu wa Jaden. Walianza kuvutana, fujo likaanza bwana. Wakaanza kupigana. Jaden aliniambia ina kimbia. Nilimwambia no baby, siwezi kukimbia nikakuacha hapa peke yako. Kimbia mimi nitajisaidia mwenyewe ina. Sitaki tena rudi mikononi mwa joji, please kimbia. Nami niendelea kumwambia no baby, siwezi nikakuacha. Na kusubiri ya Jaden. Waliendelea kupigana na ule mlinzi. Ilifikia tu sasa Jaden akachomoa bastora. Nilimwambia Jay, hapana usifanye hivyo. Ina, niko tayari kumwaga damu kwa ajili yako. Bibi no, na kuomba usifanye hivyo Jaden. Hapana, hapana Jaden. Alikoki bastora yake lakini kabla hajafiatua zile kelele nilizozipiga kumzuia Jaden ili kumfiatua risasi ile mlinzi ziliwashtua walinzi wengine wakao wametuzunguka pale. Sasa tukawa kwa chini ya ulinzi walinshika mimi ili kumdhibiti Jaden asiweze kuwazuru kwa kuwapiga risasi. Baada ya muda zilisikika sauti zikisema weka silaha yako chini na unyanyue mikono yako juu. Tayari polisi walishafika eneo la tukio. Nilimwambia Jaden na kuomba ufanye kama wanavyokuagiza Jaden. Jaden alipani vibaya sana. Alikuwa tayari karushiana risasi na polisi. Nilipiga magoti chini nikamwambia baby na kuomba jishushe please fanya kwa ajili yangu. Alirusha silaha yake chini, akanyosha mikono yake juu, polisi wakamkamata, wakamfunga pingu, wakatuchukua ili kutupeleka katika kituo cha polisi. Tulipelekwa selo yule mlinzi alielezea vile ilivyokuwa maskari wakasema huyo binti ndiye aliyekuwa anatafutwa na wazazi wake na hata leo kuna mtu alikuja kulizea jitihada za kumpata zimefikia wapi Hebu mpigeni aje amchukue huyo binti asije akapotea tena mikononi mwetu Walichukua faili la kesi ya kupotea kwangu wakachukua namba za simu wakawapigia wazazi wangu wakawaambia kwamba nimepatikana kama ikiwezekana usiku huo huo waje wanichukue kituoni hapo basi, wazazi wangu walisema kuwa wao wako Tanzania. Lakini hapo Canada, yupo mchumba wake ngoja tumpigie aje kumchukua. Joji alipigiwa simu ili aje kunichukua kituoni hapo. Baada ya muda mfupi, Joji alifika pale niligoma kutoka. Niliwambia maskari mimi simjui huyu kaka aliyekuja kunichukua. Na yaofia maisha yangu kuwa mikono ni mwake. Ni bora unilaze selo mimi pamoja na mchumba wangu. Baada kutamka hivyo, Joji alitoa macho. Ati, mchumba wako? Ina unamaanisha nini? Nilinyamaza, Joji aliomba apelekwe akamuone huyo ninayedai kuwa ni mchumba wangu. Maskari walimruhusu Joji akaenda kumuona Jaden. Tena wakamfungulia na mlango kabisa kaingia ndani. Wewe mshenzi, ndio nitorishia mpenzi wangu? Aliongea Joji huku akiwa anambinya Jaden kwa nguvu. Nilimsukuma Joji nikamwambia muache. Joji aliniwasha kibao kikali. Akaniuliza Ina, "Kumbe na wewe ni mshenzi hivi?" Nilibakia na mtizama tu, huku nikiwa nalisugua sugua shavu langu pale nilipowashwa kibao. Jaden alimlima Joji ngumi ya pua hadi damu zikatoka. Walikabana huko selo, wakaanza kuzichapa. Maskari wakamzuia. Joji aliwalipa maskari ili wamnyoshe Jaden. "Nye, bebi wangu alikula kipondo usiku mzima." Eti wanamwambia kuwa kwa nini analeta ukorofi hadi kituoni anawezaje kupigana na mtu kituoni wakati joji ndo alianzisha fujo walimpiga hadi akazirai mimi nilifungiwa kwenye chumba tofauti 
Kesho yake asubuhi Jaden alitolewa kupelekwa hospitali. Alikuwa amevimba mwili mzima. George airudi kituoni hapo asubuhi. Mimi nilitolewa ili nikaonge naye. Nilifika nikamkunja, nikaanza kumpiga mangumi makofi. Lakini wala hakunigusa. Aliniambia ina nipige hadi asira zako zishe. Nilimwambia George na kuchukia. Siwezi kumchukia mtu katika dunia hii. Wewe ndio wa kwanza katika maisha yangu. Na wewe nimeshakuzika. George alitoa machozi. Aliniambia ina Naomba unisamee. Alipiga magoti chini huku akiwa analia. Aliniambia ina nisamee kwa kukupiga kibao jana usiku. Kwani nilikuwa nimechanganyikiwa. Ina please I'm sorry. Ina nakupenda. Mimi nijisikia tu hasira jana kukuona wewe ukiwa unamleta mwanume mwingine badala kunitetea mimi. Tafadhali ina nakuomba unisamee. Nilimsukuma nikamgeuzia mgongo nilimwambia George mimi sikupendi na sitowahi kuja kukupenda wewe. Na hivi unavyofanya ndio unanifanya nizidi kukuchukia George. I hate you. George alinyanyuka pale chini, akanikaba shingoni, akaniambia ina ukinikataa mimi, basi nitakuwa wewe pamoja na huyo jamaa yako. Na nitamalizia huko kwa hospitali kwenda kupatiwa matibabu na wewe nitakuwa kwa mikono yangu mwenyewe. Basi George akawa anaendea tu kuniumiza. Aliniachia nikakohoa. Yaani alinibana shingo kidogo nijikojolee. Aliagiza maji nikaletewa nikanywa ndo angalau pumzi ikakaa sawa. Nilimtazama George hata sikuamini kama yeye ndo anaweza kunifanyia vile. Kweli sura sio roho. Jamaa ana sura nzuri sana lakini roho mbaya kishenzi. Ni nyemera la hatari eh. Eh Mungu wangu. Huyu ndo wazazi wanataka kuniozesha kwake. Hapo bado sijaolewa. Ninakuidwa hivyo. Jackson nimiliki sitakuwa bala hapana. Sitakiwi kuwa karibu na huyu mtu. Ni kweli anaweza kunioa. Natakiwa kufanya kitu ili nijitoe mikononi mwake. Lakini nitafanya nini? Na ili hali George tayari ameshamfahamu Jaden. Atamtumilia Jaden ili kuniumiza mimi. E Mungu wangu. Ni bora ningeendelea kubakia ndani. Haya yote asingenitokea. Ina, mbona upo kimya? Aliniuliza George huku akiwa amenikazia macho. Yaani hata kuongea naye nilikuwa naogopa. Kila aliponiongelesha mimi nilikuwa natetemeka tu. Alinisogelea akanishika kisha akaniambia Ina, kilichotokea hapa kibakie hapa hapa kuwa siri yako. Nisingependa kukisikia kwa mtu yeyote yule. Tambua mimi nakupenda. Na we hapo ndiye unayenichizisha. Ina acha kunipa uchizi wa mapenzi. Nikiugua uchizi wa mapenzi, nitawadhuru wengi sana. Nitaanza na wewe pamoja na huyo mshenzi anejiona mjuaji sana wa mapenzi. Ina nitaua. Nitetemeka na vile sasa Jamali kwa anaongea huku kanishikilia kidevu changu. Uso wangu alikuwa ameugusanisha na wa kwake. Sasa pressure ilikuwa imeanza kunipanda. George aliniambia na kupatia machagua mawili. It either ubakie hapa kituoni ushudie kifo cha Jaden au uondoke na mimi kuelekea nchini Tanzania tukafunge zetu ndoa tukaishi nchini Yemen tena maisha fresh sana na amani tambua na kupenda lakini kushindwa kunielewa nitakuwa tayari kwa lolote lile George aliendelea kunitisha zaidi na aliniambia ananipatia dakika 30 tu za kujifikiria yeye alitoka akaniacha ila aliniambia hapa ninaenda kuseti mambo yangu Hizo dakika 30 zikiisha nitakuja kwako kuchukua jibu langu. Kama jibu ni hapana, basi kitendo cha mimi kunyanyua simu nikapiga utapokea taarifa za msiba baada muda mfupi tu. Kiukweli sikujua hata niongee nini maskini. Yaani ni machozi tu ndio alikuwa anatoka. Sikumjibu chochote George, yeye aliondoka baada ni susa airudi. Akanikuta nikiwa nimejinamia pale pale aliponiacha. Na muda huo nilikuwa nabubujiko tu na machozi. Alikuja na vikontena vya chakula kwa kuna chips kuku pamoja na juice take away. Aliweka chakula mezani, akaniambia kula kabla hujanipatia jibu. Sikumjibu chochote. Sakichwani niliwaza haya yote ni kwa sababu ya wazazi wangu. Wao ndio waliomleta huyu mwanaume kwenye maisha yangu. E Mungu wangu, naomba usimame upande wangu mimi na Jaden. Joji aliitoa simu yake akaniwekea video iliyomuonyesha Jaden akiwa hospitali alikuwa katika hali mbaya sana na bado alikuwa ajaanza kupatiwa matibabu. George aliniambia mimi bado sijaenda huko hospitali. Lakini mimi ndo naendesha mipango yote. Ina, jibu ninalo lisubiria kutoka kwako ndilo 
lilo ishikilia pumzi ya Jaden. Likija jibu la kueleweka, Jaden atapatiwa matibabu. Ila jibu likiwa la kunikera, basi na mimi, nitakukera. Maumivu unaujaribu kunipa mimi, basi na mimi nitakuzidishia zaidi. George tafadhali na kumbu siniumize na usimuumize je wangu nampenda. Nilimpigia hadi magoti nikamwambia please ni dhuru mimi tu. Lakini usiniumizie mwanaume wangu please George na kuomba. George alichukia sana. Yaani alichukia mpaka kamua kupiga chakula chote mateke. Kikamwagika huko mbali. Aliunyanyua mkono wake akataka kunizaba bao lakini alijizuia. Alipiga simu kwa njia video call akatoa amri Mumalize huyo mshenzi nikiwa na shudia. Niliyakodoa macho yangu nilimuona Jay akiwa amezungukwa na madaktari waliozificha nyuso zao. Hakuwa hospital bali alikuwa katika jumba la mateso. Joji aliwaambia fungulia hiyo drip ya sumu isambe katika mwili wake. Nataka nishuhudie vile anavyokufa kwa mateso makali. Jay alikuwa kalala tu kitandani na kitanda kilikuwa ni kama kitanda cha hospital lakini hakuwa hospitali. Je wangu walimteka kutoka hospitali wakampeleka mafichoni. Alikuwa amevimba kila kona. Daktari mmoja alikwenda kuifungulia ile drip ya sumu. Ilianza kupiga kelele nikamwambia George hapana, usifanye hivyo tafadhali na kuomba George. Alicheka sana kisha akaniambia zunguka we katika hospitali zote za nchini Canada. Huto mpata J Abadan. Ila akisha kufa, atarudishwa katika ile hospitali tulikomtoa ili akapigwe baridi. Asubiria kuzikwa. Nililia mno nilimbembeleza sana George lakini hakulegeza msimamo wake. Sumu ilianza kupenya mwilini mwa Jaden. Alianza kutapatapa. Uvumilivu ulinishinda. Sikuwa tayari kushuhudia Jaden akifa mbele ya macho yangu. Nilimwambia George niko tayari kuolewa na wewe na kuomba muache Jaden usimdhuru. Baada ya kumwambia hivyo aliwaamuru wale madaktari wakastopishe ile sumu isiendelee kupenya katika mishipa ya mwili wa Jaden. Aliwaambia mtoeni hiyo dripu angalie namna ya kumsaidia au mrudisheni kule hospitali watajua wenyewe namna ya kumtibu hiyo sumu ambayo tayari imeshangia mwili wake ili isiweze kumaliza kabisa. Baada ya hapo George alikata simu. Akanichukua tukaenda kufunga faili la kesi ya kupotea kwangu. Baada ya hapo aliondoka na mimi. Sasa baada kutoka polisi turudi moja kwa moja hadi kule hoteleni. Ina Unajisikia kula nini? Sina ncha. Aa, unaleta jeuri si ndio? Unaleta jeuri hadi kwenye msosi? Okay, mimi naenda kula. Sawa, nenda. Joji aliondoka kwenda kula. Akaniacha peke yangu bwana. Na nilikuwa nimebakia chumbani tu. Sasa alipoondoka Joji, nilisogea mlangoni nikataka kufungua mlango ili niweze kutoka, lakini alikuwa akanifungia kwa nje. Nilikaa nikamsubiria aliniletea chakula kikweli kwa hali niliyokuwa nayo. Hata njani nilikuwa sisikii kabisa. Ina, naomba ule alafu tanipeleka sehemu ulikohifadhia vitu vyako ili tukavichukue halafu kesho tuondoka kuelekea nyumbani Tanzania. Hmm. Vitu vya nini sasa? Achana navyo nitaenda kama nilivyo. Kwanza sina vitu vya vyote vile. Ina, nimesema ule halafu tanipeleka sehemu vilipo vitu vyako tukavichukue sidhani kama natakiwa tena kurudia kuongea kuhusiana hilo. Joji alitoka ila aliniambia akirudi anikuta tayari nimeshamaliza kula ili twende tukachukue vitu. Jamani, hivi nikienda naye huko kwa Neri hata waletea noma kweli. Sitaki kuingiza mikononi mwa Joji watu walionisaidia. Nitafanyaje sasa? Simu yangu amechukua anazunguka nayo tu. Mlango wenyewe kanifungia. Hivi kweli haya ndo mapenzi jamani. Mbona naisi ni kama vile Joji ananyanyasa sana. Sami nifanyeje? Nilikichukua kile chakula nikakimwaga uvunguni mwa kitanda. Kisha sahani nikaziweka mezani. Nilijilaza kitandani usingizi ukanipitia na vile sasa usiku wa jana sikulala kabisa. Kiusingizi kilikuwa kinono kabisa. Niliamka midi ya saa mbili jioni nilikuta George kajilaza kwenye sofa na yeye alikuwa kasinzia. Bastola yake ilikuwa pembeni pamoja na funguo za mlango wa chumba chetu. Nilisogea pale alipokuwa melala Joji, lengo langu ni nitaka kuzichukua funguo ili niweze kutoroka mahali pale. Nilifanikiwa kuchukua funguo, nikasogea hadi mlangoni, nikaanza kufungua mlango. Lakini kabla hata mlango hujafunguka. <laughs> eh, kichwani kwangu niliwekewa bastora. 
nitetemeka sana. Nimwambia George, naomba unisamehe kikweli. Nitaka tu nikanunue maji ya kunywa huko nje. Mimi sina lengo la kukutoroka. George alinivuta, akanirushia kitandani, aliniuliza ina, hivi unataka nini? Acha kuisumbua akili yangu. Nitakuumiza wewe mwanamke au ni kufumua ubongo upotee katika hii dunia ili usiendelee kunipotezea muda. Eh? Hapana George, usinifanye hivyo, please. Nakuomba si niwe. Hivi nafikiria mimi sijui mapenzi. Au ni kuonesha kwamba hata mimi ni kidume nilie kamilika. Hapana George, usifanye hivyo, nakuomba. Alifeonza kisha akaniambia nyanyuka twende tukachukue vitu vyako. Nilisimama tukongozana na George. Alitisha usafiri tukapanda. Mimi niliamua kumpeleka George sehemu nyingine kabisa, tofauti na nyumbani kwa Neri. Nilimpeleka mitaa ya Uswahilini sana. Ina, hapa ni wapi? Ainiuliza George huku akiwa anatema tema mate ovyo. Ni wakishua yule. Sasa mitaa kama ile asingeweza kuvumilia hadi dakika 15. Hapa ndipo ulipokimbilia. Hivi uliwezaje kutoroka kutoka Five Star Hotel ukaja kujificha maeneo machafu kama haya? Gafla lilikatiza lipaka fulani vilikuwa leusi. Alafu kubwa hilo lilikuwa na macho meupe. Alafu ilikuwa ni makubwa na ngaa. Lipaka sijui alikuwa na njaa. Si mnajua tena mitaa ya Uswahili ni ilivyo na mambo mengi sasa. Sasa sio bongo tu, hadi nchi za nje mambo ni meusi tu. Sasa ule paka alikatiza mbele yetu. Alipofika mbele kidogo, aligeuza akarudi pale tulipokuwa. Ghafla yule paka akamfuata Joji pale alipokuwa akasimama. Yule paka alianza kumfokia Joji. Nye, <laughs> sangapi Joji asija kujificha mgongoni kwangu? Sasa ile lile lipaka lilianza kutukimbiza. Joji alikimbia lakini mimi nilikimbia kidogo tu. Baadaye nikasema hivi, kwa nini simtoroke huyu mshenzi? Tena nikimtorokea huku vichochoroni itakuwa poa. Nikikata kona 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 hawezi kunipata huyo. Yeye aliendelea kukimbia. Mimi nilibakia nikiwa nimeganda kama roba. Baada ya Joji kuishirizia, mimi nilikatiza kona nyingine nikakimbilia sehemu nyingine. Nilitokomea humo ndani ndani kabisa. Kama mnavyojua vijumba vya Uswahili ni vilivyo. Kila nilipokatiza waliulizana mm yule akishua huku tena vipi au kapotea kuna sehemu nilifika nikakutana mama mtu mzima akiwa nje ya kijumba chake na alikuwa na kijana wake tu mkubwa walikuwa wamekaa wanapiga story nilienda nikawasalimia kwa Kiingereza walinitikia kaniuliza tukusaidie kitu gani niliwambia kuwa mimi ni mgeni lakini nahisi nimepotea mtaa kulingana na mazingira ya Uswahilini alivyo nimejikuta na sau nyumba ya mwenyeji wangu oh pole na hivi kigiza sasa kimeshaanza kuingia basi karibu tukuhifadhi alafu kesho tutakusaidia kumtafuta huyo mwenyeji wako. Niliwaambia naitwa Sonia. Yule kaka aliniambia yeye ni Jed. Nilikaribishwa ndani nikawa nimeketi sebleni. Sasa Jed na mama yake walihamia ndani ili kunipa kampani. Ni wakarimu sana. Tulianza kupiga story usiku na ukao umefika tukala. Nilipewa chumba nikalala kesho yake asubuhi niliwahi kuamka. Nikasaidia kazi za pale nyumbani kwa kina Jed. Mida ya sana hivi mama Jedi aliniambia twende wanisaidie kuwatafuta wenyeji wangu. Nilimwambia mam naomba uniache niishi na nyinyi hapa. Lakini mwanangu hatuwezi kuishi na wewe na ili hali sisi hatukufahamu. Mam it is okay wewe mwache tu akae. Jedi alinitetea kwa mama yake basi ilimbidi tu mama anikubalie maisha mapya akawa ameanza katika mitaa ya Swahilini nchini Canada. Siku moja usiku Jedi aliniita aliniambia Sonia Kiukweli nimekuzea sana. Lakini kesho natarajia kurudi kazini kwangu nchini South Africa. Unaonaje tukaenda wote ili hata ukatembelee South Africa? <laughs> Hafu mnaendana. Anafaa kuwa mkeo huyo. Kwa ni binti ni mpole sana, alafu ni msarabu sana. Du, kwa huu mwezi mmoja tu tuliokaa naye hapa nyumbani. Kiukweli hata majirani zetu wamevutiwa naye sana. Aliongea mama Jedi huku akiwa anatumwagia baraka zake. <laughs> Mama jamani. Eti Sonia. Unaonaje? Tutaondoka kuelekea South Africa. Niliona ngoja nikubali tu ili angalau Jedi anisaidie kunivusha nje ya mipaka ya Canada. Hakuna shida Jedi. But najiona mzigo kwako sina hata pesa yote ya kuweza kujilipia hata na ule. Oh, it is okay Sonia. Mimi nitafanya kila kitu. Wewe jiandae tu kesho tutaondoka na ndege ya mchana. Basi nijiandaa mida ya mchana tulifanikiwa kuondoka nchini Canada mimi na Jedi tukaelekea nchini South Africa. Kumbuka hapo sina hata simu <laughs> kwa hiyo elewa hilo. Simu yangu ya zamani ilikuwa nyumbani kwa Neli. Na ile simu mpya aliyonipatiaga Neli George alichuaga. 
Mungu ni mwema tulifanikiwa kufika nchini South Africa katika mji wa Cape Town. Sasa na huko ndiko ilikuwepo makazi ya jedi. Karibu sana Sonia. Ah, hapa ndo nyumbani kwangu. Asante jedi, nimeshakaribia jedi. Jedi alikuwa anakaa kwenye chumba kimoja tu. Kilikuwa ni chumba kikubwa tu chenye hadhi nzuri. Maisha mapya yalianza mjini Cape Town. Mimi nilikuwa ganalala kitandani. Jedi alikuwa ganalala kwenye sofa. Sasa siku moja, Jedi airudi nyumbani akaniambia Sonia, naomba tutoke leo kama auto jari. Mkononi mwake alikuwa na kiboksi na mkono mwingine alibeba maua. Mm, Jedi. Mbona unaletea maua? Samani Sonia, kama hujapenda naomba nisamee. No, hakuna shida nimeuliza tu. Kwenye kiboksi nilikuta zawadi ya simu. Wow, asante sana Jedi, nashukuru kwa zawadi hii ya simu. Ni sawa Sonia, usijali, nimenunua tu kwa ajili yako. Basi jioni tulitoka tulianza katika hoteli moja hivi tukapata chakula cha usiku baada ya dina Jedi aliniuliza Sonia katika maisha yako ulishawahi kupenda Ah uh, niuliza hivyo Jedi Na ni kwa sababu wewe ni mwanamke mrembo unaweza kumvutia kila mwanamume yote yule ambaye amekamilika kuitwa mwanamume Sonia kiukweli mimi nakupenda Hizo siku zote nilizokaa na wewe kuanzia kipindi tuko kule Canada, yani moyo wangu ulianza kuvutiwa sana na wewe. Nimeshindwa kuvumilia eti. Please. Naomba upatie moyo wangu nafasi ya kuweza kuwa na wewe. <coughs> Jedi. Kwanza mimi naitwa Ina. Sonia ni fake name tu ambayo nilitumia ili kuweza kujihifadhi pale nyumbani kwenu kwa sababu ilikuwa katika matatizo makubwa. Kitu kingine, mimi hadi hapa nilipo kuna mwanume ambaye alijaribu kunivurugia mahusiano yangu. Na huyo ndiye nene mkimbia. And that's why nilikukubalia ili niondoke na wewe kuja South Africa. Ni kwa sababu nitaka tu kuvuka nje mipaka Canada. Ina. Una maisha nini? Bwana sikuelewi. Ina. Ina maana wewe ulindanganya mimi pamoja na mama yangu? Eh? Ni kwa nini utudanganya? Eh? Au ni mpelelezi? Hmm. Yaani katika maisha yangu wanaume wote niliokuwa nakutana nao. Hmm. wanacha mtume. Yaani Bastola. Jedi aliitoa Bastola yake akaniuliza, "We ni nani?" Au unanichunguza? Niliogopa. Sinajua tena watu wa South Africa eh. Hawajiulizi mara mbili mbili kufanya tukio. Dakika sifuri tu. Ana <laughs> kumwaga ubongo. Nilimwambia, "It is fine. Fanya kile unachokitaka kufanya bwana." Mimi nishachoka kutishiwa. Kila mda natishiwa na haya mabastola nimeshatishiwa sana. Basi ni uwe tu Jedi. Jedi alirudisha bastola yake kiunoni. Then akaniomba msamaa. Ina I'm so sorry. Unajua mimi naogopa sana kutokana na biashara ninayoifanya. That's why huwa simwamini mtu yote katika maisha yangu, zaidi ya mama yangu tu. Nilimweleza Jedi mkasa mzima wa maisha yangu, alinipa pole na aliniaidi yeye atanisaidia kupambana na George. Na alisema atanisaidia kumtafuta jadi ni wangu. Mimi na Jedi tulianzisha ukurasa mpya wa kuwa best friend forever. Sasa swala la mahusiano kati yetu lilishindikana. Jedi ni mtata sana, lakini nilipokuja swala la mahusiano wala hata hakubisha. Aliniambia Ina, upendo haulazimishwi hapa duniani, kwani tunapita tu. Hakuna umuhimu wote wa kumnyima mtu amani, eti kisa wewe unampenda na yeye hakupendi. Mimi niko hapa na na gengi langu tu la washikaji na kwa hili utakulinda hadi pale utakapompata mshikaji wako. Na huyo joji akileta kielele kwenye maisha yako. He. Mimi nitamfundisha adabu. Da, kiukweli ni enjoy sana msikilizaji kukutana na kijana mtata alafu muelewa wala halazimishi vitu. Yaani ni mtata lakini ni muelewa kuanzia siku hiyo jamani mimi na Jedi tulianza kuwa washikaji balaa. Alinkutanisha na washikaji zake wanne, Junior, Boka, Tato na Sia. Hiyo ndo ilikuwa geng yake ya Jed. Nilitambulishwa kwenye geng kiukweli ni wakarimu sana na wale watu sitaka kuwa sawa katika maisha yangu. Maisha yaliendelea. Sasa nyumba ya Jed ilikamilika. Tukatoka Cape Town, tukahamia Soweto ambako huko ndiko alikokuwa amejenga Jed. Ilikuwa ni nyumba kubwa nzuri sana aliniambia Ina ili nyumba ambayo niliplani kuijenga tangu nikiwa kijana mwenye umri wa kujitambua. Ili hapa ya kwamba kivyovyote vile 
ni lazima nitimize ndoto yangu. Nilimpongeza lakini nilimuomba kwa kuwa sasa akaishaipata dream house yake ni vema achane na biashara haramu ya madawa kulevya ili atafute kazi ya harari afanye hizo biashara haramu zitakuja kumfanya akauze jela. Hata hii dream house ambayo amejenga kwa kipindi kirefu atakuja kushindwa kuishimo. Ni kweli besti. Umenishauri vyema kabisa. Najivunia kuwa na rafiki kama wewe. Hebu nishauri tufanye biashara gani? Nilimwambia usiwaze tuta plan. Kwanza mfate mama yako atoke kule Uswahilini, mlete aje enjoy maisha huku kwenye huu mjengo. Na kweli jedi alifanya vile ambavyo nilimshauri. Tulianza biashara huko mjini Soweto. Tulikuwa tunafuata bidhaa katika nchi mbalimbali tunakuja kuuza hapo mjini Soweto. Maisha yangu alizidi kuwa ya furaha amani ilikuwa imetawala ya kutosha sana. Siku moja tulienda kuchukua bidhaa za kuuza huko USA. Sasa siku hiyo niliamua kwenda kupatembelea nyumbani kwangu huko mjini Florida. Nilifika katika ile nyumba ambayo Jaden alinuliaga na huko ndiko tulikokuwa tukikaa kabla ya msambaritiko kutokea kati yetu. Sasa kwa kipindi kirefu sana nilikuwa nikizipigia namba za Jaden zikawa hazipo hewani. Yaani kila nilipojaribu kumpigia hata Bisandra yule mlezi wa mwanangu hata nilimkosa kabisa. Hata Neri alikuwa patikani kabisa. Nijiuliza hawa watu ni nini kimwatokea? Au aliamua kubadili namba ili kuepuka matatizo kutoka kwa George. Nilifika katika ile nyumba. Palionekana ni kama sehemu ambayo hawaishi watu kwa kipindi kirefu. Niruka fence, nikaingia ndani ya hiyo nyumba. Palionekana pachafu sana. Uchafu wa majani ya miti ulisambaa kila kona. Niliingia ndani kila kona kulikuwa kumejaa mat- ma- matandabui tu pamoja na vumbi na ukimya ulikuwa umetawala. Sa kule ndani niziona picha zangu mimi na Jaden pamoja na mtoto wetu Abrai. Nilia sana nijiuliza hawa watu wako wapi? Je, wako hai au nini kimewakuta? Ni takriban miaka miwili ilikuwa imesha katika bila mimi kuonana na wao. Basi zile picha zirudisha kumbukumbu zangu nyuma nilimkumbuka mpenzi wangu Jaden. Nilimkumbuka mtoto wangu machozi alinitereka mengi sana. Nilishindwa kujizuia nielea kwa sauti kuu na nilipaza sauti yangu nikamuita Jaden. Nilimwambia tafadhali na kuomba unihurumie popote ulipo. Naomba urudi katika maisha yangu. Upweke unanitesa. Nilitosheka kulia nikaamua kufanya usafi ndani ya ile nyumba katika kupanga panga bwana vitu. Nilikuta kuna barua kutoka kwa Jaden. Inaandikwa hivi. Ina. Najua kwa sasa huko uliko ni mbali sana. Japo sijui hata uko wapi. Na unafikiria nini? Sijui. Na sijui kama mimi na mwanangu tunatakiwa kukufikiria tena kama ipo siku wewe utarudi kwenye maisha yetu. Ina. Hivi uliolewa na George. Natamani hata ingekupata kwenye simu au hata tukutane sehemu tuongee. Lakini najua fika hiyo nafasi haiwezi kupatikana. Nimepitia misuko suko mingi na mikubwa sana. Kuna wakati ni ilala hata nasikuwa na tumaini kama nitaweza kuamka tena. Ina namshukuru Mungu kwa kuweza kuninusuru na kifo. Nashukuru kwa huu hai nilionao sasa. Ina nimeshindwa kabisa kubakia kwenye hii nyumba kwa sababu kila kona zimejaa kumbukumbu za mimi na wewe. Nimeamua kwenda mbali, mbali sana ambako sidhani kama nitaweza kukutana na taswira wala picha yako. Kwa heri Ina. Naomba nikutakia maisha mema. Nilipiga kelele kwa sauti huku nikiwa na muita Jaden niilia sana lakini mwisho wa siku nilikaukiwa kabisa na sauti nilijiuliza Jaden wangu yuko hapi niliita kwa sauti nilifikiri huenda Jaden akaisikia sauti yangu akaamua kuja kunichukua lakini haikutokea hivyo niliita bila matumaini wala hakuna hata mtu mmoja aliyesikia sauti yangu nilizunguka kule ndani kama mkiwa hakika nilijiona yatima wa kila kitu. Nilitoka nje nikaanza kuzunguka ndani ya fence ya ile nyumba huku nikiwa nimeshikilia ile barua ya Jaden. Sasa nililia mno maskini. Mwisho wa siku ile barua ililoana kwa machozi yangu. Sasa ili katika kavi pande vipande tu. Nilifika pale karibu na swimming pool, niliamua kukaa pale. Nilinawa uso wangu kwa yale maji ya swimming pool. Baada ya hapo niliamua kukaa pale mida ilikuwa imeenda sana na usingizi sasa kwa amenipitia pale nje. Nikani melala, sababu baridi ilikuwa ni kali sana. 
nilipigwa baridi pale nje hadi mwili wote ukaganda. Nilikuja kushtuka usiku sana nikiwa pale nje mwili wangu wote ulikuwa umeingia ganzi. Nilijinyanyua mahali pale nikaingia ndani nilikuwa natetemeka kila sehemu. Nilijifunika nguo nyingi ili zinisaidie kuleta joto mwilini mwangu. Lakini kiukweli hali yangu ilikuwa ni mbaya sana. Nilishika simu yangu nikakuta Jade amenipigia mara nyingi sana. Niliamua kumpigia nikamwambia Jade please I need your help. Nini kimetokea? Na uko wapi kwa sasa? Nilimuelekeza maeneo ambayo nilikuwepo aliniambia kuwa anakuja kunichukua. Lakini Jade alikuwa yuko nje ya mji wa Florida. Hali yangu ilizidi kuwa mbaya usiku ule. Nilikosa msaada kabisa. Nilizidi kutetemeka nilijilaza kitandani nikamsubiria Jade afike. Jade alifika kesho yake mchana. Alinikuta katika hali mbaya sana. Alinyanyua akanipeleka hospitali nilipatiwa matibabu kwa haraka kwani pneumonia ilikuwa tayari imeshaanza kunitafuna. Sasa baada ya wiki mbili niruhusiwa kutoka hospitali. Ina. Na kombo surudi tena kule katika ile nyumba. Fikiria kama ningekuwa niko mbali, hivi nini kingekutokea? Sawa jedi nimekuelewa, asante pia kwa msaada wako. Tulirudi hotelini, ilibidi sasa jedi aniache huko hotelini ili yeye awaishe mzigo huko mjini Soweto, chini South Africa, kwani wateja walikuwa ni wasumbufu sana. Walitaka kupelekewa bidhaa zao kwa sababu sisi biashara yetu tulikuwa tunafataga mizigo kutokana na oda za watu tuliokuisha pokea pesa zao. Hali yangu bado ilikuwa haijatengemaa vizuri. Nilimruhusu Jedi aondoke awaishe mzigo baada ya mzigo yote kuafikia wateja wetu basi aliahidi ya kwamba atarudi kuja kunichukua. Jedi aliondoka kuelekea South Africa. Mimi sasa nika nimebakia USA. Ina. Na kumbu tulie sehemu moja tu usitangetange. Kumbuka bado kuna watu wanakutafuta. Hauko salama. So na kuomba utulie hapa hotelini hadi pale nitakaporudi. Aliniambia Jedi kabla hajaondoka. Sababu ya Jedi kuondoka mimi niliamua kupita mtaa kwa mtaa nikiwa na picha ya Jaden kuulizia kama kuna sehemu anapatikana. Nilizunguka sana bila matumaini ya kumpata. Nilipata wazo la kwenda kule nyumbani walikokuwa wanakaa wazazi wa Jaden. Lakini nilikuta nyumba tayari ilishauzwa kula na kama mtu mwingine. Eh hey, Mungu wangu. Mbona napita changamoto ngumu kiasi hiki? Kwa nini nakumbwa na haya yote? Baada ya kuwakosa wazazi wa Jaden, niliamua kurudi hotelini. Siku moja niliamua kutoka nikaenda kujichanganya kwenye maeneo ya watu wengi sana ili nione kama nitafanikiwa kumpata Jaden. Nilienda katika maeneo ambayo watu huwa wanaenda kufanya shopping, niliuliza sana lakini wala sikumpata Jaden. Nilikata tamaa juu ya kumpata Jaden. Nikiwa natembea huku nimeinamisha kichwa changu, nilikuwa na mawazo sana siku hiyo. Na nilikuwa sioni wapi na kwenda. Niligongana uso kwa uso na mwanume mmoja aliyekuwa anatembea kwa mguu kuelekea kwenye kibanda cha kupiga simu. Baada ya kuongana na huyo mwanaume, nilina machini kama ishara ya kumuomba radhi. Alinyanyua juu akaniambia ni sawa, hakuna haja ya kuniinamia. Sasa ni hivyo nyanyua macho yangu kumtazama yule mwanaume. <laughs> ah. Msikilizaji, hehe. <laughs> Hamwezi kuamini. Nilikutana uso kwa uso na George. We, nilitaka kukimbia, lakini George alinizuia. Ina, ni wewe? Nilinyamaza alinishika mkono akanivuta hadi kwenye gari lake alilokuwa ameliweka parking. Aliniambia nilijua tu ipo siku utarudi mikononi mwangu. Na sasa hawezi kamwe kunitoroka. Nilimwambia ni sawa George, hata hivyo sina pa kwenda tena. Sioni kama kuna umuhimu wowote wa mimi kukimbia wewe. Wow. Naona sasa umekuwa. Aliniambia George huku akiwa ananifungia mkanda kwenye gari lake. Baada ya hapo aliufunga mkanda wake akaondoa gari kuelekea nyumbani kwake. Tulifika nyumbani kwa George alinifungulia mlango wa gari lake. Nikateremka, alipeleka gari parking nikiwa nimesimama sasa huku nimeinamisha kichwa changu kwa nyuma. Ilisikika sauti ambayo haikuwa ngeni sana masikioni mwangu. Niligeuka ili kumtizama huyo mtu aliyekuwa anakuja pale ilipokuwa nimesimama. Eh, sasa ile kutazama alikuwa Nebi Sandra. Yule aliyekuwa mlezi wa mwanangu. Alivoniona aliniita, "Ina, nilimkimbilia, nikamkumbatia huko machozi yake yanatoka." Ainiuliza, "Ina, kumbe uko hai?" "Ndio niko hai, Bi Sandra. Wewe unafanya nini hapa?" "Mimi ni mfanyakazi kwenye nyumba. Kuna mtoto ninamlea." "Mtoto? Ndio Ina. Mtoto wa nani? Na mwanangu Abrey kwa wapi?" "Ina. Mimi niliingia mkataba wa kumlea Abrey kwa miaka miwili tu." 
na baada ya hapo alichukuliwa na familia ya baba yake. Sijui hata waliendaga wapi maskini na nami sana yule mtoto. Lakini ndio hivyo hakuna hata mawasiliano kwa sasa na nimeajiliwa hapa kuna mtoto mwingine ninamlea. Hmm. Kwani ina wewe hapo umefikaje? Au unafamiana na bosi mwenye hii nyumba? Ndio bi Sandra, nafamiana naye lakini singependa ajue kama mimi na wewe tunafamiana. Kwa muda huo joji alikuwa yuko nje anaongea na simu. Mimi na bi Sandra tulitangulia ndani. Hakuna shida ina, wala usiwe na hofu. Asante bi Sandra. Mm. Mnafamiana? Aliuliza joji maana alivyoingia alinisikia nikiwa namshukuru bi Sandra. Hapana bosi atufahamiani ila ndo nilikuwa najitambulisha kwake. Bi Sandra alimwambia George. Oh wow, uko vizuri sana bi Sandra. Na kuaminia, unajua kuwakea wageni. Uh, huyu ni mgeni wangu anaitwa Ina. Ina. Huyu ni naye hapa nyumbani kwangu. Sasa ulikuwa ni utambulisho kutoka kwa George. Karibu sana Ina. Asante bi Sandra. Bi Sandra. Na kuomba tupishe kidogo ili niweze kuzungumza na mgeni wangu. Bila shaka boss. Niwapatie vinywaji gani? George alimwambia bi Sandra vinywaji vya kuleta alituletea kisha katupisha. Ina, karibu sana. Asante George nimeshakaribia. Ya, unajua nilihamishwa kazi kutoka Yemen kwa sasa nimeajiriwa hapa USA. Oh, vizuri. Tuliongea mambo mengi sana. Maongezi yetu ya mwisho yalikuwa ni juu ya sisi kufunga ndoa. Ina, hivi unajua bado lile gauni la harusi ambalo nilipia mamilioni ya pesa kwa ajili yako. Bado lipo nimelihifadhi chumbani kwangu. Na bado tu liko linakusubiri wewe. <laughs> ni sawa George, mimi niko tayari tufunge ndoa. Na kwenye hii ndoa nisingependa ihudhurie na ndugu wala jamaa katika pande zote mbili. Na maanisha upande wa familia yako wala yangu. Hakuna shida ina. Nitafanya kila ambacho nakisema wewe. Tukiwa bado tunaendelea kuongea, nilisikia sauti ya kitoto kichanga kikiwa kinalia kutokea huko juu ghorofani. Hmm, kuna mtoto? Nilimuuliza George. Ndio ina. Ina mtoto wa kike anaitwa Bigar. Wow, ongera sana. Na mama yake kwa? Ah, mama yake hata mimi sijawahi kumuona. He? Unamaanisha nini sasa? Kwani ulizana jin? <laughs> Hapana ina. Huyo mtoto nilimuokota. Na ulikuwa ni usiku mmoja hivi nilipokuwa natokea mishemishe zangu tu kurudi nyumbani. Sasa njani nilikikuta kichanga ambacho kilionekana kuwa kimezaliwa muda si mrefu na kisha kikawa kimetelekezwa kando ya barabara. Sasa kwa kuwa uwezo wa kumlea nilikuwa nao basi nilipiga simu polisi wakaja kumchukua yule mtoto alipelekwa hospitali akafanywa vipimo akapatiwa na huduma za kiafya baada ya hapo nilipatiwa kibali cha kumlea huyo mtoto. Niliunganishwa na Bisandra ambaye ni mlezi ambaye ndiye nilie mwajiri kwa ajili ya kumlea Bigar. Kwa sasa kana mwezi mmoja na huwezi kuamini tangu nianze kumlea huyo mtoto yani maisha yangu yamebadilika ghafla. Nimekuwa ni mtu mwema na nimekuwa ni mtu wa amani. Na ninaonekana kama ni mtu abati sana. Na hata ndio maana leo nimeweza kukutana wewe. Niliendelea kuangalia kale katoto jinsi kalivyokuwa. Nilijikuta na mkumbuka mtoto wangu Aubrey. Nilikabeba kale katoto nikakatuliza kifuani kwangu nilianza kukaimbia nyimbo za kukabembeleza ili kasinzie na kweli yule mtoto alisinzia nilimlaza ilikuwa ni usiku tayari na nilionesha chumba changu nilioga kisha nikapumzika George alitoka alivorudi alikuwa kaniletea nguo na vitu vingine tu vya kike nilimshukuru sikuwa na hata nguo ya kubadili hakuna shida nimenua kwa ajili yako Nilibadili nguo baada ya hapo nilitoka nilimkuta George yuko sitting room alikuwa anachezea kompyuta yake. Wow, umependeza sana malikia wangu. <laughs> Thanks baby. Nilimwambia George alinyanyuka akaja kunipokea, alukisi mkono wangu kisha akaniongoza hadi sitting. Karibu ukae hapa mpenzi. Unaweza kuitumia kompyuta yangu kama ukitaka. Ni sawa ji, wacha niangalie movie kidogo. Hakuna shida kipenzi. Leo ni siku ya furaha sana kwangu. Na najisikia kuandaa kitu kwa ajili yako. Hivi utakula nini mpenzi? <laughs> Chochote tu takachoamua kuniandalia kwa mikono yako. Mimi nitakula baby. Joji alielekea jikoni kuanda chakula. Mimi nilibakia nikiwa naangalia movie kwenye kompyuta yake. Ina, hivi ni kweli umedhamiria kuwa na George? Ya, yeah, siwezi kubaki mpweke katika maisha yangu yote. Acha tu nifunge ndoa na George. Sina matumaini tena ya kumpata Jaden. 
Nilikuwa tu naongea na nafsi yangu, anajiuliza na ninajijibu. Sasa chakula alichopika Joji kilikuwa ni kitamu sana. Hata rufu yake pia ilikuwa inavutia sana. Tulikula chakula baada ya hapo tuliongea mambo kidogo then tulikwenda kulala. Ina. Hivi ni kweli nimeamua kumsahau Jaden. Mbona kama vile anajifosi? Au nijipe muda kwanza? Mm. Hmm. Okay, moja nitulie tu kwanza. Niliendelea kujiwazia hivyo. Maana usiku mwema my lifetime. Love of my life. Nakupenda sana ina. Ilikuwa ni message iliyoingia kwenye simu yangu kutoka kwa George. I wish you the same darling. Nilijibu message lakini kama vile nilikuwa na ufusi moyo kumkomoa mtu ambaye hata sijui aliko na wala sijui hata kama ananiona. Jaden. Si umeamua kwenda mbali na mimi. Basi na mimi wacha nikae mbali na wewe. Usiku ule tulichati sana na George. Mimi nilikuwa chumbani kwangu na yeye alikuwa yuko kwenye chumba chake. Usiku ulizidi kuwa mkubwa bwana. Tulisinzia kesho yake nilipelekwa shopping. Tulinua vitu vingi sana vikiwemo vitu nilivyo vichagua kwa ajili ya harusi yangu. Taratibu za kufunga ndoa kati yangu mimi na George zilikamilika. Tulipewa miezi miwili ya kuamua kama kweli tuko tayari. George alinifanyia mpango nikarudi chuoni nilianza kusoma katika chuo kikuu huko nchini Marekani. Samwezi wa kwanza uliisha nikiwa bado niko katika mikono ya George. Hatukuwahi kufanya chochote. Tulipanga kutana kimwili baada ya kuoana. Siku zilienda hatimaye ilibakia wiki moja kabla ndoa yangu. Mimi na George kupita. Sasa siku moja usiku tu sana simu yangu iliita. Niliamka kutoka usingizini nikaiangalia ile simu. Namba iliyokuwa ananipigia ilikuwa ni ngeni. Hmm, atakuwa nani huyo? Na nataka nini siku wote huo? Niliamua kuizima simu bila kupokea bwana. Nililala bwana. Kesho yake mapema niliamkia chuoni. Nikiwa sasa niko chuoni, simu yangu iliita tena. Na namba ilikuwa ni ile ile ambayo ilinipigia usiku. Nikaacha kupokea. Kwa ni nani huyo? Sikupokea cuz nilikuwa niko kwenye kipindi. Baada ya kumaliza kipindi nilitoka nikawa naelekea sehemu ambapo niregesha gari yangu. Nilifika sehemu ilipokuepo gari yangu. Nikana fungua mlango wa gari langu, nyuma yangu ilisikika sauti. Hey miss, kuna mzigo wako. Ni delivery kutoka katika kampuni yetu. Na ukishapokea, unatakiwa kusaini hapo chini. Okay. Nilipokea ule mzigo theni nikasaini pale sehemu ya kusaini na huyo mtu wa delivery akawa ameondoka. Nitamani kufungua huo mzigo ili niangalie kuna kitu gani na ni kutoka kwa nani. Lakini nilijipa moyo kwamba emu acha ngoja nikafungulie nyumbani huenda ni George kanunulia zawadi. Anapenda surprise huyo. Niliweka mzigo kwenye gari, nikafunga mkanda, nikaondoa gari kutoka chuo ni pale kuelekea nyumbani. Nilifika nyumbani na kimuhimuwe cha hatari. Akili yote ilikuwa inawaza zawadi zilizopo kwenye boksi la zawadi. Sasa niliteremka kwenye gari nikamwambia driver aipeleke parking. Mie nikabeba mzigo wangu huyo nikaishia zangu chumbani kwangu. Nilifika chumbani nikafunga mlango then nikaifungua ile zawadi ili niangalie kuna kitu gani. Kwanza kulikuwa na kadi ya kuni wish happiness and peace on my wedding day. Pia kulikuwepo na kadi nyingine iliyokuwa imeandikwa congratulation on your decisions. Mm. Pia ndani ya kadi kulikuwa na ujumbe mfupi. Ule ujumbe kwa maandiko hivi. Ina, kupanga ni kuchagua. Hatimaye sasa na wewe umeichagua ile njia sahihi iliyokupendeza wewe kuipita. Hongera sana kipenzi changu. Katika maisha kuna wengine huwa inabidi tuumie ili kuruhusu furaha za wengine zitimie. Tualikane basi. Eh? Au ndo tulisha dilitiwa mazima. Da, ama kweli? Kila lenye mwanzo alikosi mwisho. Leo hii Jaden nimeushuhudia mwisho wa penzi langu kwa mwanamke niliyempenda. Hatimaye naenda kumilikiwa na mshikaji mwingine. Sina budi kukubaliana na kila kitu. Basi nombo zipokee za wadi zangu tulizokununulia mimi na kipenzi changu Abrai. Tunakutakia furaha katika siku yako ya harusi. Msikilizaji kwanza nilivyosoma hiyo sentesi moyo ulisimama. Hivi naota au ni kweli? Jaiden kanitumia kali na zawadi za harusi. E Mungu wangu. Ina maana alikuwa ananifuatilia na anajua kila kitu kuhusu mimi. Lakini mbona alijificha? Kwa nini kujitokeza mbele yangu jamani? Hello dear mom. 
ni matumaini yangu ya kwamba upo mzima wa afya njema. Mimi binti yako Abre niko salama mikononi mwa baba yangu. Siku zote tuliishi kwa matumaini ya kuja kuungana na wewe hapo mbeleni. Lakini sasa umetuthibitishia wazi ya kwamba wewe hauko katika upande wetu tena. But na kumismam muda mwingine nitamani kuwaona mkiwa pamoja na dad. My dad he's alone lakini wewe umetutelekeza mamu. Lakini najua nafanya hivyo ili kujari furaha yako kwanza. I love you my mom and I miss you so much. I wish you happiness and peace on your wedding day. It is me Abre. Ujumbe wa Abre uliniliza sana. Hivi mimi ni mama wa aina gani kwa binti yangu? Amejenga taswira gani juu yangu? Abre mwanangu, ni wapi uliko? Kuna muda huo natamani kuwa kichaa kwa sababu ya kukukosa wewe kipenzi changu. Jaiden, kwa nini unajificha? Njooni basi niwaone vipenzi vyangu. Nimewamisi. Siko tayari kutengana ninyi. Please Jaiden. Na waomba mjitokeze mbele ya macho yangu. Sikupenda iwe hivi. Ila ni upweke tu ndio ulinifanya nichague haya maisha. Kwenye zile zawadi kulikuwemo na peti ya uchumba tuliovishana mimi na Jaiden enzi hizo tukiwa pamoja iliwekwa kwenye kibox kidogo cha kuhifadhi ya pete kisha kulikuwemo na kiujumbe humo ndani. Kiujumbe hicho kiliandikwa hivi. Ina. Siku zote nilivaa hii pete nikiwa na matumaini ya kwamba ipo siku tarudi. Kumbe ilikuwa tu ikinibana kidoreni kwangu. Da. Nimeamua niivue bwana. Kwani kwangu haina thamani tena. Nimeituma kwako ili kukuthibitishia kwamba penzi letu limekufa halipo tena. Si ndivyo ulivyoamua basi wacha iwe. Sina mamlaka ya kuyaingilia mamzi yako ina. Fata kile unachokipenda. Pia zilitumwa picha ambazo tulipiga pamoja enzi za mahusiano yetu. Picha hizo zilikuwa zimegawanyishwa katikati ishara ya utengano mkubwa sana uliopo kati yetu. Kulikuwemo pia na hati ya ile nyumba ya Florida. Ina, hiyo hati baki nayo tu. Hiyo nyumba nilinunua kwa ajili yako. Siwezi kuichukua kamwe kutoka mikononi mwako. Hati iliambatanishwa na kadi ya gari lile ambalo alinunuliaga Jaden. In short kila alichowahi kununulia mimi kilichoweza kubebeka kirudishwa ambavyo havikubebeka vilitumwa nyaraka zikionesha kwamba mimi ndiye mmiliki wa hivyo vitu. Ina This is the end of me and you. I wish you happy and peaceful life. Bye. Hiyo ilikuwa ni message iliyotumwa kwenye ile namba ngeni iliyokuwa inanitafutaga tangu jana usiku na baada ya hiyo message nilijaribu kupiga hiyo namba lakini haikupatikana tena. Du Nilikuwa naipiga ile namba kila baada ya muda mchache lakini sikuipata hewani. Nililoa kwa jasho mwili mzima. Jaden, kwa nini unanifanyia hivi? Hivi ni kwa unanipenda? Ungekuwa unanipenda usingekuwa unanifanyia hivi. Nimeishi maisha ya kutangatanga tu kwa sababu ya kulipigania penzi langu mimi na wewe. Nimeishi na watu baki tofauti na familia yangu kwa sababu yako ete. Halafu leo hii unajificha. Hutaki kuonana mimi. Kwani unafikiria mimi kwako nilifuata mali? Hivi unajua ni kwa kiasi gani nimelipambania hili penzi letu? Hivi unajali kweli Jaden? Au mimi ndio nilia kupenda na wewe unanienjoy tu? Hivi unakumbuka ni wapi tulikotoka mimi na wewe? Eti leo hii unarudishia hadi zawadi ulizowahi kununulia? Unathubutu kuzigawanya picha zetu tulizowahi kupiga kwa pamoja? Hivi unajifikiria kweli? Unathubutu kunitumia vitu ulivyowahi kununulia kweli Jaden? Sijui hata umewaza nini kabla ya kufanya hivi. Si bora basi ungenitafuta kwanza tuongee. Mbona umechukua maamuzi kama mtu uliyekuwa ukitamani kuachana mimi? Au furaha yako ni vile nilivyokuwa naangaika na kuteseka kwa sababu ya upweke wa kuwa mbali na wewe? Hmm? Nilizunguka sana kukutafuta wewe mwanaume. Lakini kumbe ulikuwa mjini hapa hapo na enjoy tu kuniona vile ninavyoangaika. Sasa basi kwa kuwa umeamua hivyo, wacha iwe hivyo. Kwa kuwa penzi letu kwako limeshakufa, basi na mimi sina budi kuliua katika upande wangu. Na tumaini hautaendelea kumlisha sumu mtoto wangu milele kwa sababu sikutengana naye kwa kupenda. Najua huenda nina makosa mengi niliyokukosea lakini ungenipa hata nafasi ya mwisho. Sina budi kukwambia tu ya kwamba nimekubali kwamba huu uwe mwisho wa penzi letu. 
Hiyo ilikuwa ni message niliyokuwa nimemtumia Jaden kwenye ile namba aliyotafuta. Nilijua tu ipo siku atafungua simu yake na hiyo message itamfikia. Nilifuta machozi yangu nikasema huu ndo mwisho wa kulialia kuhusu mapenzi. Wacha nifungue ukurasa mpya wa kumpenda George. Kwa nini niteseke kila siku? Hani Yes darling, umeshindaje? Niko poa bebe. Vipi za chuo? Nzuri hani. Pole na kazi daddy. Thank you sweetheart. Nimekumisi? I miss you too habi. Alikuwa ni George aliyekuja kunipa hai chumbani kwangu baada ya kutoka kazini. Lakini mbona kama vile ulikuwa nalia kipenzi changu? No baby, ni machozi tu ya furaha. Real? Yes, DJ. Mm, na hii mizigo. Oh. Hiyo kwenye boxi. Ah. Uh, ni zawadi tu za rafiki yangu wa chuo. Waliandaa kwa ajili yangu kwa ajili ya kunipongeza kuelekea siku ya ndoa yetu mimi na wewe. Wow, imekaa poa sana kipenzi. Come, come. Njoo ni kuhagi. Najua ni kumi sana ina. Basi wacha ni kuache upange vitu vyako. Mi naenda chumbani kwangu mara moja. Nataka nikavae nguo ya kuniletea joto mwilini mwangu. Kwani kuna baridi sana kipenzi. <laughs> It's okay baby, I love you. I love you too, sote. George aliondoka nilipanga vitu vyangu fresh tu. Niliingia bafuni, nikaoga ili kuondoa ile sura ya huzuni. Baada ya hapo, nilimjoin George chumbani kwake. Nilijilaza kitandani kwake tukajifunika shuka moja theni tulianza kuochi movie kwenye laptop yake. Mm. Wa moto we hani. Hebu sogea karibu yangu basi nipate joto lako. Aliniambia George huku akiwa anansogela vizuri karibu yake. Nilijiweka kando yake tukaendelea kuochi movie. Sasa chakula cha usiku kiliandaliwa tulikula baada ya hapo kila mmoja alikuwa anda kulala. Kesho yake mchana nilienda chuoni nikiwa ni mwenye furaha moyoni mwangu. Nilishaamua kuwa sitolia tena. Baada ya vipindi nilitoka klasi nikawa naenda parking kuchukua gari niondoke zangu nyumbani. Sasa nimefika pale kwenye gari langu na shangaa kumuona mkaka moja hivi kasimama huku kaegemea gari langu. Alikuwa kaificha sura yake. Nilifika pale nikamwambia sorry mister, nahitaji kuondoa gari yangu. Nilimwambia theni nikawa naufungua mlango wa gari ili niweze kupanda kwenye gari niondoke. Nilivutwa mkono wangu kwa nguvu, nikageuza upande alipokuepo yule mwanaume. Alinivuta mputa mputa hadi kwenye gari lake, alinifungua huko, theni akarudi kule kwenye gari langu. Aliloki milango ya gari langu. Alivitoamo vitu vyangu, akavileta kule kwenye gari lake. Alipanda kwenye gari, akawa ameondoa gari. Nimuuliza wewe nani? Alitoa ile maski usoni mwake. Alikuwa ni Jaden. Aliendesha gari kwa kasi sana. Sijui hata alikuwa ananipeleka wapi. Tulienda mbali zaidi, mbali vijijini huko. Nilimwambia Jay, unanipeleka wapi? Tafadhali, na kuomba ndudushe. Kumbuka zaibakia siku tatu tu ndoa yangu ifungwe. Nimeshaamua kuishi kwa furaha, sitaki tena maisha ya stressi. Jaden hakunongeresha. Na usiku ulikuwa unazidi tu kuwa mkubwa. Jay aliendesha gari hadi nilisinzia humo. Nilikuja ushtuka ilikuwa ni saa moja alfajiri hivi. Nikakuta bado tuko safarini. Sasa mwili wangu mimi nijikuta na sweta la Jaden. Maskini alinurumia na ile baridi kali. Ilibidi yeye sasa apigwe baridi. Sweta lake mimi akame nifunika. Tulikuwa sehemu za mbali, mazingira tofauti kabisa na Marekani. Mm. Nilijiuliza huyu jamaa ananipeleka wapi? Na tangu aliponichukua kule chuoni Hakuniongelesha kitu chochote. Mida ya mchana tuliingia katika jimbo la Yucatan nchini Mexico. Tulienda hadi kwenye mgahawa moja katika mji huo Jaden alipake gari huko na aliteremka akaenda kulizia chakula. Baada ya hapo airudi kuja kuniita. Aliniambia shuka ukale. Nilikataa, alifungua mlango akanlazimisha kushuka. Nilienda nikagiza maji tu. Lakini Jaden aliniagizia chakula na aliniambia hakikisha umemaliza hicho chakula. Nilikidonoa donoa tu nikakiacha. Alilipia chakula tukarudi kwenye gari, safari ikaendelea. Tulifika maeneo ya mjini ilikuwa ni saa kumi jioni hivi. Jaden alitafuta hoteli tukafikia huko. Alinipisha nioge maana alichukua tu chumba kimoja. Alivorudi, alikuwa akaniletea nguo za kubadili, kuanzia chupi, nguo za kuvaa na roshen. Alinuekea hapo ya akaingia bafuni. Nibadili nguo haraka, nikao nimeketi kitandani. Nilikuwa nimechoka, alafu nikana usingizi kama wote. Jaden, unatafuta nini kwenye maisha yangu? Nilimuuliza huku nikiwa nalia. Nilinyanyuka ili nitoke kule chumbani. 
alinzuia kwa kunivuta mkono alinisukumia kitandani theni haka ufungo le mlango alionekana kuwa na asira sana Bada ya Jaden kunitupia kitandani alikitikisa kichwa chake aligeuka akanigeuzia mgongo Ilimuona akiwa anayafuta machozi yake alishindwa kabisa kuongea chochote alinifungia humo chumbani akawa ameondoka He kwani wana matatizo gani Hata simu pia akanitoa Sasa naenda wapi na ni kwa nini analia Usingizi ulinipitia pale kitandani Nilisinzia, giza lianza kuwa kubwa lakini jadi ni haji. Mm, alafu njia sasa liko imeshaanza kuniuma. Huyu kwa wapi? Nirudi kulala tena baada ya muda mlango ulifunguliwa. Jaden aileta chakula, aliniamsha akaniambia amka ule. Niliamka nikala, yeye alikaa pembeni tu. Akawa araniangalia. Nilimkaribisha kula lakini hakunijibu kitu. Nilikula kidogo, nikakiacha, nikawa nimekaa tu kitandani. Jaden aliendelea kuniangalia. Then alinamisha kichwa chini, akashika tama bila kuongea chochote. Nilianza kusinzia nikaona wacha nijiegeshe lakini nisisinzie nisije nikapigwa risasi nikiwa usingizini. Ah, kwani usingizi ni shangazi yangu sasa kwamba unasikia nachokipanga. Ulinipitia shwa. Nilikuja shtuka saa tisa za usiku. Jamaa alinifunika shuka vizuri tu. Then akajilaza kwenye sofa. Alafu bila hata kujifunika, kumbuka hakuna aliyebeba nguo na mashuka hotelini hapo. Yalikuwa ni mawili tu. Moja limetandikwa, lingine la kujifunika. Niliwaza sasa huyu namsaidiaje na baridi za huko? Du. Niliamka kitandani, nikakaa, niliingiwa na moyo wa huruma, nilienda kumwamisha Jaden. Una shida gani? Ainiuliza kwa hasira. Yaani hili mimi nalihurumia, kumbe hata kuhurumiwa penyewe alifai. Nataka unifungulie mlango mimi ende zangu. Uende wapi? Nataka niende kwa George, mimi sikupendi tena. Nastaki kuendelea kubaki hapa na wewe. Jaden alinyanyuka, akanibeba kwa hasira, akanirushia kitandani kama mto. Alinifunika shuka theni akaniambia acha kunichanganya. Nilinyamaza kimya nikaona hapa ninachokitafuta nitakipata sasa hivi. Niliachana nalo, sasa ya yeah, kama rudi kulala kwenye sofa. Mimi kalala kitandani. Asubuhi sasa kulipambazuka nikamwambia naomba simu yangu. Unataka kuongea na nani? Ah, mimi nataka kumpigia George anifuate. Jaden alichukua bastola yake, akanipatia akaniambia niue ili uridhike. Ondoa hai wangu, then uondoke uende popote unapotaka. Nilitetemeka. Jaden alinikusanya akaenda nitupia kwenye sofa. Aliniuliza hivi, ina maana umesahau kila kitu kuhusu mimi na wewe? Ndio nimesahau. Ina. Ina maana wewe hunipendi mimi tena? Ya, sikupendi. Hai, ina. Jisikilize kile unachokiongea. Ina, unajua unaniumiza. Na mimi sijali. Ina. Kwa hiyo sina tena nafasi katika moyo wako, si ndio? Ndio, hauna. Nampenda George tu. Na nakuomba unirudishe mimi nikafunge naye ndoa niishi maisha ya amani. Na enjoy penzi na George. Yule ndio mwanaume pekee anayenipenda. Hai. Ina. Hata mimi nakupenda sana. Mm -mm, ilikuwa ni zamani jadeni, sio sasa Na kuombo ni ache, misi kupendi tena Na usinilazimisha kukupenda Aha, kwa hiyo unamanisha Ndiyo unamanisha Ina, kumbuka tuna mtoto pamoja Ndiyo najua Itamchukua ni kakai nae Jaden aliongea huku akiwa nalia sana Alipiga magoti chini haka niomba ni msame Lakini, nilisha mtuwa moyoni Nilimuambia ukisha tosheka kulia Nirudisha kwa mpenzi wangu Alilia sana tu. Nilinyanyuka pale nikaingia washing room na mimi nikaanza kulia. Nililia sana huku nikiwa nimeafungulia maji ili ajue kuwa nipo na oga. Nilitoka huko washing nikakuta Jaden hayupo kule chumbani. Aliniachia ujumbe pale mezani. Ina, na kuomba ufikirie kwa kina basi. Acha kufanya uamzi wa sera. Zimebakia siku mbili ndoa yako ifungwe. Nakupa masaa tatu tu ya kufikiria juu ya hilo swala. Nikirudi hapo hotelini Nitakuja kuchukua jibu langu ukiendeleza msimamo wako basi leo hii hii trans safari ya kuondoka huku Yucatan Mexico kuelekea nchini Marekani nitakurudisha mikononi mwa George Nilimaliza kusoma leo jumbe sasa nikaenda kubadili nguo baada ya hapo niichukua peni nikamwandikia pale nyuma ya ule ujumbe wake Njoo unirudisha hata sasa hivi Kiukweli nimeshamisi sana kipenzi changu George 
Jaden airudi akiwa amebebea chakula. Alikiweka pale mezani, akawa ameuchukua ule ujumbe, akausoma. Aliniangalia huku machozi akiwa namtoka. Aliniambia tisoke. Njo ule chakula ukimaliza nitakupeleka. Nilimwambia sitaji kula, we ni peleke tu. Jaden alikuja pale karibu yangu, akaniuliza ina. Kwani mimi sijui kukutia? Mbona nilikupatia kila kitu ambacho kwa nahitaji? Ina ni nini huruma basi? Ukiniacha wewe mimi nitashindwa kuishi prisoner. Nirumie hata kwa niaba ya Albre. Jaden, siwezi kukusamehe siwezi wewe nipeleke tu kwa George tafadhali. Jaden aliniambia sawa. Ngoja tuondoke. Tulipanda ndege hadi USA. Jaden aliniambia ni vema nikupeleke wendo kamwage na Albre. Nirushika moyo wangu. Machozi yakaanza kunitoka. Nitamani sana kuonana naye angalau aniite mama basi. Tuliondoka airport kuelekea nyumbani kwa Jaden. Tulifika usiku lakini Abre alikuwa macho. Baada baba yake kuingia ndani, mimi nilibakia nje ya mlango. Abre alimkumbatia baba yake, then akamuuliza dadi, "Ulinipromise ya kwamba unaenda kumaliza tofauti zako na mamu. Kisha utamleta hapa kwa ajili yangu mimi na wewe. Mbona sasa hujatimiza idea yako dadi? Nime miss my mom." Machozi alinitoka, nijitokeza mbele ya macho yake nilimuita Abre, niko hapa kipenzi changu. Nimekuja hapa kwa ajili yako. Abre alinikumbatia huku machozi akiwa yanamtoka. Alimfuata baba yake, akamwambia dadi, hakuna haja ya kulia kwa kuwa umeshatimiza ahadi yako kwangu. Njoo tukumbatie mimi na mamu. Familia yetu imetimia sasa. Tutaenda kuishi kwa pamoja. Na mimi nitajisikia furaha kuona ninyi nyote mkiwa hapa kwa ajili yangu. Abre alikuwa kakua sana. Nilimkumbatia mtoto wangu kwa muda machozi sasa akawa ananitoka. Nilikuwa nafurahi sana kumuona. Mam, promise me kwamba hautoniacha tena mimi na dad. Na kwa ile kipenzi changu nitabaki hapa pamoja na ninyi. Abre alifurahi sana, alimfuata baba yake akamkumbatia. Alimshukuru kwa kunileta mimi. Abre alinipeleka chumbani kwake, tulianza kucheza kama mama na mwanae. Aliniambia vitu vingi sana zikiwemo ndoto anazotamani kuzitimiza. Aliniambia pia akiwa mkubwa anatamani kuwa mrembo na mwenye upendo kama mama yake. Nilimuuliza hapo kwenye upendo amemaanisha nini? Aliniambia hata kwenye misukosuko lakini bado ulijitahidi kumfikiria baba yangu. Na final umerudi mikononi mwake. Na sasa tutaishi kwa upendo pamoja kama familia. Nakupenda sana mamu. Wewe pamoja na my dad. Tulikula chakula cha usiku na baada ya hapo nilimpeleka Abre chumbani kwake nilimwombea theni nikamtakia usiku mwema Nilijisikia raha kama mama pale nilipokuwa namshuhulikia mtoto wangu na kuhakikisha kuwa yuko salama Baada ya Abre kulala nirudi sitting room nilimkuta Jaden akiwa amejinamia tu kwenye sofa Naomba unaonesha chumba ni lale najisikia kuchoka sana Nilimwambia Jaden huku nikiwa na zipapasa nywele zake Ina na kuomba ukalale chumbani kwangu. No, haiwezekani. But why ina? Mimi nitalala kwenye kochi. Kikubwa kesho patakapokucha, Abre ya tuoni tukitokea chumbani wote. Okay, nitafanya kwa ajili ya mtoto wangu tu. Tuliongozana mimi na Jaden kuelekea chumbani kwake. Ina. Hivi ni kweli utaondoka? He? Kwa nini sasa umemdanganya mtoto? Ni vyema ungemwambia tu kweli ya kwamba hawezi kuendelea kukaa na sisi. Nilinyamaza ukweli ni kwamba moyo wangu unampenda sana Jaden. Nilikuwa na umizo sana na yale majibu niliyokuwa nampatia. Lakini nilitaka tu ajue ya kwamba hata bila yeye ninaweza kuishi. Asijiachie sana akafikiri siwezi bila yeye. Ina, ongea basi chochote kitakachoweza kuuponya moyo wangu. Na kuomba, usije kaniumiza Ina, nakupenda. Na kuomba unisamehe kwa makosa yote ambayo yametokea. Na kuhakikishia hayawezi kujirudia tena. Kwa nini unanitesa Ina? Kwa hiyo nipendi tena. Nilimnyanyua pale chini nikamwambia Jaden, "Mimi nakupenda wewe na moyo wangu bado unaishi kwako. Siwezi kukuacha wewe. Niaidi ya kwamba hautorudia tena kwenda mbali na mimi." Na kwa idina, I promise you darling, nitabakia hapa hapa kwa ajili yako wewe na Abre. Tulikumbatiana baadaye tukafutana machozi yetu. Kuna ile kauli ya kwamba wazazi hawaachani. <laughs> kwa kweli niliona nguvu ya hiyo kauli. Nisingeweza kwenda na mtoto wangu. Nisingeweza kumwacha baba wa mtoto wangu. Ambia ananipenda. Tena upendo wa dhati. Na mimi nampenda sana. 
Tulikumbushiana milima na mabonde, tuliovuka na hatimaye tumerudi kuwa pamoja tena. Ulikuwa ni usiku wa furaha sana kati yetu sisi wawili. Mapenzi yetu yalianza upya na tulipanga hiyo kesho kutwa badala ya kufunga ndoa na Joji, basi niweze kufunga ndoa na Jaden. Tulilala na kesho yake tulimfuata Joji nyumbani kwake. Tulienda wote watatu mimi, Jaden pamoja na Abre mtoto wetu. Tulimwomba Joji tuweze kuzungumza mazungumzo ya amani. Hakuwa mbishi wala hakuleta ugomvi. Alichotuambia ni kwamba Bisandra alishaniambia kila kitu kusana nyie. Pia aliniambia kusiana na mtoto wenu Abre. Mimi siwezi kutenganisha nyoyo mbili ambazo zinapendana. Nitakuwa nawakosea nyie. Na haswa zaidi nitakuwa na mnyima mtoto wenu Abre haki zake za msingi za kulelewa na wazazi wote wawili. Ina, hata ulipoondoka hapa, Bisandra alinishauri sana vitu vingi. Aliniambia nisikutafute, ni kuache upate muda wa kuyarudisha imara mahusiano yako wewe na Jaden. Aliniambia wewe tayari ni mama wa mtoto mmoja ambaye ni Abre. Aliniomba nikubali ya kwamba nyie hamuwezi kutengana milele. Sana sana nitakuwa nawasumbua tu kwa kufosi upendo kwa Ina. Kwa kuwa ninyi wote wawili mko hapa, naomba nitumie nafasi hii kuomba radhi mbele ya mtoto wenu Abre. Najua mimi ndio chanzo cha Abre kukosa haki za kunyonya maziwa mama yake. Mimi Joji ndio chanzo cha Abre kupita mikononi mwa Bisandra badala ya kuwa katika mikono ya mama yake na baba yake. Sitaki kuendelea kuwa sababu ya kuumiza watu wengine, bali natamani nishuhudie watu wengine wakiwa na furaha kupitia mimi. Naomba radhi kwa dhati sana Mr. Jaden Nilitaka kusababishia kifo cha lazima kwa sababu tu ya kungangania kupendwa na mwanamke ambaye tayari mlishakula kiapo kuwa hamwezi kutengana kivyovyote vile. Naomba unisamee sana. Mimi nawapa baraka zangu. Siku ya kesho naomba mkafunge ndoa takatifu ili mkaishi katika ndoa yenye baraka inayotambulika hata mbele za Mungu. Nawapenda sana na mimi ni mmoja wa watu ambao watahudhuria katika ndoa yenu. Kwa kweli mimi sikuamini kama Joji ipo siku atabadilika na kutoa maneno yenye utu ndani yake. Tulisameana kwa dhati na urafiki wetu ukawa umeanzia pale. Kesho yake tulifunga ndoa mbele ya madhabahu na ilikuwa ni furaha sana. Cha kushangaza ni kwamba wazazi wangu wote, baba yangu pamoja na my mom, ni miongoni mwa watu waliohudhuria kwenye ndoa yetu takatifu na walitumeminia baraka za kutosha. Walitomba msamaha kwa misukosuko ambayo wametupitisha lakini pia walitupongeza kwa kulipigania penzi letu. Hamwezi kuamini George ndiye aliyewaita wazazi wangu na kuelewesha juu ya kila kitu. Amani ilitawala kati yangu, mimi pamoja na familia yangu. Hapa kuwepo na shida yote tena kati yetu. Walitutembelea na sisi tuliwatembelea. Katika ndoa yetu mimi na Jaden tulibahatika kupata mtoto wa pili wa kiume. Namshukuru Mungu ndoa yangu imejawa na amani tele na pia tuna upendo wa dhati kati yetu. Guys, kama unampenda mtu basi pigania mapenzi yako. Na kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika simulizi hii tangu dakika ya kwanza paka ya mwisho. Nile kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Kwa WhatsApp namba patikana kwa namba 0710 8415. Niendelee pia kukumbusha kuhusiana upatikanaji wa t-shirt nzuri kabisa kutoka hapa Simlize Mix. Uvaa upendeze wewe pamoja na rafiki zako, pamoja na ndugu zako wote ambao ungependa waifamu Simlize Mix ama wanaosikiliza Simlize kutoka Simlize Mix. Unaweza ukaweka oda yako mapema sana kwa kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 0620 0120 Popote pale ulipo tutakutumia t-shirt nzuri kabisa nawe uweze kupendeza. Mpaka hapa sina la ziada kutoka hapa Simbiz Mix. Nikutakie tu usikivu mwema wa simbizi zingine kutoka S Mix. Bye bye.